卡格尔沙漠中居住着一种危险残暴的生物——蛇人族。在沙漠中被蛇人劫掠的商队，无人存活。蛇人族这一代出现了一个实力到达斗皇巅峰的美杜莎女王，蛇人们的行动因此更加猖獗，无数人类的村落被摧毁，双方争斗不断，直至今日。小银子、嗯，这个方向好像也不对啊！救命啊！哎，师傅，那里有个受伤的女孩。啊！我去看看。哎，小银子，等一下，那个方向是……啊，小妹妹，你怎么了？团团长。啊？你叫我团长，团长，小艇团长，快去救救佣兵团！我们被蛇人偷袭，小李二团长他……你说的是不是莫铁佣兵团？小李他怎么了？他……哎，人类的小孩不跑了，真没趣儿！人头蛇身，这这是什么玩意儿啊？不过又有新的猎物出现了，小子。快跑起来，让我们追赶着玩儿嘛！摩天佣兵团被偷袭，快去救大家！喂，新猎物不好玩，先杀了他们，再回去灭了那群人类佣兵。哎哎哎哎哎哎哎哎、小银子，快回来！那边是蛇人聚集区，很危险。再危险我也要去。被包围的墨铁佣兵团二团长，是我的亲哥哥呀！哈哈哈哈哈哈！哎，哎，别别过来！别挣扎了，人类，交出你们二团长，会给大家留个全尸的。<笑>以为偷袭伤了我就能赢吗？我肖力。都是你们这帮爬虫，一只手足矣！啊，二团长说这话不脸红吗？无耻之徒，趁我不备用毒，还伤我一臂，大爷我绝不会让你们见到明天的太阳！自到临头还嘴硬，小的们上，灭了他们，这块地盘就归我们啦！请明已经去报信了，大家坚持住。要命！你是在说吧？二团长，我不不防备，当我是病魔吗？二团长，你还好吧？快走，这里交给我，我不走。就算今天和你一起战死，小店虽死犹荣。这、呃呃、小店花打在身上，就像是挠痒痒呢。嘿嘿嘿，你，<笑>这一只斗气的毒气效果不错吧？你堂堂五星斗师，现在也得跪在我这九星斗者的麾下。小东西下三滥手段，今天哪怕是死，也要拉你们陪葬。你没这个机会了。觉悟吧，人类！你才觉悟吧，臭虫！感动我哥一根汗毛者，死！小严子，怎么会是你？哎，二哥，是我。二哥不必行此大礼，快快平身吧！<笑>臭小子！啊！愚蠢的人类，竟敢踩在我的头上！啊，还没死呢！不管你有多强大，只要进入我的毒气范围内，都会变成废人。你马上就会生不如死，受尽煎熬。小英子，快闪开！空气中有毒
啊,啊？什么毒啊？呃，现在没有了。切、啊，就这点毒，和小玉仙的比差远了。哦、啊，啊，多亏了这个小姑娘，我才能及时赶来，请照顾好她。是。二哥，快吃了这个丹药，一颗解毒，一颗疗伤。多年不见，出息了吗，小子？快跟我回去，给大哥一个惊喜！大哥，我回来了。小丽，你又给我闯什么祸回来？大哥息怒，你看看谁来了？哎，大哥，好久不见！怎么可能？小严子，你怎么能来这么危险的地方？父亲知道吗？没有派随从保护你吗？小丽，三弟要是有个三长两短。你死定了！<笑>我们的命都是小燕子救回来的，他现在可牛了。大哥，小燕子长大了，你看，现在我都快和你一样高了。是啊，不知不觉这么多年过去了。哎，小燕子不但恢复了天才体质，还是个二品炼药师呢。哼，擅自出兵围剿蛇人，罚你禁足三个月。呃、啊，不要啊，大哥！<笑>好舒服啊，总算是活过来了。就是就是，终于活过来了。师傅，你怎么也在？你在的地方我自然在呀、啊，害什么羞嘛？啊<笑>，不跟你扯了，喜欢换衣服去。嘿嘿嘿。哥给我准备的这是什么鬼衣服啊？还真是把你当小孩啊！夏月少爷，团长说那套衣服可能小了，让我再拿套合适的来。谢谢。<笑>对不起，对不起。啊，今天多谢你啊。呃，你叫什么名字啊？啊，我我叫青林，少爷救命之恩，青林无以为报。青林，愿当少爷的贴身侍女，服侍少爷。不用客气，你还真厉害，竟然能逃过蛇人族两个八星斗者的追捕。哎呦，连小萝莉也不放过，你这个花心大萝卜！哎，少爷，我去给您量身洗漱吧。喂，不用了，我刚洗完澡。小燕子，这丫头给我一种奇怪的感觉。嗯，她身上一定隐藏着什么秘密。小园子，回来吃饭。嗯，哦，对了，二哥，青林是什么来历啊？啊，你为什么问这个？因为得救后的佣兵们对他一点感激都没有，还故意冷落他。小园子，你刚来石墨城，还不了解情况。来，你一边吃，哥一边讲给你听。塔格尔沙漠中生活着蛇人一族。他们生性残暴，经常掠劫商队，侵略村落。我们佣兵团的职责就是围剿出现在石墨城周围的蛇人，保护人们的安全。这和青林有什么关系呢？青林她是人类女子，被蛇人侵犯后所生。什么？蛇人与人类是不可能有后代的。哦，但青林是个例外。大家都对蛇人恨之入骨。嗯。所以就迁怒于他了。只是因为有蛇人的血统，为什么青林才是受害者？欺负他的那些人，连蛇人也不如。别激动，青林不是被养的白白胖胖了吗？明天就给他加工资，嗯、快让哥看看手。哎，够了，哥，我不是小孩子了。谢谢你，小云少爷。小云少爷。衣服我帮你洗好啦！啊，怎么会这样？我的地图啊！啊，对不起，对不起，是青林洗衣服时没注意兜里有地图。别急，小燕子，哥哥这里什么地图都有。啊，算了算了，一伙地图怎么可能有嘛？一伙地图，我有啊！啊？啊？是地图店的一个老头画的，大家都买了当纪念品送人。
哎呦，还真是一模一样啊！还不懂你个老骗子，我要练个毒药毒死你！哈哈，这地图从来没人当真，异火怎么会出现在这鸟不拉屎的沙漠里呀、啊？<笑>可是，这里真的有异火呀！精灵、啊，再说一遍。半年前的一个晚上，我在城外听到两名神人士兵说，一会就在附近，正要奉命前往。你没听错。嗯，而且我能感觉到，那一天，神人族的首领美杜莎女王也来了。竟能让美杜莎女王亲自前来，看来一火果真在此。不对，美杜莎女王肯定早就驱走一火了，哪会留给我呀？别灰心，我们先去看看。对啊，哎，我记得女王离开时受了重伤，也许她没拿到呢。就是，想当年为师也是费尽周折才得手呢。啊，不管了，我倒要看看一火有多厉害。出发！<笑>大人，小的已经打听到一火在哪儿了。此话当真？千真万确。途中标注了一伙的位置，他们已经出发。嗯，那之前说好的赏钱，哼、嗯！为了钱连伙伴都能出卖的人，不配活在这世上。夏言少爷，根据信息，一伙就在这里。你确定？哼！肯定带错路了，就是，这里怎么可能有一伙嘛？别急，既然来了，就在附近找找，一定会有线索的。嗯，小云少爷，辛苦兄弟们四处找找，有情况马上回来报告。是。啊，大哥。啊，对了。大哥的斗气是木属性，能通过植物的根茎感知地下的情况。奇怪，这片沙漠是土属性，但是此处地下几十米，竟充满了火元素的能量。难道异火住在地下？来人，快过来挖！是，动作都快。几十米要挖到什么时候？看我的！大家闪开！小燕子，别！一、啊。啊啊、小燕子，你疯了！救命！大家快看啊！啊，出现了！这这是什么呀？难道是异火地洞的入口？啊啊、这么多个入口，哪个才是真的呀？是那个，有美杜莎女王留下的气息。好，谢你。喂，大家注意了，这里很有可能是异火所在。嗯，里面想必凶险无比，我一个人进去就好。那、啊、耍什么帅啊！异火难得一见，我当然要去看看。哦，二弟，你带兵在外守着，刚才这么大动静，蛇人随时会被引来。太狡猾了，想独占小燕子吗？萧炎少爷，啊、请请让青灵也跟随您进去。啊，那怎么行？很危险的。青灵想帮少爷指路。也是，没有你，我们也找不到这里。一起走吧。<笑>谢谢少爷。就我一个人守在外面，太不够意思了。哼，一定要平安归来呀、啊。有空担心他们，不如担心您自己吧。是谁啊？除非和我们云岚宗合作，否则今日难逃一死。啊，麻烦了，这三个人是大斗士。哎呀，又是分岔路。青莲，该往哪里走啊？哎呀，真是一个导航一样的孩子。等等，前面的气息很奇怪。这是美杜
杀女王！少爷，少爷，少爷！小严子，你怎么了？哎，啊，没事，我没事。清醒点，因为你的感知力太敏锐，所以才会被美杜莎女王残留的气息所迷惑，产生了幻觉。仅仅是依存的气息就能如此，她真是恐怖。少爷，快走啊！啊！马上就要到了。哇！这里简直就是人间地狱！哇！这里简直就是人间地狱啊！你们待在这里别动，我去前面瞧瞧。喂，小严子。啊！少爷，小心！啊！啊！这这是什么呀？啊！嘿！这这啊！小燕子！少爷！呀！嗯。蛇，给我这一招！飞行斗技，少爷好厉害！他他的头好硬，手好麻呀！啊！哎哎，这东西发狂了！师傅，怎么办啊？哎呀呀，真是少见！这不是传说中的双头火灵蛇吗？别废话了，快想办法呀！没办法，这家伙身硬如岩，以岩浆为食，而且是斗灵级别的，连我都很欣赏他呀。你现在夸他有什么用啊？嗯，怎么不追了？啊！嘿嘿，少爷好棒，这样也能打败他。呃，那、哦、当然。<笑>看来智商还是蛇类呀、啊。这鬼地方出现这种奇兽，难道异火就在这岩浆深处？如果用我的斗气保护你的话，应该能潜进去找找，但时间有限。嗯，而且这样漫无目的的找，啊！小严子，快回来！啊！远一点，大哥，大哥，没事，因为这里的火属性正好克制我的木属性斗气。小燕子，快走！不，大哥，你，麒麟。我是不是眼花了？发生了什么？竟然是能收服、控制蛇类的碧蛇三花童。这火灵蛇已成为小丫头的宠物了。收服、控制，小灵听话，不要伤害少爷和船长哦。小灵，连名字都起好了呀。少爷，我能感应到小灵的意念。还说知道异火在哪里。他说的。嗯，小灵说异火就在这岩浆的深处。而且他愿意带你去。你家宠物不是开玩笑吧？他是想骗我进人家好弄死我吧？你你那是什么表情？看不起我吗？少爷放心，小林是好孩子，他不会骗我的。没事，万事有我，放心去吧。好吧，走。小园子，进去岩浆深处，万一……哼，不入虎穴。焉得虎子？啊，大哥，等我带一伙回来。
，真的没事吧？团长，放心吧，我能感受到小林的意识，他们一切安好。下潜了这么久，岩浆的颜色由红变青，这温度却越来越高了。要不是有古灵冷火的保护，你早就化为灰烬了。喂，怎么还没到啊？你这家伙不会是迷路了吧？你干嘛？啊！畜生！我就知道你要伺机报复我！慢点！小银子，快看！啊啊！这是，哇！这就是异火榜排名十九的青莲地心火。此火生于大地深处，历经千年，方才于莲心之中生出一簇青火，威力莫测，强大无比。这排名才十九啊！臭小子，你现在能吸收它就很勉强了。还不赶紧过去看看！哼，近看还真美啊！啊！小燕子，怎么了？空的，是空的，我的异火、啊！这是什么？草凉，彩色鳞片。这鳞片能让他如此畏惧，一定是美杜莎女王留下的。是他，肯定是他取走了青莲地心火。哼，师傅，我们走，去找他，把我的东西抢回来。<笑>我就喜欢你这不放弃的傻乎乎劲头。<笑>九死一生来到这里，绝不能白来一趟。你难道打算？哼！哎，大哥，这什么鬼地方啊？热死人了！你怎么进来了？不是让你守在外面吗？嘿嘿，因为我接待了了不起的客人呐、啊！混蛋，放开我们！我们可是云兰宗弟子！闭嘴！这么多废话呢？这是怎么回事？你们刚进来不久，这几个人就出现了。我们云兰宗想要的异火，你不会不帮忙吧？萧立团长，当然，云兰宗的大人开口，小的怎敢不配合呢？哼，你来带路，跟上他们。是是，几位这边请，小心脚下。嗯，算你识相。那是那是，请。然后这几个傻帽就完全相信我了，进洞不久我就把他们绕迷糊了。哈哈哈哈哈哈！骗子！说起来。要多谢之前蛇人为了对付我而制作的抑制斗气的毒药。难怪我们会斗气尽失，你这个卑鄙小人！<笑>多亏大哥一路留下了记号，我才能找到这里啊！难得你聪明了一回，笨蛋。咦，小园子呢？圣玉潭？怎么掉进去了？不不不，是自己跳的，自自杀了？为什么？不是啊，双元双玉他是，倒别动，快住手，不要伤害他。啊，你们不是中毒了吗？蛇人的东西果然不靠谱。你们也放肆够了，告诉我一伙在哪儿，和下场跟他一样。赤林。小燕子，太好了！嗯、这这是多多多灵级别的火灵蛇！哼，什么人在此放肆？少爷，他们是坏人！小林，快教训他们！啊！啊啊求求你们，放过我们吧！我们什么都说了。哈哈哈！云兰宗的大人物也有跪地求饶的时候啊！啊，你们是云兰宗的人，说来这里干嘛？我们是云兰宗分布在塔格尔沙漠众多搜寻小队中的一支，搜寻的也正是你们要找的一伙。这么说起来
，我之前在飞行魔兽上碰到的那几个蠢货，就是帮你们找异火的。可惜我们都来晚一步。啊！异火果然被美杜莎女王拿走了。哎呦！哎看样子你们知道的不少啊！是，快从实招来。是是，哎，之前收到消息说，美杜莎女王来过这里后就有所异动，我们怀疑和异火有关，为此还弄到了前往蛇人部落的详细地图。哦，哇，真是及时雨，有了这个地图就行了。美杜莎女王，你给我等着。小园子，你要去蛇人部落，绝对不行，太危险了。放心吧，大哥，演讲里我都来去自如，何况区区蛇人部落。哼，你们那是什么表情？哼，小玲，我们走吧。哼，哇，还能这样啊？好方便呐、啊！萧家三兄弟，你们等着。云兰宗不会放过你们的。少爷，你真的要去蛇人部落吗？傻丫头，我很快就会回来的，乖乖等我哟。嗯。小燕子，你想清楚了吗？美杜莎女王可是斗皇，你这一去……就是啊，一伙有什么好？搭上性命值得吗？我曾答应过师傅。要帮他变成一个真正的人，为了他，也为了我自己，哪怕死，也值得。哎，听说了吗？前阵子第十六小队全被灭了。嗯，说是有个人类小子干掉了他们。哎，来了个麻烦的人物啊！哇、啊，他，呸呸呸！哎，躲什么呀，师傅？区区两个杂兵，直接干掉不就行了吗？嘘，小点声。这里是蛇人部落的中心地带，被发现就麻烦了。三天前你打翻了水袋，才真的是大麻烦呢。啊？你说啥？风好大呀！切，按照地图标记，前方有个绿洲，我们快去吧，我快渴死了。哎呀，别嚷嚷，快走快走。这里的蛇人未免太多了吧，而且最低的都是高阶斗师，真是麻烦。偷偷装满水就跑好了。啊、是谁？啊，对对对对对，对不起，我不是有意看你洗澡的，我只是路过。哦，那你还继续看？哎呀！姑娘，这里是蛇人经常出没的地方，你怎么？因为人家也是蛇人嘛。什么？当是你，人类的小帅哥，你到我们蛇人的地方来做什么？小燕子，快屏住呼吸，他的气息有毒。啊！哎，好险，没想到女蛇人竟这么漂亮，差点中招。是呀，所以很多人来抓我们做奴隶呢。你是不是也要抓人家做奴隶？哦、我好怕呀！<笑>别犯花痴了，没发现吗？他气息强大，至少是斗王级别。斗王，月眉大人，发生什么事了吗？我只是路过取水，真不是故意看你洗澡的。我这就走。对不起，讨厌，占了人家的便宜就走了。玉梅大人，你没事吧？有人类潜入都没发现，留你们何用？小的知错了，饶命啊！玉梅大人，开恩呐、啊！知错，太晚了呢。人类的小帅哥，努力逃得再快一点吧。蛇女没有追上来吧？他是斗王，哪那么容易逃开？真是的，啊、看了人家就想一走了之吗？啊！啊你这小。
小小的斗士要是跑掉了，人家可是会被人耻笑的。人家可是蛇人族八大首领之一的月妹哦。八八大首领、哦，完了完了，这回麻烦大了。师傅，怎么办？师傅，人呢？喂，不带这么玩的。吓傻了吗？我的傻小子可没兴趣呢。啊？别欺人太甚！小弟弟出手好狠呢，真是不懂怜香惜玉呢。起、啊啊！不见了！小弟弟，在斗士中你算不错的，可惜我可是斗王。啊啊啊啊、姐姐改变主意了。人家不要杀你了，来做姐姐的奴隶吧。师傅，还不快出来救我！再扛一会儿，会有人来救你的。别再找我了，乖。喂，臭师傅，茫茫荒漠哪来的救兵？你这是个玩死我呀！又开始自言自语了呢。看来以后还要好好调教。好强大的斗气！是。是谁？啊，好强大的气息！这些人中，竟有和女皇陛下同级别的斗皇。斗皇，这气息，他们当中竟然有和女王陛下同级别的斗皇。小子，你没事吧？啊，多谢各位前辈出手相救。小帅哥，姐姐待会儿再陪你玩。哎呀，今天吹的是什么风啊？平日难得一见的人类强者，居然成群结队的出现了。阁下就是蛇人族八大部落之一的魅族首领月妹吧？在下古河，求见美杜莎女王，有要事相商。蛇人族与人类交互多年，彼此都沾满了对方的鲜血，还有何事好谈？识相的，赶紧滚！古河，说那么多干嘛？再耽误下去，你要的东西说不定就没了。直接动手吧，月妹姑娘。事态紧急，得罪了。哼，你们一起上吧！我月妹何曾怕过谁？哈哈哈，很好。嘿。啊！啊！斗王级别的战斗真可怕。听说蛇人族强者能将魔兽的灵魂抽离。修炼成独特的技能，今日得见，果然厉害。可惜，控制斗灵级别的魔兽已远超他的能力范围，撑不了多久。有两下子吗？再来！<笑>真讨厌，你们两个人欺负人家一个。嗯。不陪你们玩了。不好，快拦住他！蛇之计，分化！拦住这些蛇，别让它跑了！小帅哥，啊，人家跑好险呐、啊！多谢前辈出手相救。
这里即将有场大战，想活命的话，趁早走。我，月妹已逃，我们要尽快赶往蛇人部落。奇怪，为什么这人给我一种似曾相识的感觉？丹王古河、斗皇，这些强者聚集到这里干嘛啊？当然是为了一伙呀！哎呀，师傅，你终于肯出来了。以古河的感知力，肯定会察觉到师傅的存在，所以你才一直躲着不出现吧<咳>？你还记得之前云兰宗的那些人吧？哼，当然记得。既然他们的目标都是异火，师傅，我有个好主意。呃，嗯？哦，呃，说到主意嘛，为师刚好也有一个。在下古河，求见贵族美杜莎女王。人类快滚！尊贵的女王陛下岂是尔等能见的？快叫那女人出来，否则我就把这破地方夷为平地！敢对女王陛下不敬，找死！各位少安勿躁，我们对贵女王有事相求。少星星作态了，我已发出集结信号，等我蛇人族八大部落首领聚齐。怕是你们也难活着走出这片沙漠。各位首领，请务必转告美杜莎女王，古河愿用最珍贵的丹药与她交换一。莫巴斯大人，月妹大人，不好了！又怎么了？部部落中多处发生爆炸，还在现场发现了这个。这是人类的鞋子。啊、鞋子。卑的人类居然暗中偷袭！今天这里就是你们葬身之地！放箭！等等，这一定是个误会。古河，别跟他们废话了，蛇人交流只能用传统。啊！啊！啊！浑水计划成功，接下来就要摸鱼了。但是变成这样根本没办法走路啊！师傅，你这是什么烂主意啊？没有我的化蛇丹让你变身，你能混进来布置炸药？趁乱快去找异火。可是这里这么大，上哪儿找啊？为师知道，我也是异火的拥有者，能感应到其他异火的位置。那快走吧，师傅。不过，收服异火相当危险。不，不是危险，是九死一生。我不怕，可是这样走路好痛苦，我的腰就要断了，师傅。哼哼，为师炼制的丹药都是选料精良，效力绵长，再坚持坚持吧。哎呀啊！师傅，一伙真的在这里吗？怎么一个守卫都没有？嗯，我能感应到。隐藏气息，先进去看看再说。啊哈！又怎么了？哈哈哈哈哈！美杜莎女王，赶快滚出来受死吧！想、嗯、见女王，除非踩着我的尸体过去。碍手碍脚，那么想死的话，便成全你。放肆！啊、呃！女王陛下！女王陛下。是女王陛下来了！啊、是美杜莎陛下来了！来了美杜莎女王，美杜莎女王，这女人好厉害！嗯、美杜莎女王，好久不见！伤我族人，毁我城池。加玛帝国是想与我蛇族再次开战吗？她就是美杜莎女王。奇怪，女王身上并没有异火的气息。管她的，女王都出来了，现在不偷异火更待何时？啊啊啊啊！终于找到了。青莲地心火
还好游得快，不然变鱼食了。啊，这是什么湖啊？水有剧毒，鱼还会吃人。美杜莎女王的品味也太差了吧！没办法嘛，为了不被发觉，我只能动用少量斗气保护你不被毒水侵蚀。哎，傻孩子，你小声点。师傅，蛇人血脉阴寒，异火完全是有百害而无一利。美杜莎女王要异火做什么呢？我曾经在本古籍上偶然得知，当蛇族女王到达斗皇巅峰之时，若是机缘足够，便能拥有一场奇异的进化。进化？嗯。进化之后的女王能自由转化人身，实力会晋升到斗宗，只不过成功率极低，一旦失败便会灰飞烟灭。啊，这么说，美杜莎女王难道是要？伤我族人，毁我城池，加玛帝国是想与我蛇族再次开战吗？女王陛下，我等无意冒犯。今日蛇人族的一切损失，在下愿双倍赔偿。这次贸然前来，是有要事相商。哦，何事？据我所知，青莲地心火就在您手中。异火虽珍贵，但对蛇人的阴寒血脉来说，却极其危险。这样的东西留在您手中，也没有多大用处。在下愿用两枚六品斗灵丹和一枚七品化形丹交换异火。什么？能脱去兽体，完全变成人类的化形丹？有这些神丹相助，您便可同时拥有魔兽的悠长寿命和人类的修炼天赋。他日进阶斗宗斗圣，指日可待。条件不错，但我不换。还请女王陛下再考虑一下。哼，臭女人！你留着一火，要当棺材本吗？嗯。古河，再好的条件他也不会答应的。他这么做的原因有一个，借一火之力进化，这就是你的目的。我说的对吗，女王陛下？或者我该说，女王陛下的分身，这么快就识破了呀？阁下不愧是斗皇，女王陛下，怎么回事？这只是他斗气幻化的虚像，真身应该躲在某处准备进化，不能被惊扰。机会难得，我进去找找。各位，这些蛇人就交给你们了。<笑>乐意效劳。师傅，我们快拿了一伙趁乱逃走吧。嗯，糟了，有人，太大意了。那那不是？嗯，是时候了呢。美杜莎女王，她不是在外面吗？这才是真神，外面的只是幻影。嗯，居然有满满一池子冰凌寒泉。土豪啊！他究竟想干嘛？今日若能大功告成，这里所有的人类都得死。不好，他吞下了。呃呃、不好。美杜莎女王开始进化了，那是一火。休想妨碍女王陛下！受死吧，人类！你的对手在这里。呀、啊！可恶，是能量结界。只能静待结果了吗？这种进化毫无规律，如果他失败了，那就用不着我们动手了。女王陛下一定会进化成功的，到时候你们一个都逃不了。但愿如此
，因为我也很想知道，进化后的美杜莎女王到底有多强。啊，师傅，这这是什么东西啊？这就是美杜莎女王的本体。每个蛇人出生后，便会用秘法灌入一条蛇形魔兽的灵魂，危急时刻，这个本体就会显现，让蛇人实力暴涨。可惜美杜莎女王还是低估了异火的力量。哇！他怎么掉下来了？啊啊啊！好险啊！他这是怎么了？啊！看样子是计划失败了。嗯，烧得这么脆。也不知口感如何呀，喂，师傅，啊，那是什么？师傅，快来看！啊，蛇卵，哟，好东西啊！异火还在，但感应不到美杜莎女王的气息，难道她失败了？不，孤河，你看天上，天地异象，这是奇兽林氏的标志。老天爷，我从小就积德行善，捡到钱都给薰儿买糖吃了，为什么劈我？为什么？<笑>这雷劈的不是你，是你手里的蛇卵。哎、啊，师傅，有什么东西要出来了？这气息是女王陛下。成功了，女王成功了。还是晚了一步，我们走。好、哦，想走，说得轻巧。唯我圣城，伤我族人，还想说走就走？哪有那么容易？哼，言辞，就凭你想瞒住我们？他一个人不行的话，加上我呢？蛇人族八大部落首领都聚齐了，看来。得认真一点，顾河，你们先走，这里交给我。云宗主，怎能留你一人在此？对付八个斗王已经有些麻烦，还要照顾你们的话，胜算更低。快走！好，云宗主，请小心。云兰宗见。云宗主，好大的口气呀、啊！就算你是斗皇，要对付我们。怕也没那么容易，是吗？那就来试试吧。师傅，快看，有什么东西要出来了？哎，是蛇。师傅。她不会就是美杜莎女王吧、嗯？没错，其身七彩，七通六子，其体泛香，其力通天。这就是美杜莎女王进化后的七彩吞天蟒。就这么条小蛇？哼，不要小看它哟。成年后的七彩吞天蟒可是堪比斗圣的远古异兽。呃，该不会是被雷给劈傻了吧？嗯，大概是进化消耗了太多能量，女王的灵魂暂时沉睡了吧。那个美杜莎女王能有这么可爱？来来来来，好，我醒了。不愧是女王啊，依然是霸气侧漏。哎呀，我的腿，我的腿终于回来了！哎，师傅，趁古河他们还没打进来，咱们赶紧拿了一伙跑吧。这结界除了美杜莎女王，没人能打开。啊！你看他这个样子，我们岂不是永远都出不去了？或许这正是一个绝佳的机会呢。啊！血莲丹，师傅，你是要我？没错，现在一伙处在最虚弱的状态，而这里无人打扰。虽然有些冒险。
但的确是吞噬异火的最佳时机。我还没有准备好。放心吧，有我在，别怕。好，那就拼了。这是怎么了？不用怕，这是血莲丹生成的血甲，能保护你。接下来，把斗气汇聚在双眼，这样才能分辨出异火中心的火种，然后掌控它。我上了！啊啊啊！好热！师傅，不行，我看不到了。血甲坚持不了多久，要快呀！相信自己，你一定做得到。看到火种了！我的手！就是现在，快，快吸收它！他中了我的毒，阴师长老，机会来了！做得好，各位齐阵！我说毒杀一。好强的气息！怎咋会这样？这是异火，难道是女王陛下？不，不是女王。他、啊、是什么人？啊啊、小燕子，是被烧伤灰烬，还是大功告成？全看你的意志和造化。哼，不管是什么人，胆敢擅闯蛇人族领地，就只有死路一条。各位，继续接阵。怎么办？胸口好痛。把我这个斗皇放在眼里呀、啊！医师长老，我们该怎么办？看来今日绝无胜算。走，我们先撤。可是女王陛下，女王陛下吉人自有天相，我们从长计议后再做定夺。看来小燕子已经完全失去意识了，真是得寸进尺。耀眼，快住手！耀眼，是我，怎么了？连我都认不出来了吗？你这个笨蛋！
，就是现在，快运气融合一火，这是最后的机会了。什么到极限？果然还是太勉强了，偏偏我的能力也是一火，没法帮他。喂，你别过去啊！啊，吞进去了，把一火当食物了呀！一火压力变小了，机会来了！七连地失火，我就不是说服不了你！成功了，小燕子，你又救了我一次，谢谢你，云芝姐姐。耀言，你真是不让人省心啊！啊啊！没事，真没事，还好。云芝姐姐，云芝姐姐，别喊了。本来这点毒也不算什么，但他倾尽斗气唤醒你的神智，导致毒气攻心。师傅，你一定有办法救他，快救救他呀！办法是有，但你确定要救吗？他的真实身份你也猜到了吧？嗯，能让丹王古河俯首称臣，舍人部落心有余悸。他应该就是云岚宗宗主斗皇云玉，但是他对我来说，永远是那个笨手笨脚的。云芝姐姐，啊，终于回来了，小燕子，恭喜你成功收服青莲地心火妖。从，哎，哼，臭小子，想什么呢？师傅，云芝姐姐不会有事吧？放心，放心，为师已经替他解毒，云芝那丫头不会有事的。原谅我的不辞而别，云芝姐姐，你是云岚宗宗主，而我却发誓，与云岚宗不共戴天，注定会辜负你对我的一片心意。是谁送他来到你身边？是那春天的桃花和明月啊，女人嫁呀，桃花劫。哼，不唱了，不唱了。请问，你打算怎么处理这个女人呢？啊，美杜莎女王，师傅，你竟然把她带回来了？那是因为她昨天吃了一火后便一睡不起。啊，真萌啊！嗯、不对不对，再萌也是冷酷残忍的美杜莎女王啊。嗯，那我去刨个坑。把他埋了，一了百了。哦，醒了醒了，哎呀，真的好可爱呀！啊，这也太萌了吧！哥哥抱抱啊！哎呀，睡醒了就吃人，好萌，好萌啊！你个鬼呀、啊！走开！你竟然放一火打他，你这个禽兽！哎，你看，翻肚了。马上就要死了，他又不是金鱼。哟，看来你的异火很合他的口味嘛，就当宠物养着呗。啊，你别啊，师傅，一旦女王的灵魂苏醒过来，我就死定了。对了，说到异火，我们还有一个地方非去不可。今天休业，想买地图，明天再来。放肆！在我的地盘发言。一火，你叫冰皇，哪来这么大的火气啊？萧炎，你竟然真的得到一火了？何止是一火，我还有这个哟。破丹。哎，为了寻找炼制材料，我可是经历了千辛万苦、九死一生啊！呸
，美杜莎女王的岛上，名贵草药多如杂草，你随便拔拔就全了。辛苦小兄弟了，来，快给我！哎，不急不急，嗯、你先把一伙残土给我再说。我总要先试试药效吧，先给我丹药。我也怀疑你那图的真假、啊，老狐狸。你先给我残图，先给我丹药，先给我图，给我药。哎，够了，爱要不要，反正被封印的又不是我。行，一伙残图在此，我以性命担保，绝无虚假。丹药给我，给我。多好，给，包你药到病除。啊啊啊！力量，准备斗皇室那股强大的力量回来了。啊！坏了！如果这个老狐狸恢复实力，想抢回残土，我也挡不住吧？放心，为师早就想到了，所以我在炼制破恶丹的时候加了一点小惊喜。啊！怎么回事？这，这是我的手！啊！萧、啊、炎、啊啊，给我吃什么？老将，你听我解释。去地狱里解释吧，臭小子！啊！嗯，想不到堂堂斗皇人品也不过如此。你说什么？你能恢复斗皇实力，都是因为我的破恶丹呢？没想到你竟对恩人痛下杀手！呸！你就给我恢复成这样！啊！哎，你要杀就杀吧，一个因为药效卓越。而被杀的天才炼药师，还有什么可说的？真不是你故意算计我啊！当然，我也有责任。无论天涯海角，我一定会找到让你恢复正常的方法。等我，后会有期。等你去死！啊，少来这套！从现在开始，去哪里你就去哪里。就想离开我的视线半步，万万不可！小的仇家众多，万一牵连到您老人家，可怎么？哼，少废话，有老夫在，谁敢动你一个汗毛？从今往后，生是我的人，死是我的鬼。无论贫穷富贵，我都愿意嫁与你，不离不弃，至死不渝。时间了，立刻出发找药去！啊！哎呀，斗皇大人，你走光了！啊！快拿衣服给我！我哪有这么小的衣服呀？走，现在就去买！斗、嗯、<笑>皇级贴身保镖入手，师傅高明啊！哪里哪里，我只是在药里做了点小手脚，全靠你的演技高啊！哎呀呀，小少爷真有眼光，这套可是全城最时髦的衣服了。小祖宗，你还没选好啊？啊，那就这套吧。刚刚试过的那些也全都要了。全部？哎呀呀呀，小少爷这么可爱，您这当爹的可不能吝啬呀！啊，你刚刚说谁是谁爹？不好。啊小子，走快点！师傅，我有点后悔了。是谁？啊，这家伙从刚才起就一直跟着我们，看他不像好人就动手。啊、二哥，他是你哥？仔细看这张傻脸，还真挺像你的。快点！我二哥要是有个三长两短，我跟你没完！哎，小银子，你可算回来了，又没团出大事了
？什么？烧，都烧光，把这里给我烧个片马不留！这我们这么做，万一被宗主知道了，白痴！只要杀光了佣兵团和这里的百姓，谁会知道是我们干的？受死吧，云岚宗的败类、啊！是谁？啊！啊胆敢毁我佣兵团，还不住手！哼，正愁找不到你们，居然自己送上门来！上、啊！你要来毁掉他们！啊！这是一伙。啊！我的手！啊！放了你们，无耻之徒！是你，饶饶命啊！青林呢？我到处都找不到他，他在哪里？那丫头已被莫城带回莫家，你们来晚了。说，莫城是何人？莫城是燕城莫家的长老。知道了碧蛇三花童的嗜好，便收买了我们，瞒着云宗主来到这里，掳走了那个小丫头，还说什么月圆之夜就可以移植，我们我们只是负责善后的。你们为了一点好处便杀人放火，罪不可恕！真的不关我的事，都是因为墨家呀！别杀我！啊！行啊，年轻人，挺厉害嘛。喂，你真的要看这里被烧光吗，冰皇大人？哼，切，麻烦。哼，啊、是雪，这小家伙原来这么厉害啊！月圆之夜，岂不就是两天后？那个青林是不是有异于常人之处啊？你怎么知道？他的碧蛇三花瞳可以收服蛇形魔兽，难怪，从古至今，墨家都在捕捉那些拥有异能的人。为什么？<笑>器官移植呀，他们向来都是用这种卑劣的手段获得异能。这帮人渣！大哥，二哥，我这就去盐城墨家，把青林救出来。哎，等等，小银子。喂，臭小子，等等我！你要是死了，我的药怎么办呀？啊！大哥，你怎么不拦着他呀？二弟，小严子他已经成长到我们无法想象的地步了。这是帝国东部最大的商圈，跟坦诚根本没法比。喂，海波东，这里人多，你可别走丢了啊！糟了，人呢？看起来好乖呀，好可爱呀！来吃糖，谢谢姐姐。喂，你干嘛呢？不是你说的不能暴露身份吗？我正在努力的变成一个小孩的样子哦。你明明就是乐在其中。哎呀，现在的身体太小了，走路多了会累。要不，你背我走吧？好吧，小祖宗。嗯。哎，海波东，为什么这里的店铺都挂着墨家的标记？切，大惊小怪。这些年，墨家借助云岚宗的势力不断膨胀。帝国东部的经济几乎都被他们垄断了。哇，你困在沙漠几十年，居然知道这么多？那当然。我、哦、啊，糖葫芦，给我买呀、啊！头发，我的头发！对不起，今天不卖了。哎、啊，快到时间了，快走走。哎，什么情况？问问呗，婆婆，等一下。啊、<笑>哇，好可爱的小宝贝呀！请问为什么大家突然都跑了呀？婆婆跟你说，那儿
，就是墨家的大宅。每到月圆之夜，里面会传出惨烈的哀嚎，还会出现白光、鬼影。啊、看到的人，没一个能活下来的。今天又是月圆之夜，天马上就要黑了，所以大家才会赶紧躲起来。哦。原来是这样啊！哇！快跟婆婆走，婆婆会保护你的。哎哎，等等，那孩子是我的。没想到小孩子的模样还挺方便的嘛。嗯，你还有没有身为斗皇的自觉啊？哼，墨家可是强手如云，还是担心你自己吧，小斗士。嗯嗯嗯。莫城长老，这次的事若是让云宗主知道，会不会？只要除掉那几个贪财的废物，就是死无对证。世人只会认为是云兰宗在为非作歹。当他们成为众矢之的时，我们便结盟反制，墨家就会一举成为帝国最强大的势力。有大长老在，墨<笑>家必会千秋万代，一统江湖。对了。那件事情准备的怎么样了？一切也安排妥当。好，只要我得到了碧蛇三花筒，云兰宗就根本不值一提。云韵，到时候等着瞧。嗯。啊、不行。墨家太大了，我感应不到青林的位置。哼，不是说炼药师感应力超强吗？看来也不过如此嘛。师傅，快帮帮我吧！有了难题再想起我呀。师傅啊，求求你了！<笑>哎呀，冤家呀，真是拿你没办法。你疯了吧？都开始自言自语了。好好求我一下，老夫或许会出手帮你哦。别吵！他的灵魂能力怎么突然变得这么强？好强的灵魂能力！是谁？难道我被发现了？马兰嫣然，他怎么会在这里？大的灵魂能力，只有高阶炼药师才会有。到底是什么人？是他，他怎么会在这里？哦、怎么，已经找到了？还没，有个熟人也在这里，还真是远家路窄。小银子，收敛心神，先找青林。奇怪，总感觉这里隐藏着一股熟悉的气息。小斗师，别吵闹了。早点求我帮忙，几下就解决收工了。啊啊啊啊、怎么了？不会是地震了吧？青莲，你到底在哪里？别别过来！<笑>小丫头，这么快就醒了。挣扎也是徒劳，很快就会结束，一点都不疼哦，乖。不，不要！小玲，快来救我！有你性命供我驱使。不过，既然你这么忠心护主，今日我便成全了你。你们灵童受创，遭受反噬，昏过去了吗？也好，这个场面其实我也不是很喜欢看到啊。莫城，给我住手！<笑>早听闻墨家背着云兰宗刑不法之事，没想到你竟如此灭绝人性
。啊，你是云兰宗亲传弟子，哪来阉人小姐？哎，大小姐，听听我解释，事情不是这样的。别狡辩了，带我回去禀告师傅，看怎么收拾你。不不不不，千万不能让宗主知道啊！又或者，你死在这儿的话，就不会有人知道了。莫成，你竟敢以下犯上！你自负天分超然，从来就是一副目中无人的样子。可说到底，你也只不过是个小道师而已。要杀你，就像踩死一只蚂蚁一样。你这混蛋！云兰宗，云兰宗算什么？不过是我称霸帝国的垫脚石，云兰大小姐，带着你的骄傲上路吧！啊啊、你是什么人？<笑>不错不错，干得漂亮！虽然是偷袭夺手，但也很难得了。别光看热闹，墨家的事你解决了吗？当然。按说好的家教，动一个换一颗二品丹药，不许来招哦！哦，这么多人！哎呀，小燕子，那些练废的丹药终于有去处了。反正他是斗皇，也吃不死。多多谢相救。别自作多情了，我不是来救你的。青林，我们回家。不管你是谁，今日救命之恩我记下了。我乃云兰宗宗主亲传弟子纳兰嫣然，以后你若有麻烦，你好吵啊！好好回去当你的大小姐，别再出来添乱了。你。这三花头是我的，莫成，他竟然！喂，这个厉害啊！要我出手相助，得多给几颗高级丹药哦。这三花头是我的，不是，这怎么可能？被我砍断的肢体也复生了。这是四阶麝香釉的毒气，别吸进去啊，会产生幻觉，全身脱力的。哇，好臭！当心！他手上是三阶风莲吸转，发出的风刃挨下就完了。这老家伙是变态吗？什么乱七八糟的东西都往身上移植啊！小姨子，后面！糟了！纳、嗯、兰，笨蛋，你不想活了？嗯我纳兰嫣然从不欠人恩情，现在我们扯平了。他吸入了太多黑气，昏了过去，应该没看清你的脸吧？失去意识前还帮你挡下一击，真是个倔丫头。死吧，你们都死吧！谁要跟你扯平？谁要和你扯平？纳兰嫣然，你欠我的何止如此？是你的同类吗？有必要吓成这样吗？快躲开！被那些魔兽月灵附身，可不得了啊！可恶啊！这么多，怎么躲得开啊？小玲。哇、哦！吓死我了！小玲真乖啊！虽然肉体被重创，好在元神还在，假以时日就会恢复的。切，完全没有我表现的机会嘛，没意思。哦，哦，你这小子左拥右抱的，艳福不浅啊！啊，你别胡说。
这气息，看来之前不是错觉，那个人真的来了。小英子，事情不对，赶紧带他们离开这里。嗯，好。哼，喂，你不是很讨厌那个纳兰吗？还救他做什么？哼，三年之约达成前，谁也不能取他性命。是铁金动弹不得，是什么人？竟竟然是六星斗皇实力的蚂蚁黑蛇皇，而且这女人的实力刚在黑蛇皇之上。碧蛇三花童是在这里没错吧？啊碧蛇三花童是在这里没错吧？哎呀妈，废话！绿麻，你是在怀疑我舌头的权威吗？<笑>那倒没有，白牙，你的本能我还是坚信不疑的。这位美女姐姐，你误会了吧？这里没有什么碧什么童啊！哎呦，姐姐，我最喜欢最甜的小弟弟了。不过说谎可不是乖孩子哦。啊啊啊啊看样子就是他了吧？哇，碧蛇三花图终于被我找到了呢！我就说在这儿吧，这连夜赶路的可累死我了。好啦，回去给你点小奖励哦。说话算话啊，撒谎会长皱纹的啊！不管你们是什么人，把精灵给我放下！嗯，这孩子不知好歹呢。既然如此啊，就送你一程。啊！哼！哎呀妈，又一个小屁孩，你不要命了啊？你才小屁孩，我是冰皇海波东，这小子是我的人，谁也别想动他。居然是二星斗火！你这家伙，今天很不一样啊！闭嘴，老夫这回真的生气了。好，我们把青灵抢回来。一个二星斗皇和一个小斗师，竟想对抗我们，真是勇气可嘉呀！今日就算斗宗来了，我也给你碾个粉碎。哎呀妈，居然还有一伙呀、啊！小子，那就来呀、啊！嗯，等等，白牙。我们好像被加马帝国的大人物发现了。哦，万一被他们缠上就麻烦了。快撤！嗯呐，走，说的轻巧。把青莲留下。白牙，我先带这孩子回去，这里交给你了哟。啊，我只说陪你来，也没说要给你打掩护啊。我不想杀你们，但你们也绝对出不来啊！等绿满走远了，就放你们出来。别白费力气了，这是黑狱之眼，受火的一种。要想脱困，除非此火消失。难道眼睁睁看着他们把青灵带走吗？啊，小彩，你怎么醒了？吃，吃了啊！我说怎么老是叫不醒他？原来是要有食物啊！你条臭蛇呢？竟然用这种把戏捉弄老夫！喂，臭蛇，哇，你在干嘛、啊？嗯，还得你面膜，能让皮肤更光滑。嗯，哎呀妈，你们咋出来了？这迷人的面庞。这小巧的身躯，这不就是我梦寐以求的另一半儿吗？没想到我梦寐以求的蛇生伴侣，竟然会在今天出现在我的生命中。为什么我看到这小蛇有种毛骨悚然的感觉？嗯，那当然，他
她可是让你吃过大亏的美杜莎女王啊！小可爱，很喜欢吃火焰啊，跟祖呃不跟哥走啊，每天都吐给你吃好吗？靠！啊，吃饱了就睡，你是猪啊！少年呐，那是你的宠物啊！给我吧，勾肩勾房，勾肩随你跳。哼，做梦！小彩绝不会交给你这个变态。不识抬举。不过今天我高兴，来打个赌，如何？百招之内啊！你要是能伤我，我就带你去找那丫头；若不能，就交出小彩，如何？赌就赌，何用百招？三招之内，我必伤你。哎呀妈，真狂啊！我倒要看看一个小斗士怎么伤到我的六星斗皇。小心啊！该小心的是他。哦，第一招，雁门碎浪池。哎呀妈，真有点晕，但想伤我还差得远哟。呃，人呢？啊！记住你说的话，伤了你就带我去找青林。这小子啥时候就到了后面？第二招，八极分、呃，干头，爆！哇！小子，来，开！啊！啊！你,你的手，你输了，带我去找青林。哎呀妈！我现在对你有点刮目相看了。不过看清楚，你有伤到我吗？啊怎么会毫发无损？是斗气铠甲，这混蛋原来早有准备。刚才那一击加上一伙的威力，已经达到斗灵的水平，但要伤我还远远不够。赶紧认输，把小彩交出来吧。我的东西怎么能就这样被夺走？嗯、师傅。吸收了一火之后，焚诀由黄阶终极直接升为玄阶终极了。啊，没想到真的能升啊！什么？你这个当师傅的都不知道吗？哎哎、嗯，熟了，好香啊！焚诀能通过一火升级，但是多种一火真的可以共存吗？焚、啊、诀能将不同的一火融合，创造出更强大的力量，但是此招风险过高，九死一生，无异于自杀呀、啊。小燕子，你当真要冒这个险？嗯、师傅，小子，别装神弄鬼了，最后一招赶紧的！哎，又是这一套，就算你有一火也没用。白色的火，一个人体内怎么会有两种一火？臭小子，你要干什么？此招一出，万一失败，你就尸骨无存。你当真打算拼上性命？焚、呃、诀，一火融合，焚得钢骨洒热血，我命由我，不由天。佛莲自新生，一火皆相融。哎呀妈，这这是？小燕子，成功了。第三招，啊！佛、啊、怒火莲、啊，臭小子，你疯了吧？疯、啊、子，你就是个疯子！完了！我要带小彩走。愿赌服输，换说青林在哪儿？否则，哪怕我拼上性命，也跟你没完。哎呀妈！只是赔了夫人又择兵，要找青林就去天泽府吧。小彩，总有一天我会来接你的。臭小子，可千万别死！妍儿，妍儿，啊
娘，娘，我是斗者了，是不是很厉害？妍儿真棒，不愧是我们全族的骄傲。我以后一定会是最年轻的斗皇，我斗帝。哎、啊，嗯，好孩子，娘等不到那一天了。就让这枚戒指替我看着你，登上斗气大陆的巅峰吧。娘，你要去哪儿？娘，他竟然一夜之间斗气尽失，跌回了三段斗气。可惜呀、啊，天才变废柴，小假的废物。娘。孩儿让你失望了，对不起，对不起。香云哥哥，薰儿，薰儿最喜欢香云哥哥了。香云哥哥是最棒的，真的吗？哼，就凭你这落水狗的样子，配得上我吗？啊！啊让我和一个废物共度一生，开什么玩笑？你命中注定就是个失败者！住口！嗯，那兰家算个什么东西？我发过誓，要成为最强者，站在斗气大陆的巅峰，人定胜天。天若渡我，天亦可灭。师傅，啊、哦，果然是梦。我感觉做了一个很长的梦呢。不是梦，那是你的心魔。心魔？哼，我才不会被影响呢。不管世事如何，也绝不低头。好小子，这样我即便是离开也放心了。离开？什么意思？你别闹了啊！佛怒火莲的威力太大。为了保你一命，我的灵魂能力已耗尽。还好有海之心甲和七彩吞天蟒护住你的心脉。不过，连八亿黑蛇皇都吃了大亏，真是痛快。<笑>都是我的错，我不该去弄什么破火莲。师傅，之前你吸收了我的斗气，才从沉睡中苏醒。来，这次需要多少？尽管吸。这样。会再次让你变成废人。马上要到三年之约了，你不怕输吗？只要能救师傅，变为废人又如何？有师傅在，我迟早会把这一切都讨回来。傻小子，可惜不行的。为什么不行、啊，师傅？我存留了一丝古灵冷火，你必要时可拿来救急。你这家伙，别别开玩笑了，一点也不好笑。你的身体需要调养，方法也在戒指中。那里还有我收集的功法和药方，也都留给你了。说了，你别闹了好吗？快来吸我的斗气，别说的像遗言一样啊！生你为徒是我最开心的事情。若还能醒来，看到的一定是你屹立于斗气大陆的巅峰。不要，师傅！再见了，徒儿。师傅，小园子，小园子，你醒了。大夫，快叫大夫！小园子，你昏迷了整整五天了，是不是伤口很痛啊？小园子，哼，终于醒了。小园子，你都三天没出来了，快开门呐！至少出来吃口东西吧。没用的，这小子好像受了什么打击，你听不见的。嗯、哦，想想谁是对他最重要的人，或许会有用。重要的人，懂了。萧炎哥哥，把门开开，薰儿来看你了哟。别别！两个笨蛋
，你们这是要吓死他！什么声音？不会出事了吧？嗯、还愣着干嘛？快进去看看啊！这是什么？嗯嗯嗯，这是玄阶高级功法，玄阶中级的斗技。啊！小严，你摘够了没有啊？为什么？为什么在师傅如此丰富的收藏中，竟找不到一个能恢复灵魂力量的方法？小子，你的斗气呢？为何我感觉不到？啊，斗气又没了，好不容易才恢复的呀！<笑>喂，小严子，你去哪儿？小心你的伤啊！圣<笑>教又失去斗气，这小子身上到底发生过什么？给我好好说说。师傅，青莲，都怪我没用。对，你就是没用，大废柴！臭小子，欠了我那么多丹药，现在你师傅没了，自己也成了废物，你要怎么补偿我？你说什么？什么师傅？还装？你哥哥都跟我说了，哼，很早我就注意到你身上有股强大的灵魂力量。那就是你的师傅，也就是白色异火的主人，对吗？我，在你击败蛇皇那天，你知道你是怎么活下来的吗？那天我亲眼所见，是你的师傅放下了致命的冲击。若不是他，你恐怕早就……师傅。<笑>不就是斗气又没了吗？没了就再修炼了，不就是师傅没了吗？我当你的师傅不就行了吗？你在这儿想干嘛？自尽吗？我们的账没算清之前，你这条命是老子的！海波动，你胡说什么、啊？我只是缅怀一下师傅，怎么会自杀、啊？你臭小子，你竟敢抢我的头！当初没能找到异火。我一气之下，便把这青莲台砍断带走了。这也是件宝物吧？没错，师傅离开前说过，青莲台能助我恢复身体和斗气。我还有要保护的人，要付的约，要血的耻，只要还有一口气，就要努力下去。小子，这样才对嘛？师傅，我一定不会辜负你的期望。小园子又闭关了，不是说已经没事了吗？人家好担心呢、啊。小园子，你们快把这身奇怪的衣服换掉。嗯、小园子，青莲座、火莲子、青莲地心火三物一本同源，互补互足，生生不息。使用火莲子可迅速恢复实力。但若过量，则会导致能量溢出，经脉爆裂而亡。故只食用半颗即可，切记，切记。师傅，好，开始吧。半粒，只能吃半粒。心脉爆裂而亡，不要啊！我的伤居然全好了，消耗殆尽的斗气也恢复了
，师傅多虑了吧？本天才骨骼清奇，骨骨、啊，怎么回事？啊啊啊啊啊啊、该死啊！这能量果然太强大了啊！要被撑爆了！这次真的被你这个吃货害惨了！有本事把我身上的能量都吃了呀！啊！没想到真的有效，过剩的能量被小彩吸走了，得救了！放肆！可恶的人类！啊啊！堂堂女王，竟被你当做宠物饲养！是你，你苏醒了！小子，为你所做的一切付出代价吧！明明是你跟着我啊！好啊，那我是不是还要叫你一声主人啊？啊你,你要干嘛？他竟然在吸食我的斗气！怎么？这股恐怖的力量是哪里来的？小燕子不会有危险吧？快进去看看！走，都别动！啊！这个气息，我死都不会认错。是他？怎么回事啊？啊臭女人，想吸我斗气要我死，那也要拉上你垫背！你以为一火能伤到我？别忘了，我可是从一火中重生的。啊！能死在本王手里，是你无上的光荣。把我养了你这么久，你这个忘恩负义的白眼蛇，你还敢提？啊！可能，七彩吞天蟒的意识竟然还没消失。算你命大，待我下次苏醒之时，你要还没准备好荣灵丹的话，我必要你的命。小彩，真的是小彩，你救了我呀！乖孩子，真是没白疼你。小燕子。你没事吧？刚才怎么了？啊，你的身体痊愈了？<笑>没事没事，什么事了没有？臭小子，还装蒜？为什么美杜莎女王的气息会出现在这里？这么大声干嘛？吓、啊、着他怎么办呢？嗯，房子炸了没事，哥哥给你修。傻瓜三兄弟，哼，真是冤家呀！给你。啊？我问的是美杜莎，你给我这玩意儿干嘛？你手里的就是啊！骗、啊、人，这明明是个肉虫子！啊！竟然敢咬我！小严，快把他弄走！快呀！只要你弄走他，就不用把我练什么负灵子丹了。什么？小严子你会炼丹？我都忘了小严子会炼丹了、嗯。我们家有炼药师了，快写信告诉爹呀！走走走，快去准备药材。我一定会迈向强者的巅峰，师傅，我等你回来。哈哈哈哈哈！好久啊，好久啊，都是那猴子啊！啊，鬼！来来来，这是小燕子研制的聚气银，强身健体，延年益寿。今晚大家不醉不归啊！干杯！这可是千金难求的好东西啊！哎，多亏了萧炎三团长，我们才有口福啊！是啊，干了！干！干！干！干！干！干！干！在想母亲吗？大哥，现在的我会让母亲失望吗？砰！傻弟弟，知道我和你大哥为什么要建立墨体佣兵团吗？我一直想不通，为什么你们放着萧家少爷的好日子不过，跑出来吃尽苦头，自立门户呢？还不是为了你小子？为了我？当年你斗气全失，祖宗长老甚至连仆人都看不起你。没错，我们的弟弟怎能看别人的脸色过活？所以我们决定。
去闯出一个大大的天下，将来为你遮风挡雨。大哥，二哥，你们竟为我牺牲了这么多，怎么能说是牺牲呢？若没成立墨铁佣兵团，哪来这么多肝胆相照的兄弟？而且现在的你，不但恢复了斗气，还成了炼药师。可我总是带来麻烦，与纳兰家反目，青林被抓走。就连师傅也，纳兰嫣然退婚是他的损失。他他他他二哥他，青林，那家伙哪有你担心？现在八成是被天蛇府当成圣女供起来了。劫走青林的是天蛇府，那个西北第一势力天蛇府。才知道啊，别瞎担心了。来来来，继续喝。啊！啊快把他弄走！<笑>这小子竟然怕蛇、啊！对呀、啊，要不然我把你们全都冻上！哈<笑>你看，那颗最亮的星便是加马圣城，也是云兰宗的方向。臭小子，我们去闹个天翻地覆吧！没错，是男儿就要轰轰烈烈大干一番，才不负人间走这一遭。嗯，三年之约将至，等着瞧吧，纳兰嫣然。小燕子，无论何时，哥哥这里永远是你的家。大哥，谢谢你，师傅，我一定会找到让你苏醒的办法。等你醒来之时，会看见我就是夜空中最璀璨的那颗星。这就是云兰宗，好雄伟啊！切，瞧你那没见过世面的样子，真的是好久没回加马圣城了。呵呵，还有比这样的要回来呢。哎，等等，海波动，你上哪儿去啊？米特尔老二，赶紧滚出来！爷爷，我找你算账来了。哎哎哎！你跑得还真快、啊！听到没有，米特尔？米特尔，好熟悉的名字。是哪家的小孩子在撒野呀？姐姐生起气来会打你的哟。你，小弟弟，是不是被坏人利用了来这里捣乱呢？告诉亚飞姐姐，坏人是谁？有糖吃哦！你叫亚飞，米特尔藤山是你什么人？他是我的祖父。<笑>我懂了，我懂了。小心！喂，你这是怎么了？呃，萧炎，你怎么在这儿？竟然连孙女都这么大了呀！米特尔唐山，老金，你不是来讨债的吗？把这里全砸了，他们拿什么还啊？你说的对，我就不信把这儿砸个稀巴烂，米特尔老二还不出现？你这孩子有理解障碍吗？哇，极光冰凌。令人怀念的招数，老爸，果然是你。哎，你谁呀、啊？你问我是谁？这极寒的斗气，这长相，难道……我懂了，害怕的欧巴，你怎么能留下一个孩子就走了呀？我连你最后一面也没见到。祖祖父，告诉我，我的欧巴他是怎么死的？你先去死吧，藤山！哦，这久违的火辣触感，还有他叫藤山，难道他就是我的？快点给我爬起来，藤山！欧、哦、巴，是你，真的是你！终于认出我了，藤山，我还有账要跟你算呢。我爸，这么多年你去哪儿了？你怎么变成小孩了呀？那孩子就是米特尔拍卖行创始人之一的冰皇海波东，看起来和传闻不大一样啊。天有不测风云嘛。香炎弟弟，你打算什么时候放我下来呀、啊？哎
，忘了忘了。<笑>小家伙，这么久没见，你长高了，也更结实了呢。对了，我正好有事求你帮忙。哎，不急不急，这里的损失，你是不是应该先赔偿一下呀？啊，找那只欧巴要去。事情就是这样。不知亚飞姐姐可有办法？原来如此，可惜我这里并没有能唤醒沉睡灵魂的方法。真的没办法再见到师傅了吗？但是能恢复灵魂力量的宝物，我知道哪里能找到呀。真的？在哪里？快告诉我！可是你的身份，嗯、算了，还是放弃吧。不管付出什么代价，我都要得到那件宝物。此宝名为七幻清灵弦，在纳兰家。什么？纳兰家？纳兰家老爷子纳兰杰多年来深受烙毒之苦，无人能治。只要你以炼药师的身份替他驱除烙毒，便可要求将七幻清灵弦作为报酬。可我现在和纳兰家的关系……我有办法让你不被他们认出来。真的吗？不过，你得答应我一个条件。呃，亚飞姐姐，你还是如此的精于算计啊！<笑>萧炎弟弟，彼此彼此。小姐，小姐，嗯，小姐，这位是亚飞小姐介绍来的炼药师，他说可以解老爷的毒啊。小姐，你。这些年，骗子我也见了不少。想在我纳兰家招摇撞骗的家伙，没一个能活着走出这扇大门。哼，你可知我爷爷中的什么毒，要用什么来解？纳兰老爷子身中烙毒，只有身怀异火的炼药师，将毒素焚烧殆尽才可消除。这个声音和这一火，<笑>现在觉得我有资格了吗？等一下，你叫什么名字？我是不是在哪里见过你？我叫炎霄，以前从未见过纳兰嫣然大小姐。出来吧，灵莹。萧炎哥哥已经到加马圣城了吗？是的，小姐。三年之约，终于要到了。小姐，您要我调查的事情。都记录在此。嗯，做得很好。萧炎哥哥这几年颇有奇遇呀、啊，成为炼药师，结识海伯东，收服异火，连七彩吞天蟒也收为宠物。他已经成为很厉害的人了呢。您好像可漏了几段吧？与化名云之的云宗主在深山一起修炼，和美艳无双的美杜莎女王，呃，还有青林小萝莉的种种。呃<笑>那些只是好朋友、好姐姐，还有小妹妹而已了，有什么好看的呢？呃、果然生气了。对了，萧炎哥哥体内那神秘灵魂之石查得如何？还未查出，不过最近的灵魂的气息忽然消失。萧炎少爷为得到能恢复灵魂力量的七幻清灵弦，去为纳兰杰解除烙毒了。烙毒。那灵魂到底是何许人也，竟让萧炎哥哥拼命至此？去吧，暗中保护萧炎哥哥，千万别被他发现了。属下明白。萧炎哥哥，你有没有想过薰儿？你难道忘记了和薰儿的约定了吗？薰儿会一直等你的。年轻人，你真的能驱除老毒吗？当然，事成之后，我要七幻清灵弦作为报酬。什么？<笑>一上来就提条件的炼药师，你是第一个。如果你失败了呢？毋庸多虑，七幻清灵弦，我志在必得。<笑>好，你叫炎霄是吧？跟我去见老爷子。等一下。父亲筹备炼药师大会多有劳累，让女儿带他去吧
，也好，不过小心点小心点元宵，请随我来。啊，那些黑色的是什么？别碰！啊，除非你也想和那些人一样。啊，这是。爷爷当年击杀五阶魔兽烙铁毒鹰蟒时，身中烙毒，全凭自身斗气压制。但随着年纪增长，烙毒开始躁动，现在只能靠着九天寒冰来延缓毒性。寒冰也渐渐被毒气侵蚀，这几个仆人就是碰到冰凌毙命的。爷爷现在经常陷入昏迷状态，只剩下三个月的寿命了。喂，你！爷爷他是加马帝国的将军。从小就对我严厉无比，或许他想要的是像萧炎那样的天才孙儿吧。纳兰嫣然，炎萧，你会救回爷爷的，对吗？放心，如果我不行，加马帝国就没人能办到。多谢，我先回避了。小子。就是这次来为我驱毒的炼药师，老先生，你一直醒着。哼，区区二品炼药师就敢来驱毒？哼，我有没有资格？不如试试再说吧。嗯，小小年纪竟有一伙，有点意思。纳兰老先生，去除烙毒需要将一伙打入你体内，风险极大。哼。婆婆妈妈的，你是对自己没信心吗？一伙入体，必将烤皮练骨，钻心痛楚。老先生，你可熬得住？<笑>老夫一生戎马，这区区痛楚算得了什么？来吧，小子！好，晚辈得罪了。一伙入体，去！嗯嗯、啊，这就是烙毒。居然能幻化成形，不是区区毒素而已，嚣张个什么？你去，虚张声势。是嫣然那丫头退婚一事。小子，你若有朝一日见到萧家的人，跟他们说，老夫愧对萧家。出去后，替老夫转告嫣然，有他这个孙女儿，是我纳兰杰的骄傲。这种话你还是亲自跟他说吧。小爷的字典里可没有“临阵脱逃”这四个字。时间这么久，怕是一国也救不了老爷子了。爷爷，啊、就是，啊、是一伙。老爷子。小心！如此浑厚的斗气，难道是？是爷爷，是爷爷的斗气。我纳兰家的儿孙，怎可哭哭啼啼？
吃死丢人！父亲大人，爷爷，真的是爷，哦、太好了，真是太好了！<笑>傻丫头，这成何体统啊？还不快放开！对了，元宵呢？这小子有点本事，最后关头竟用一火将老毒完全净化，而不伤到老夫。哼，纳兰老先生谬赞了。小子，你现在体力透支，怕是站都站不稳了吧？谢谢，谢谢你救了爷爷。客气了，我还没虚弱到让人服的地步。元宵，辛苦了，我这就命人去取你要的东西。终于到手了。哎，老爷，小姐，大事不好了！宝库被盗，机关清零贤不见了。什么？啊不见了，对，装有七幻清灵弦的盒子里面只剩这张纸条，拿来我看。宝物大盗，难道是他？真是贼胆包天，竟敢偷到我纳兰府上！元宵，你放心，我定会将宝物寻回，送到你手上。好，有老爷子这句话就行。我在米特尔拍卖行静候佳音，告辞。别看了，都走远了。这小子若能成为我纳兰家的女婿，倒也不错。父亲、爷爷，别别乱说。<笑>你可真是厉害呢，连古河大师都棘手的烙毒，竟被你驱除。多亏有亚飞姐姐的冰蝉面皮掩饰身份，才会如此顺利。当初你答应我的条件。也该兑现了吧？知道了，奸商，我明日就去炼药师工会，这面皮再借我一段时间。哎呀，什么借不借的，以我们的交情，就送你了。<笑>早点休息，明天见。哼，宝物大盗，别以为我不知道你是谁。不过当务之急。没想到我也中了老毒，难道这次真的难逃一劫？啊！哎呀！啊！刚刚呼出带有老毒的浊气，竟然有这么大的破坏力！这老毒虽然不能驱除，但却不会伤我，还能随心而动，不知是好是坏。不过，纳兰老爷子被老毒吞掉的斗气，竟融入了我体内。现在我离大斗师只有一步之遥。元宵，刚刚是什么声音啊？啊，这么快就天亮了？呃，没什么，我没事儿。开门呀，元宵。等一下，来了。呃哎、元宵，预祝你代表米特尔拍卖行参加炼药师大会拔得头筹哦！跟我们讲两句吧，这次参赛您做了哪些准备、啊？跟我们说一下吧。这次参赛是你队长，你队长，你队长。哎，进去了，怎么回事啊？你在搞什么？我可是要隐藏身份的。别紧张，现在大家认识的人是元宵了。再说，这可是你当初答应我的条件哦。少来，我只是答应了你参加炼药师大会而已。既然参加，当然要轰轰烈烈的夺冠才行啊！这样我们米特尔拍卖行才能得到最大的利益嘛。话虽如此，但你这场面也太夸张了吧？<笑>这就不行了，你看看街上。街上什么？啊！元宵，我爱你！元宵先生，纳兰老将军听说您要去参加炼药师大会，特派五百名护卫，保障您的安全。还赠与先生一百车稀有草药及宝物，请笑纳。啊，这这是？不要小看我们米特尔拍卖行的宣传力度哟。呃，啊、小爷爷在这里。啊，门外又是什么？小爷爷好英俊呐、啊啊！小爷爷，让我给你一个爱的抱抱。啊、这帮女孩子哪来的？啊啊、小爷爷。是找的粉丝团不太专业，将就一下嘛！将就你个头！
走啊！不要，不要过来！啊、小鹰，小鹰，救命！救命！元宵，赶紧去报名炼药师大会，这里的维修费就由纳兰家的县里抵了。啊，太可怕了！我就这样被亚飞姐姐卖了。哈哈，亚飞那丫头真会做生意。啊，所以我只能用元宵的身份去报名参加炼药师大会了。报名这种小事儿，我帮你，跟我来。喂，有没有人呢？元宵来了。呃，海波通。元宵，是最近治好了纳兰老将军烙毒的那个天才炼药师吧？啊、呃，不敢当，不敢当。自称本届最有潜力的种子选手，冠军第一候选人的元宵。来，少年，给我们签个名吧。啊，自古英雄出少年，你以后必会有一番大作为的。亚飞姐姐的洗脑宣传真是太强了。嗯，两位大师，可以帮我报个名吗？啊，当然，这是我们的荣幸。元宵，你想好夺冠后的演讲词了吗？啊，我对夺冠其实没什么兴趣。要知道，这次冠军的奖励可是六品丹药荣灵丹的丹方啊。荣灵丹。嗯，不过比赛前我还要找到宝物大道。两位大师应该不会不知道他在哪里吧？怎么，又是你的老相好？不，他是你的老相好。嗯，你们是谁？怎么知道敲门暗号的？是奥托大师让我们来的，他说你会对这个感兴趣。这，这是青莲地心火的火莲子。嘘，进去再详谈如何？好，好，没人跟着你们吧？快，快进来！哼！啊！奥特，你小子当初拿了老夫的东西，现在也该还了吧？啊！你们是什么人？真是胆大包天！我弟弟可是丹王古河。别吵，待会儿再收拾你。你是怎么办到的？竟然把黑岩城的家当都搬来了？那可是万年红山啊！快放下！这是什么？味道还不错。不准喝我的玉质凝露，以敌千金呀！哇，你看，好大的蛋啊！正好用这个大锅煮了吃掉吧。你们这两个没文化、没品味的笨蛋，会遭报应的。报应？宝物大道也相信报应？哼！当初你谎称帮老夫炼药，骗走了千年冰瀑，现在你的报应来了。啊！我认得你了，你是那个去除了烙毒的炎霄，自称老夫的小孩。难道是海波多？管我是谁！快把七幻清明弦交出来！哼，我早藏起来了，死也不会给你的。不知好歹，那么想死是吧？老夫今日就成全了你！萧、呃、炎，我得相识一场，你快拦住海波多啊！你是怎么认识我的？哈<笑>果然是你啊！看你年龄相仿，随便一猜居然猜中了。呃这样也能猜中，小子，你想要七幻清灵弦，就跟我打个赌吧。打赌？你要是夺得这届炼药师大会的冠军，我便把七幻清灵弦给你。若不能嘛，火莲子还有你脸上的冰蝉面皮都要归我，如何？你不接受也可以，不过要是纳兰家发现驱除烙毒的炎霄就是萧炎的话。会怎么想呢？好，赌就赌，只要我赢得冠军，你就乖乖的交出七幻清灵弦。还不动，我们走。<笑>
说的轻巧，想得到冠军，看来你还不了解自己要面对的是什么样的怪物啊！啊啊我的宝物、啊、都到哪里去了呀啦？你怎么在玩纳戒啊？里面装了什么？哼哼，古特给我的利息。小子，明天就是炼药师大会了。你有信心吗？嗯，为了师傅，这个冠军，我非夺不可。这么多人呢！这里是加马帝国第八届炼药师大会现场，感谢大家的光临。我是大会主持人米特尔亚飞。首先。请允许我隆重介绍帝国德高望重的五品炼药师，炼药师工会的会长法马大师。呃，法马大人果然如传闻般稳重。接下来是战功显赫的纳兰家族，纳兰老将军久病初愈，便来参加此次盛会，真是我们至高无上的荣幸。哎呀，纳兰老将军也参加了。哎今天看来是因为严霄那小子吧？才才不是呢！严严，您别乱说。然后是本次大会的协办方——米特尔拍卖行大组长米特尔滕山先生，以及特邀嘉宾、嗯、冰皇海波东。那小孩是冰皇。他小子一定要拿个冠军回来啊！现在有请最具人气的三位选手登场。第一位。身怀异火，成功驱除烙毒，也是我们米特尔拍卖行大力支持的二品炼药师严霄。严霄，严霄，你最棒！严霄，严霄，你最棒！丢死人了！啊，哪来的花瓣？留下来的。第二位便是丹王古河的爱徒，三品炼药师花美男柳林。这么帅，我不行了。严霄。听说你自称是加马帝国最帅的猎人。师、呃，不不不，没你帅。哼，算你识相，不过还是要感谢你，帮我的嫣然治好了他爷爷。啊，你的嫣然，亲爱的嫣然，我一定会夺得冠军。你愿意和我一起品尝胜利的喜悦吗？嗯。嗯不愿意。<笑>那么有请第三位，帝国史上以最小年纪获得三品炼药师的天才小公主月儿。陪同出场的是月儿公主的太爷爷，以强悍的实力和绝对的威严守护着帝国的斗皇嘉行天。他就是嘉老。下面有请法马会长致辞。法马会长，法马大人，法马大人，别睡了，该您了。嗯，到我了。我宣布，第八届炼药师大会现在正式开始。哎，搞定，继续睡了，别吵我。所有参赛选手均已就位，首场比试的题目是提炼。请大家提炼手中的晶体，在沙漏计时结束前没能完成的话，将会被淘汰。现在开始！快快快！师傅，加油加油！这是小子发什么呆呢？不会是连顶炉都没有吧？实在无法赞同你的品味啊，还是让我见识见识你的异火吧。提炼而已，用这个就够了。哦，紫极玉狮王的兽火，有点本事。提炼完成，我也完成了。太简单了，炼药师大会也不过如此嘛。啊
好了，完成。哎，看，月儿公主也完成了。她、啊、那种颜色怎么啊？青色的、啊，怎么回事？这黑铁灵液的晶体分为黑、紫、蓝、青、绿、黄、橙、赤八层，每提炼一层，难度就会增加数倍。所以只提炼出紫色的各位，已经失去了晋级资格。什么淘汰啊！经过第一轮淘汰，现在还有五十八位炼药师在场，其中种子选手柳林和颜萧仍在继续，时间却所剩无几。不要把我和那小子相提并论，提炼完成。竟然是绿色，柳林不愧是丹王古河的弟子，这是目前最好的成绩。炎霄选手若是不能按时完成，便会被淘汰出局。臭小子，你魔从什么呢？倒计时开始！想加油啊！五、四、三、二、一，提炼完成。是橙色。炎霄选手不负众望，在最后一刻提炼出橙色晶体。橙色，太厉害了！我宣布。炼药师大会第一轮提炼环节的优胜者是。等一下，不好意思，第一轮的优胜者是我。啊，太惊人了！红色，是红色，红色竟然比三大种子选手还要强，这是谁啊？快、啊、看看他的参赛资料，这种实力，千万也是四品炼药师啊！实在没想到，本轮居然爆出黑马，提炼出红色晶体的是。啊来自出云帝国，年仅十七岁的二品炼药师力。出云帝国，好耳熟啊！哼，出云帝国就是那个经常出兵骚扰我国，明明打不过，却竟使些下三滥手段的国家啦。在出云帝国，毒师是炼药师的主流，那些家伙行事卑劣，真是令人不齿。他是毒师吗？喂，怎么还不宣布我是优胜者？这难道冠军已内定？要从这三个人中选吗？哼，只剩一局而已，你嚣张个什么？出云国的败类，滚！对，加马帝国不欢迎你，不做不说不说，你们出云帝国去！好了，全都闭嘴！炼药师大会不问国籍，不论出身，只要是三十岁以下的炼药师，都有机会成为冠军。我宣布，本轮优胜者是来自出云帝国的炼药师力。哈哈哈哈我会成为这次大会的冠军，等着瞧吧，加马的废物们！放马大人，不能这样啊！怎么能让这种人获得首轮的优胜啊？天哪，这种人怎么混进来的呀？出云的毒蛇，滚出加马！我们不欢迎你，滚吧，滚出去！滚出去！请大家少安无躁。各位炼药师稍事休息后，便会开始第二轮比赛。其实夺冠，并不是你真正的目的吧？好，何以见得？不管你是中途因身份被驱逐出会场，还是最后获得冠军，都是对加马帝国的公然侮辱，这才是你的意图吧？哼，是又如何？炼药师之间的战争。就由炼药的实力来解决。为了加马帝国的荣誉，赌上炼药师的尊严，胜利一定是我们的。大会一共比试三场，只要我再赢一局，比赛就会提前结束。我倒要看看你们有多厉害。第二轮比试马上就要开始了，请各位选手就位。本轮的比试题目为炼丹，请各位打开面前的卷轴。上面所写的就是需要炼制的丹药。啊，风行丹，在沙漠里倒是为哥哥们炼制过，可能应该不会这么简单才是。每位选手均有两份相同的材料可用，如果材料用光还没成功，就会失去资格。计时开始。哼，这次的题目也太简单了。是不是白马大人弄错了？总觉得哪里不对劲儿。算了，咱们就用行动来找出答案吧。白马大人。
这次的题目会不会太难了？审美电影师这点问题都看不出来的话，那不如转行吧。哎呀，你这是怎么回事啊？我的火候明明控制得很好啊！这一轮赛况极为惨烈，大部分选手都练制失败。更有人用光了两份材料，失去了比赛资格。这比赛不简单啊！怎么会这样？人家明明很顺利呀！不可能，我没有任何失误啊！竟然连两位种子选手都失败了，好在还有备用材料。现在没有失败过的，只有上一轮的获胜者力以及夺冠热门，颜潇。元宵选手好像不太对劲，是元宵是在干嘛、啊？他怎么了？怎么一动不动啊？臭小子，你怎么了？还不动，冷静！比赛中接触选手会让他失去资格的。呃、啊，可恶！臭小子，快醒醒啊！元宵使用的是紫晶翼狮王的兽火，有一种毒药，遇到此火便会发作，中毒者神志不清，无感皆废。现在。只能靠他自己来摆脱这个困境了。怎么什么都感觉不到？糟了，我是什么时候中的毒？啊，难道是内视？啊，好险！我下的毒竟然被解了！啊，元宵选手恢复正常了。干得好，臭小子！不错，这小子有点意思。你，你这混蛋，居然下毒害我！哼，无凭无据，凭什么说我下毒？你给我等着瞧！你还是先关心比赛吧。比赛时间已经过半，李选手依然领先。元宵选手炼制材料失败，只剩一次机会，形势不容乐观。<笑>我倒要看看你现在这个样子怎么赢我。炼制过程中会炸炉，问题究竟出在哪里？是厚土汁。原料中的厚土汁被渗入了杂质，所以提炼的时候需要更加细致的控制火候。啊，没错，之前炸炉都是因为这个原因。哈<笑>，蠢材们，现在才发现问题，你们已经不可能赶上我了。哼，你别高兴得太早了。嗯、哎，连修竟打算同时炼制九种药材，这这可是连四品炼药师都做不到的呀。的确可以最大限度的节省时间，可是如果灵魂力量不够强大的话，那就是自寻死路。哼，提炼完成，凝丹开始。时间已经不多了，李选手已经开始凝丹，而其他选手还在提炼材料。难道是？<笑>想和我斗，你还是太嫩了。元、啊、宵、啊、选手的材料没有损毁，他还没有失败。什么？怎么会这样？这小子竟然会以我为敌！<笑>垂死挣扎，我的丹药已经凝结成型，你提炼都没完成，还想追上我？谁说没提炼完就不能凝结？凝丹？这不可能！提炼和凝丹竟然同时进行！别笑，太厉害了！哎，同时提炼九种材料已经逆天了，居然还同时凝丹，这已经不是变态二字可以形容了呀！这种炼丹的方式，难道这小子的师傅是他？可恶！同时操作果
玩的太勉强了。可为了师傅，我绝不能输，绝不！加油啊！加油！加油！加油！我超强的！哼，始终还是我更快一步，再再加一层火力。说过，你不行！臭小子，嚣张个什么呀？长丹，决赛之时，我会让你品尝到最苦涩的失败滋味。等着瞧，竟然抢我的台词！决赛我赢定了。好像是灵魂力量透支，晕倒的。臭小子，你差点把大家吓死！下次别再这么干了。啊啊啊、<笑>醒了吗，烟消小兄弟？哦、啊，哎呦、啊，这俩人好像很忙啊。那我们要不过会儿再来？哎，老头子，别胡说八道啊！就是啊，烟消，祝贺你，你为加玛帝国赢得了荣誉。是帝国的英雄。哎，嫣然，你怎么变得这么扭捏了？严修这个大英雄，可是你亲手抱回来的呀！爷爷，您别乱说了。谢谢纳兰大小姐，亚飞小姐，比赛的最后结果如何？哎，最后只有你和出云帝国的力有资格参加决赛。柳林和月儿公主也失败了呀。对了，严修。法马会长要见你，有要事相商。啊，找我？啊，不可能！火鼠丹加热到三阶就会化成粉末，根本不可能和一阶水魔晶融合成为晶体啊！<笑>浴火为点，贯通融合。哇，好厉害啊！记住，感知于万物，化一切为可能，这便是我们炼药师。啊，竟然梦到了过去的事。会长，你终于醒了，我都站了半天了。元<笑>宵，这次叫你来是为了给你这个。这是一位故人留下的，现在转赠于你，里面装着能获胜的仙方哦。啊，这股气息好熟悉。少年，先别动，等到明天决赛时再打开。嗯，多谢会长，我一定会努力的。不用谢我，也许这本来就是属于你的东西呢。现在有请两位决赛选手入场：加马帝国最强种子选手炎霄，以及来自出云帝国的选手力。加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！今天的决赛是本届大会的最后一轮，决赛的题目是“自由之宴”，单方自定，药材自备。
，谁能在限定时间内炼制出更高品阶的丹药，谁就是冠军。现在我宣布，决赛开始。假马的蠢材们，出这样的题目。<笑>于是把冠军拱手让给我。哼，我要炼制的就是四品中阶吞魂噬灵丹。另一选手炼制的丹药是四品中阶，烟消选手只有炼出四品高阶才能获胜。他会怎么做呢？怪不得会长要给我这个，我倒要看看里面究竟是何丹方。啊！气玄凝液，液态凝晶。无名为药尊者、药臣，此丹为无闲暇时所创，名为三文清灵丹。是你，真的是你。地妖魔根半株，四魂液四片，将这四十八味药材放入鼎中，依次提炼。以火焰之力勾勒丹纹，激发药力。哦、三纹最佳，为四品上阶；二纹次之，一纹最差，仅为四品下阶。需量力而行啊！师傅，我一定会用你的丹方夺冠的。燕霄，高阶丹药所需材料珍贵无比，而且你顶都没了，练得出来吗？哈哈！我现在就练给你看。啊，那是丹王古河的火山焰鼎，柳灵这小子竟把他师傅的药鼎借出去了。这有什么？燕霄可是我们加玛帝国炼药师的希望啊！我昨天也给了那小子不少珍贵材料，别说是四品丹药，就是七品八品的也够练。要尊者呀，这么多年了，能读懂你丹方的人终于出现了。气玄凝液，液态凝晶，就是现在。啊，要同时用两种火炼制，火力和温度都不一样，这样会炸顶的呀。臭小子，你想把整个会场炸平吗？二五并用又如何？我的吞魂噬灵丹马上就要完成了，控制好火焰，一定没问题。火焰之力勾勒丹纹，激发药性。现在只是双人四品中阶，还不足以胜过他。我在你体内留下了一缕古灵元火，切记小心使用啊！糟了，果然三种火焰不好控制。控制好你的一火，专心炼药。其他人就由我们这群老家伙来守护吧。好，多谢各位前辈。不能让他继续下去了，干脆一不做二不休，再下一次毒。为了防止有人放毒，还是这样更好。可恶！我啊、<笑>居然被自己的火焰反噬了。你就乖乖看着我承担夺冠吧！吞魂噬灵丹，承担、呃！蠢货，你就死在自己的一火里吧！就差一点了，不吃不放肆！呃呃呃、四品上阶，三文清灵丹。上阶
天，这怎么可能？一群蠢货，只管傻乐去吧！今天，注定都要死在这里。竟然是他，出云帝国炼药师工会的长老严厉。难怪炼药手法如此纯熟，他之前应该是服用了复炎丹。加马帝国的高层齐聚一堂，只要趁此机会将你们一网打尽，楚云帝国便可长驱直入，直捣黄龙。我早已在会场里布置了大量毒将本源，只要我捏碎这些珠子，瘴气就会席卷整个会场。就算是斗火，也会七窍流血而亡。你疯了吧？场内可都是无辜百姓啊！<笑>你们一起去死吧！你也太小看我们了！你藏在会场里的那点东西，我早就吩咐人处理掉了。什么？<笑>这笔账也该跟你算算了。嗯，别过来，别过来！小李们出手太狠了。我宣布，本届炼药师大会冠军是元宵。师傅。我赢了，我的徒弟没给你丢人了。恭喜元宵选手，下面请砝码会长亲自授予冠军奖杯、奖品以及奖金。<笑>嗯、就这，不是还有奖金和奖杯吗？哇，刚才柳灵金城帮了你太多忙，替你把奖金领走了。玉儿公主比赛没拿到第一，不高兴。奖杯被家老拿去哄得开心了。什么？算了算了，肉林丹的丹方到手就行。师傅，能拿到奇幻青灵血后，我们很快就能再见面了。元<笑>宵夺冠，欢庆大会。这冰雕真是栩栩如生啊，太酷了！老公，快帮我合影。哎，怎么样？我为你造的冰雕很帅吧？哼<笑>，你的雕像比我的大多了，好吗？咱俩到底谁才是主角啊？哎呀，这种小事何必在意啊？哎<笑>，庸俗，拜金。嗯，米特尔拍卖行每一处都散发着暴发户的气息。是吧，纳兰甜心？刘公子，请自重。<笑>但这浮夸的一切，都因由你而沉淀变美。我的女神，请收下这只玫瑰，它代表着我对你那颗火热的心。年、嗯、轻人，看来我很有必要和你谈谈了、啊。来吧。啊幸好有爷爷在，看在古河叔叔的面子上，还真不好得罪柳玲。嗯，嗯，元宵呢？他去哪里了？元宵，啊、<笑>今天你可是主角啊，怎么一个人在这里啊？我正要回去。啊，等一下。我知道，在孟家救我的人是你，你还帮爷爷去除了烙毒。我是个不喜欢窥见别人的人，但我欠你的实在是太多太多。虽然你对我这么冷淡，可有句话，我还是想告诉你，我我喜欢你。在不知不觉的时候，无法控制的。喜欢你，你说你喜欢我，<笑>这太好笑了。元宵，你你太无力了。三年前大闹萧家
，一剑下去，鲜血四溅，推翁退得如此凶残的纳兰小姐，竟说我无礼。那是因为纳兰小姐抬爱，在下惶恐。可惜如此高贵的爱情，恕我无福消受，告辞。嫣然呐，宴会已经结束了，我们回去吧。爷爷，怎么了？有什么不开心的，说给爷爷听听。三年前，我想拥有自己的选择，所以去了萧家退婚。可如今我选择的那个人，却不喜欢我。这算是报应吧，爷爷，请你告诉我，告诉我吧。严寒，啊，萧家老头，当年情义结良缘，今日万般化云土，看来错的是我们呐。萧炎哥哥，纳兰嫣然果然喜欢着你，看来熏儿的存在是多余的呢。再见了，祝你们幸福。熏儿，别走，听我解释啊！啊，人类多日不见，胆子倒是大了不少啊！啊，美杜莎女王，你你怎么在我床上？那条蠢蛇在哪里，我自然就出现在哪里呀、啊！笨蛋，别废话了，快给我！给给你什么？快点！啊、你要干什么？还装傻，活得不耐烦了吗？当然是熔铃灯啊！啊、哦，原来是要这个呀、啊！早说嘛！<笑>竟然耍我！本王要的是丹药。冷静冷静，先听我说，我一个小小的二品炼药师，怎么可能炼得出熔铃丹那样的六品丹药啊？而且材料也很难找啊！不急的话，你就祈祷一下，让我能活到给你炼成丹药的那一天。哎呀，啊、哦、啊！本王暂且留下你的小命，再给你一年的时间。若还不能炼成，我会亲手杀了你。这家伙根本就是个定时炸弹呐、啊！臭小子，艳福不浅嘛！刚才我都看到了哟，海波东，<笑>别瞎说啊、哦<咳>！这么晚了，你来找我干嘛？哎，啊，这是什么？我帮你找古特那家伙，把七环清流弦给要过来了。啊，他这么老实就交出来了？嘿嘿，当然得使点小手段喽。那我走了，祝你好运。哎，谢谢你，海波东。小燕燕，你赢了，真讨厌，我讨厌你，讨厌你，哼！古特，你这家伙就不能正常点吗？太好了，终于拿到七幻清灵弦了。师傅移植，师傅，我这就让你醒来。住师傅，难道你真的回不来了吗？师傅，元宵先生，怎么怎么见见他？我们都是来见元宵的。元宵，元宵，元宵，元宵，元宵，元宵，元宵，元宵，排队嘛，都在排队呢。我们要见元宵先生，我要和元宵先生合影。大家少安勿躁，排好队，一个一个来。怎么回事？那里是萧炎的房间。臭小子，搞什么呀？还让不让人睡觉了？啊！<咳>啊，不好意思啊，刚才做了个小实验，看来不是很成功啊
。你这混蛋，老夫的好棒都让你给搅了。小孩子别睡那么多，会长不高的。你说什么？哎呀，亲爱的萧炎小弟弟，这可是你第二次弄坏我的房子了。这次你该怎么赔偿我呢？这，哎。你的斗气又增强了，嗯，服用了决赛时炼制的三纹青灵丹，我现在已经进阶大斗师了。没想到，这三纹青灵丹是师傅留下的，也许这便是命运吧。等你从元兰宗回来，再好好讨论补偿的事情吧。一路小心哦，小傻瓜。好的，亚飞姐姐。别担心了，有我保着这小子呢。不会有事的，就是啊，放心吧，我定会与纳兰嫣然算清恩怨，平安归来。三年之约终于到了，萧炎，我等着你。萧家小子，三年不见，倒是结识了不少。葛叶长老，你是来迎接我的吗？迎接？<笑>云兰宗乃加玛帝国第一大宗派，纳兰小姐更是贵为少宗主。即便与你有口头之约，这里也不是你的小妃可轻易踏足之地。要想上去。先得闯过我身后的百人大阵再说。哼，何燕，你居中欺压一个后生晚辈，云兰宗的脸都被你丢尽了。这股气息难道是？哼，禀皇大人，此乃云兰宗私事，还望您不要插手，不然的话……不然怎样？这小子是我的人，都给我滚开！平皇大人，你竟然为了他不惜得罪云兰宗！海波东，啊，可以了。小爷我可没时间跟他们纠缠。嘿，呃，葛叶，你一个斗灵巅峰，带着上百弟子，连个毛头小子都拦不住，真是太可笑了！<笑>他，他竟然会飞行斗技，长老。现在怎么办？臭小子，竟然让我颜面尽失！走着瞧吧，这三年之约，你注定有来无回。纳兰老头，儿孙辈打打闹闹，还要我们几个老骨头出面，你也太小题大做了吧！今天求二位来，是要为老夫做一个见证。啊，见证。哎，瞧啊，纳兰老将军把发马大人和皇室的家老都请来了。嗯、我看今天纳兰少宗主应该会不战而胜吧？葛叶长老已经带人下山去拦截那小子了。哎，你们看，那是谁啊？嗯、飞过来了。啊！三十年河东，三十年河西，萧家萧炎，今日如约前来。萧炎，三年未见，我已恭候多时。这便是萧家的那个小家伙，老夫倒是没看出他哪里废物了。算你有眼光，那小子可厉害了。嗯，哟，海波多，你也来凑热闹啊？哼，难道只许你们来，不许我来呀？真是奇怪，老夫对他有种熟悉的感觉，好像在哪里见过。岂止见过。你们还聊过天呢！纳兰少宗主好大的阵势，光是上个山就要闯百人大阵，莫非想和你一战，还得闯个什么千人大阵不成？嗯，你在说什么？什么百人大阵？且慢！爷爷，萧炎，你真的很像你爷爷萧林。哦，纳兰老将军，您认得我爷爷？不过今日。是萧炎与纳兰嫣然的私人恩怨，还望老将军不要多管闲事。休要对我爷爷无礼。与三年前的纳兰小姐相比，我已经很有礼貌了
。小野，且听老夫一言。今日，老夫请了几位老朋友前来，也是为了让大家做个见证。啊、我与你爷爷萧林乃是生死之交，所以当年才会指腹为婚。可没想到嫣然，哎，是老夫愧对于你，也愧对嫣然。爷爷，几十年前的那个约定，终归是老夫错了。啊、今日我替嫣然，也代表纳兰家，向你，向萧家道歉，希望你看在老夫的面子上，原谅嫣然，此事就此结过吧。啊！啊！爷爷，这件事就让嫣然来处理，你又何必？住口！纳兰杰老将军。您的歉意，晚辈承受不起，而且该道歉的不是您。唉，退婚之辱，家族蒙羞，三年之约已到，纳兰嫣然，我们来做个了结吧。我必尽全力一战，生死由命，独守无义。战吧，纳兰嫣然，三年只为这一战。我千万要破开！这三年里，你变强了很多。哼，还不都是拜你所赐？纳兰少宗主神功盖世，抓人为打，战无不胜！加油！纳兰嫣然从小就在云兰宗学习，各种功法、斗技和高阶丹药，想必是不会少的。萧家的小子恐怕……那可不一定哟，这小子的实力不是你轻易能看透的。啊，不管如何，纳兰家始终是欠了萧家的。但是，嫣然，既然要比，就要使出全力，不要丢了纳兰家的脸。萧炎，发挥你真正的实力吧，三年前的恩怨该了断了。哼，正有此意。嗯，风铃，分形剑。休想躲开！袭躲，用得着吗？寻众时，破！啊！啊！很不错的斗技，可惜还不够快。风铃分形剑。群众池，收！保护，八极崩！嫣然，这一拳明明能躲开，为何不躲？这一拳算是我还萧家的。三年前我年幼冲动。选择了最愚蠢的方式使萧家蒙羞，受这一拳是为当初的不礼貌道歉。但是，退婚，我无怨无悔。<笑>说得好，你，你，这一拳还你，萧家的颜面无需你来施舍，我会亲手拿回来。我们萧家不需要施舍。萧家的颜面，我会亲手夺回来。萧炎，你，嫣然，这两个孩子都好硬的骨气。纳兰老头，有没有后悔失去这么好的孙女婿啊？哎，哎，只是因为当年擅自定下婚约，我倒宁愿这两拳都打在老夫身上了。我明白了，萧炎，那就战吧。高下了，纳兰嫣然！干！马季风！人！先锋哥！身体竟无法动弹，奇异
结束了。耶、yeah! ！太厉害了！孙儿们，你是队长。哟，纳兰老头，你孙女这招还真是狠辣呀！切<笑>，结束，还早得很呢、啊。啊！他竟然还能反击！结束了，这句应该是我的台词才对。眼分是浪矢。啊！啊！啊！啊！斗气铠甲，风之极。落日耀、啊啊哎！看呐，他竟也有斗气铠甲！啊，不会吧？难道这小子和少尊主一样都是大斗师？切！贝家和毕家而已，有什么好惊讶的？老夫在他们这个年纪都集齐全套了。哼，我十岁就全了，比你早。那我九岁，我八岁。你现在看上去只有五岁。呸！哼！你们两个别吵了。你有没有觉得那小子身上有一股熟悉的气息？嗯，的确如此。铠甲倒是很结实，但你能一直躲下去吗？别浪费时间了，速战速决吧！正合我意。和炎霄一样的异火，难道他是炎霄？这小子把我们都骗了呀！哼！这这火石，这怎么可能？你你就是炎霄？抱歉，之前伪装成炎霄是另有原因，但我从未刻意骗你。你对炎霄的心意，恕我无法接受。我的心意，真是个天大的笑话。假的，都是假的。我真是个彻彻底底的大笨蛋！哈！风玉，哼，竟然是风属性的斗气！喂，臭小子，别再拖了，一招定胜负，我们好回去吃饭呢。三年之约，就以这一击彻底了结吧。啊、不不不，也不用那么急，我也不是很饿啊。啊不是炼药，放出两种火是要干嘛？这可是那小子的独门绝技呀！不知极，落日耀，小心，火怒火莲。为什么要救我？我只想赢你，可没想过杀你。而且，救你的人不是我。啊、爷爷，为什么要救我？我自以为坚强，却不知不觉中伤害了所有的人。像我这样的笨蛋，死不足惜。用死亡来逃避现实，我不记得教过你这么懦弱的行为。不怪老夫当年一时糊涂惹出此事，你若是出事，爷爷我我……爷爷，对不起。纳兰嫣然，萧炎，多谢你手下留情。纳兰家接受萧家的修书，真心向萧家道歉。三年之约，你们萧家赢了。
。三年了，我一直待在身边。这是我当年写的休说。我纳兰依然虽鲁莽，但也重承诺。我愿履行当年许下的诺言。嫣然，你可要想好了。是的，爷爷。从小您就教导我，真正的强者从不逃避。萧家下堂亲纳兰嫣然。三年之约战败，我愿至死追随萧炎为奴，为婢。我不接受、啊。每个人都有选择自己命运的权利。你当年并没有做错，只是方式欠妥。这三年之约，我只想要你的歉意，便已足矣。其实，我还要谢谢你。若不是你退婚，我怎么会发现？那个对我来说最重要的人，所以那天晚上你才会拒绝我。萧炎，祝你幸福。谢谢你，你也一定会遇到那个真正值得你放手去爱的人。嗯，哼哼，我要真的带个少宗主回去，雪儿不杀了我才怪。给，啊，这个是我炼制的丹药，能快速恢复斗气和体力，独家秘方哦。好，满血复活。你有这种丹药，刚喝决斗的时候吃一颗的话，那就对你太不公平了。没想到他不仅会炼药，打架也这么厉害呀、啊！这小子到底什么来头？哇、哦，吓死我了！臭小子，什么时候研究出小型版火莲了？后会有期了，各位。喂，海波东，回家吃饭啦！哇、哦，臭小子，当心身后！萧炎，留步！萧炎，海波东，回家吃饭啦！啊，臭小子，当心身后！萧炎，留步！萧炎，放心，你的臭小子没事儿。多谢纳兰前辈相救。少宗主输得起，狗腿子们输不起吗？纳兰家和萧家的恩怨已了，云兰宗就不要再插手了吧。云灵大长老，比武之事，我会亲自向宗主请罪，还请大长老放过萧炎。我拦下萧炎，并非为了此事，而是另有隐情。萧炎，你还记得他吗？<笑>这是什么意思啊？云林大长老是来向我求烧伤药的吗？哼<笑>，油嘴滑舌。一年前，云兰宗曾派出数支队伍进入塔格尔沙漠寻找异火，不料所有弟子全部消失，只剩下这唯一的幸存者。是那些家伙。是你，就是你，我你是恶魔。之后得知，古河大师发现了异火踪迹，冒险深入蛇人族领地，但异火却被他人夺走。有请古河大师作证。古河大师，萧炎，没想到我当时苦寻的青莲地心火，竟会出现在你身上。除了那些云兰宗弟子外，还有几名炼药师也惨死在沙漠中。我需要你给我一个合理的解释。萧炎，是你夺走了异火，然后杀害我云兰宗弟子灭口，对不对？是不可能。哼，云兰宗颠倒黑白的功夫，还真是让人大开眼界。纳兰老将军。我云林不是为了云兰宗的私怨，而是要为加马帝国除去一个祸患。还望老将军不要被这小子蒙蔽了双眼，枉做好人呢。这，云兰宗可真会编故事啊！没错，我的异火是从蛇人部落中所得，云兰宗弟子的事，也确实与我有关。果然是他，不是成命，成命，不可能是小王的恶魔。我敢认，是因为我萧炎做的都是该做的事，杀的都是该杀的人。纳兰老将军，您三番两次救我
，当日烙毒之情早已还清。萧炎，不敢劳烦您再伸出援手。小子，纳兰嫣然，你是个好姑娘，身在云兰宗这样黑暗的地方，要好好保重。萧炎，臭小子，为什么要承认呢？我能保你离开云兰宗吗？抱歉，海不东。我不能陪你吃晚饭了，萧炎，你休想活着踏出云岚宗！云岚，四个斗王，为了对付我，还真舍得下本啊！天在做，天在看，云岚宗如我冤枉，将来必遭报应。下地狱去喊冤吧，小子！海波东，禀王大人，你这是何意？哎呀呀，仔细回忆了一下，什么残害云兰宗弟子呀，杀害炼药师之类的，好像老夫也有份儿呀。<笑>几个利欲熏心的炼药师，和打算屠城的云兰宗弟子，都是些人渣败类、死不足惜。老夫替你们清理门户，有意见吗？不会的，海不多大人，云兰宗不会有这样的弟子的。没错，云宁知道你与萧炎交好，但也不要为这罪恶滔天之人开脱。王大人这样，是要与整个云兰宗为敌吗？别说你区区一个云兰宗，为这小子，就算是得罪整个天下又如何？海波东，你这家伙，哎。臭小子，还不快走！走，没道理！我的麻烦要你一个人扛。今日你我二人，同生共死。宗门荣誉不容诋毁，萧炎这个孽障，我们除定了。臭小子，别添乱！我挡住他们，你速度滚！小刚，就一起走！你，哼！海波东小屋的人，看谁敢动！小爷，我想死！没人能拦！啊！拦住他们！啊、有完没完？烦死了！看、啊、我的！啊啊啊啊啊啊啊啊这逼人太甚！小爷我也不是好欺负的。燕分是浪矢。大长老，不要送了，拜拜喽。这是什么？结界。<笑>长老们早已放出能量结界，即使是斗皇也别想击破。啊！破结界怎能挡住老夫？啊、怎么会这样？一起上，一定能打破。萧炎，冰皇大人，先住手吧！我一定会将此事调查清楚的。南宗毁我名誉，再痛下杀手，我并非不信你，但你一个小小少宗主，如何反抗整个云兰宗？我，长老，放你一个嚣张跋扈的小子，真当我们云兰宗好欺负吗？要斗皇或者又如何？给大家杀,杀了他！我们要报仇！我们没人吗？对，云兰宗众弟子听令，为维护我宗声誉，为死去的弟子报仇，结阵，云烟赴日战。
搏动。哼，这是云兰宗的护宗大阵，看来今天咱们命悬一线呢。大长老，不要啊！萧炎，为你所做的一切付出代价吧！云兰宗护宗大阵，威力果然了得，怕是海波动那般淡雅。云烟风日阵，乃是汇集所有云兰宗弟子斗气所成，冰凉大，有本事抵挡云兰宗冠亲弟子的清理一击吗？哈哈哈哈哈！知道厉害了吧？这就是与云兰宗作对的下场。这就是护宗大阵，还以为有多厉害？哼，就和挠痒痒差不多嘛。恢复斗气，疗伤裴元，火力见效。有我这丹药，你那软绵绵的攻击，来多少都没有用。就是，你这个破阵也不过如此。看，炼药师不好惹吧？<笑>现在不是表现职业荣誉感的时候吧？海波动他们情况不妙啊！哼，我倒要看看你们靠吃药能撑多久！去！海波动，别管我了，你快走！云兰宗不会为难你的。我对这帮颠倒是非的混蛋低头，再等一万年吧！大长老，请住手！叶然，住手！纳兰叶然。老板，少宗主这么随便冲出来，伤到你可就不好了。大长老，各位云兰宗弟子，今日之事必有误会，请看在我的面子上放过萧炎，待事情查清楚后再。少宗主，此事关乎我云兰宗声誉，若不除去这小子，将来天下人都会看扁我云兰宗，请少宗主放下儿女私情。以大局为重。云兰宗宗规有云：若宗主以退位为代价提出请求，全宗上下不得反对。我身为少宗主，同样拥有这个权利。嫣然，你……我纳兰嫣然，即日起辞去云兰宗少宗主之位，只求放萧炎下山。少宗主不可呀、啊！什么？不可以呀、啊！子兄们，冷静啊！是啊，少宗主。纳兰少宗主，你可想好了？一切都以我退婚而起，我愿意承担后。谢谢你，纳兰嫣然，我不能再把你牵连进来，我要自己活着走出云兰宗。小炎，天堂有路你不走，那就别怪我不客气了。啊！臭小子！云灵，你疯了吗？为了云兰宗，任何人都可以牺牲。这这是什么？难道是小彩？奇怪，这巨蟒的气息好熟悉，好强的魔兽！这种从未见过的高级魔兽，怎么会突然出现？嫣然，你没事吧？他只是昏过去了，并无大碍。这个傻孩子，我还以为真的要失去你了。老将军，是我欠他一个人情，以后必还。晚辈先行一步。小彩，那个大长老就交给你了。还不动，我们走。啊！啊果然是这家伙，他哪里小了？哼！区区一个来路不明的魔兽，就想挡住云烟赴日阵？看我把这畜生轰杀至渣！嘿
真以为结界是你们打破的吗？这气息是斗皇，难道结界刚才是他打破的？今天还真是状况连连呐、啊！尊驾何人？为何要与我云岚宗为敌？哼，没想到云岚宗竟衰败至此。小彩，只有你的。<笑>此地不宜久留，走。<笑>小子，这是你的熟人啊！啊，不是啊，我也不认识他。你们把我云兰宗当成什么地方？不能容你们说来就来，我走就走、啊。不知好歹，若再出手阻拦，我灵云今日就灭了你云兰宗。啊！好强的压迫力！啊、不会是他吧？好大的口气！啊、那是什么呀？啊啊啊啊、我倒要看看，是谁要灭我云岚宗。你们把我云岚宗当成什么地方？岂能容你们说来就来，说走就走？啊嗯、不知好歹，若再出手阻拦，我灵影今日就灭了你云岚宗！好大的口气！啊，好强的压迫力！啊，不会是他吧？啊、那那不是？我倒要看看，是谁要灭我云岚宗！老祖宗，您出关了！这人是谁？云岚宗上代宗主，没想到他居然已经是斗宗了。云山，好久不见！好久不见，老朋友。哈、啊，你来的正好。赶紧教训教训你的这些颠倒黑白的徒子徒孙！云灵，为何连护宗大阵都动用了？老祖宗，你要为弟子们做主啊！萧炎这小子杀我弟子，毁我云岚宗名誉，弟子为了维护宗门声誉，才摆出护宗大阵，请老祖宗明察，请老祖宗明察！云灵，你少信口开河，颠倒是非！海波东，你怎么看？杀人闹场我都有份，至于是非公道，就看你相信谁了。我问心无愧。嘉行天、法马，你们就看着他为老不尊，跟着小辈在我云岚宗胡闹。你说谁为老不尊啊？此乃云岚宗内务，我们不便插手。少年，晚辈萧炎，见过云老宗主。今天的事都是因你而起吧？事情我会调查清楚。断不会偏听一家之言。老宗主英明，但你大闹云岚宗，毁我护宗大阵，这些事
不是能一笔勾销的。啊啊！就罚你在我云岚宗禁闭三十年吧。什么？三十年？云山，不行，他不能留下。哼，就算是云岚宗，也不能动我家主人要护的人。臭小子，快走！别在这儿碍手碍脚。小彩，我们走。不许走。封闭，封、啊、覆、啊啊啊啊。既然你敬酒不吃吃罚酒，就休要怪我、啊啊啊。云山，你老糊涂了吗？我为是非缘由，是故偏袒自己的弟子。我说过，以史归一世，犯我云岚宗者，必须要付出代价。的风把人家的发型都吹乱了。啊！骏马化作了人形，原来当时的情况是这样啊！小彩，怎么可能？是是。这种气势，这种感觉，如果我没猜错的话，你难道是美杜莎女王的女儿？云山，这是瞎了你的狗眼，连我都认不出来。不知女王光临我云岚宗所为何事？本王要带走萧炎，你要再妄加阻拦，休怪本王无情。蛇、啊、形魔兽，以你现在的实力，应该还没到斗宗吧，我亲爱的女王？那又如何？你是想让云岚宗与我蛇人帝国为敌吗？哼哼，多年未见，你这骄横的脾气一点都没变呢。罢了，你们走吧。这还差不多。老祖宗，不能就这么放萧炎走啊！其实轮到你废话。行了，女王何必跟小辈过不去？云灵退下，勿再作死。是。哼。萧炎，今日看在美杜莎女王和海波东的面子上。我放你下山，但你若再踏足云岚宗一步，就把命留下吧。云老宗主放心，有些地方来一次就足够了。奇怪，云老宗主怎么这么轻易就放过了萧炎？那是因为多年前云山对美杜莎女王一见钟情。我听得到。<笑>走了，萧炎。嗯。三年之约是耻辱，更是激励。我曾经那么恨云岚宗，恨纳兰嫣然，但如今心中却充满感激。如果没有当初的退婚，我这个废柴可能会错过很多很多。谢谢你，纳兰嫣然。云灵不惜惊动云山也要对付你，实在古怪。我怀疑另有原因。呃呃呃，我我先回拍卖行，以米特尔家族的人脉和渠道，一定能查到些什么。先走一步，拜拜。哎，等等，海波东，想要保护你的话，待在你身边不是更好吗？男人的友情呀，才不是因为你。喂，小家小子。啊，对了。还没感谢林允前辈救命之恩，谢就不必了。啊，嗯，你若是做出了对不起我家小姐的事情，当心你的脑袋！好自为之。啊，我走了。什么意思啊？前辈，谁家小姐啊？说清楚再走啊，前辈。嗯，然然，你醒了，感觉怎么样？我没事。爷爷，萧炎呢？放心。啊！我已放他走了。纳兰奴王给云岚宗造成如此大的麻烦，还惊动了老祖宗，纳兰罪该万死。罢了，起来吧。
，谁年轻的时候没做过些傻事呢？直到相思了无意，为防惆怅，少牵狂。<笑>天天摆出这张岳父脸，是对本王不满吗？不不不，当然不，小的哪敢给您脸色看呢？啊、呃，那个麻烦问一下，小彩怎么还不出现呢？怎么，有本王如此美人在身边，还不满足吗？切，美人，现在倒像个小妹妹。呃啊女王陛下，风华绝代，不愧是世界第一美人啊！哼，放心吧，你的小彩没事。她那是为了救你自愿沉睡，所以本王这段时间会亲自监督你炼制荣灵丹。呃，哎，不是有一年期限吗？怎么突然这么急啊？本王最讨厌讨价还价的人。女王陛下息怒，我一定抓紧时间为您炼丹。是哪个混蛋砸了酒楼，伤了我们老大？呃，不好意思啊，是意外，意外，医药费我出。你，你出得起吗？我这么重的伤，可是要很多医药费啊。呃，那个钱好说。嗯。哎呀呀！好标致的小美人啊！<笑>来，哥哥带你去玩玩。哎，别别，有什么事冲我来。嗯，臭小子还想英雄救美，老实点儿。卑<笑>贱的人类呀、啊！啊不，不要！啊、<笑>大家饶命！别再打了，别再打了，都怪我永远不识泰山的，饶命啊！其实我这是救了你们的。要是他出手的话，哼，这就完了。本王要撕下他们的手脚来玩玩。不要啊！我所有值钱的东西都给你，求你饶过小子们的狗命啊！哎呀，行了行了，快滚吧！啊！东东西倒下了。这些东西真是……啊！给我站住！<笑>此乃萧家族长信物，怎么会在你们手上？快说！这这是我们前几天在乌台城教训了几个小混混，从他们身上搜到的。放肆！那些都是萧家族人，什么小混混？<笑>英雄饶命啊！那萧家不知道倒了什么霉，听说圣衣店铺也被砸了好多。胡说八道！我萧家岂是那么好欺负的？据说前几日有一伙人夜袭萧家，啊，就连族长肖战也生死不明啊！什么？肖战，什么情况？走，跟我回家。啊，才不要！你赶紧给本王炼药去。少废话！想要荣灵丹，就别给我摆女王的臭架子！现在跟我回家，萧炎，我倒要看看是什么人敢在萧家撒野。萧<笑>家如今竟落魄成这样，可悲可叹呐、啊！假劣币，奥巴胖。你们烧我萧家方式，还敢上门？萧家那破方式，<笑>现在倒贴钱也没人要了。就是，所以我们决定发发善心，高价买下来，不用太感谢哟。混蛋，萧家岂容你如此侮辱？侮辱你们又如何？萧家现在就剩下你们几个老弱病残，又能怎样？哼！限你们今日之内交出方式，滚出乌坦城，不然定灭萧家满门。小畜生
，当年三少爷就不该饶你狗命。对，三少爷的手下败将，有什么资格乱废？哼，一群白痴，小严恐怕已经去奈何桥喝汤了呢。呸！胡说八道。嗯，你们的消息也太落后了吧？就在前日，小严已经被云兰宗的追兵给。你胡说！小严哥哥才不会死。小青，谁让你出来的？小兔崽子，找死啊！你，啊！青儿，佩恩，畜生，今日拼死也要捍卫萧家的尊严！哼，那就别怪我们不客气了。小子们，上！这里危险！老不死的，就先送你们祖孙俩下去和萧炎团聚吧。爷爷，什么？放我萧家者，必诛！三少爷，萧炎，爷爷快看，是萧炎哥哥！儿子，这里，说萧炎死了我才跟你来的，现在这是怎么回事？萧炎，你活着又如何？我这就亲自送你下地狱！三少爷，当心！怎么会？哼，面目狰狞，真是个丑陋的人。这这个气息是斗花死。那小子可是本王的人，谁要想伤他，本王可不会客气哦。奥巴族长，你今日也是要来给萧家好看的吗？先知，念着我和肖战相识多年，请请饶我一命。今后若是再让我看见你，定会送你去和家里老狗团聚。滚！是是，多谢先知饶命。萧炎哥哥，他们这么过分，为什么放他们走？这叫放长线钓大鱼，以后解释给你听。三少爷。二长老，你们这是？往日我们那般对你，今日却……哎，老夫真是无颜面对三少爷。大长老言重了，我姓萧，我是萧家的萧炎。过去的事不必再提，我们永远是一家人。祖志，你的平安真是太好了。到底发生什么事了？大夏怎么会伤成这样？我爹呢？三少爷，族长他失踪了。什么？到底发生了什么事？大家怎么会伤成这样？我爹呢？哎，此事说来话长。三天前，你在云兰宗战胜纳兰嫣然的捷报传来，族长当晚便举办酒宴庆祝。把灯都点起来，把好酒都拿出来。我儿子大胜云兰宗，萧家上下都放假三天，双倍花红。谢谢族长，族长太好。我早就看出萧炎这孩子天赋异禀，将来必成大器。呸！当初谁老说的是废物来着？你懂什么？玉不琢不成器，我那叫鞭策，是变相激励，懂吗？<笑>二位长老不必介怀，我儿子不是那么小气的人。然而这次出尽风头，我这当爹的不久以后就会登上加马日报头条，到时候写篇儿子养成攻略，成为超级星爹。<笑>想想还真是有点小激动呢。这里可是萧家，你就是萧真。啊，没错。我就是天才萧炎的天才老爹肖战，<笑>很好，那么受死吧。什么？啊啊啊啊啊啊啊啊
！族长，我这族人，快走！今日我肖战，誓护肖家，战死无怨。来吧！肖家被毁，族长为了保护大家，独自引开敌人后不知所踪。这么说，父亲他已经……不，族长他还活着。三少爷，你看这个，这是……此乃萧家祖传的玉片，每任族长都会在上面留下灵魂印记，一旦身陨，玉片上的光点就会消失。光点还亮着，父亲还活着。那这玉片能看出他在哪儿吗？这看不出来。可恶，究竟是谁对我萧家下此毒手？难道一点头绪都没有吗？想要头绪，那不是很简单吗？一群蠢货！哎，本王姑娘，你说谁蠢呢、啊？虽然你刚才是帮了我们，但你这也不能乱说话呀！什么本王姑娘？想死吧！大家冷静，冷静。就让本王来开拓一下你们的思路吧。我们是何时从云兰宗回来的？五天前下了山。如果不是你中途一定要逛街，闭嘴！是，胖子，萧家遇袭是什么时候？三三天前晚上。秃顶，萧家方氏是何时被毁的？大大概两天前，萧家遇袭后被毁，我们根本没有精力应付。愚蠢的人类，你们好好想想，为何一向畏惧你们的家族突然趁乱闹事，还敢上门来挑衅？你是说有人怂恿他们？一定是，要不然再给加雷加一百个胆子，他们也不敢上萧家来闹事。本王姐姐，你好厉害呀、啊！叫我女王大人，你这个熊孩子！女王大人息怒啊！那你现在打算怎么办？我心中已有主意，不过如今我萧家元气大伤。三少爷，哪怕只剩下一口气，我们也要为萧家血战到底。对。我们要报仇，但是如果我的想法会违背大家的心意呢？嗯，三少爷，您想做的事就是萧家想做的事。您的命令，萧家上下一定全力执行，绝无疑虑。二位长老，大家，你们这是……老族长去向不明，萧家蒙受巨创。还望三少爷临危受任，族长一职。望受族长带领萧家渡过危机。既然如此，萧炎绝不辜负大家的期望，定要为萧家一雪前耻。这不还是要打？一雪前耻。我自有妙计，不费一兵一卒，就能讨回公道。萧炎少族长真是好计谋。刚才一场拍卖会。就让加利奥和奥巴帕两家用十倍的价格买下了萧家的产业，这次真是扬眉吐气，什么仇都报了呀！此次还查出了袭击萧家的竟是云兰宗之人。萧炎少族长也是怕连累你们，才决定把萧家迁往大少爷和二少爷所在的塔格尔沙漠。那里云兰宗的势力无法触及，我们一定会发展壮大萧家。成为少族长坚强的助力。嗯，多谢米特尔拍卖行鼎力相助，告辞。诸位一路顺风，消失全族，出发。是。是爷爷，萧炎哥哥为什么没和我们一起走啊？因为少族长他。重要的事情要办呢、啊。没想到袭击萧家的幕后黑手竟是云灵，还谣传我已身亡，实在可恶。好、哦，你是怎么知道的？从加雷奥口中逼问得知，云灵定与我父亲失踪有关。事关重大，我不得不将萧家连夜迁移。萧、嗯、亲那小丫头不会有事吧？放心吧，你虽然外表冷傲，但对小孩子却很包容他。哼，才没有，我只是觉得很新奇。新奇？我们蛇人只崇尚强大的力量，否则在残酷的沙漠里根本无法生存
，亲情、友情完全和我们无关。身为女王，也只需要强大的子民。哦、但是人类完全不同，明明那么弱小。却还不自量力的抵抗，明明自身难保，却还想要拯救他人，如此愚蠢的人类，本王却觉得很有趣。人就是这么傻，明知道不可能，明知道自己的渺小，但还是会豁出性命，去保护自己重要的东西。所以，即便是如同飞蛾扑火一样再上云岚宗，你也要去找你的父亲。没错，云岚宗又如何？动我萧炎的家人，拼上一死，我也要让他们付出代价。哼，云岚宗防守严密，若想暗中潜入探查消息，可是很难的哟。哼，本来我也没想偷偷进去。男子汉，当然要坦坦荡荡才好。<笑>好。云山再次看到你时，表情一定很精彩。这样的好戏，本王怎么能错过？小子，你就跟着本王直上云岚宗吧！遵命，女王大人。回我家园，如我父亲，我绝不会轻易放过云岚宗。哎，有股强大的气息冲我们云岚宗来了。这，这是斗皇巅峰。云灵，你给我出来！云灵，你可知罪？是，云灵治罪。属下本想调查萧炎背后为何有如此多斗皇成妖，但一想到萧炎让宗门蒙羞，弟子一时恼怒，就对萧家。哼，云岚宗行事一向光明磊落，你竟做出这等卑鄙之事！少宗主教训的是，属下也是一气之下才做出傻事，还敢狡辩？好了，都不要再说了。不管怎样，云灵也是为了云岚宗，无需深究。如他所述，索性也只是毁了萧家几栋房屋，让人送些钱财赔偿就是了。是，弟子愿自罚俸禄三年，赔偿萧家。只是担心萧炎那小子不肯善罢甘休啊。哼，我上次已经说过，他再上云岚宗，必定有来无回，老祖宗圣命。可别为了这事儿把云岚宗送死啊！云灵，你给我出来！萧炎，你还是来了。云灵，如、啊、我萧家，如我父亲萧战，还不速速出来认罪！萧炎，你先冷静一下。云灵，还我父亲！老祖萧战，云灵，你竟敢有所欺瞒！少宗主休要听那小子胡说，属下真的没有。萧炎。萧家确实是我所毁，就当是你大闹云岚宗的报应。但那老家伙失踪就与我无关了。若你现在下跪求饶，我云岚宗或许还能发发善心，帮你找找。闭上你的臭嘴，云灵！哼，美杜莎，你贵为女王，竟然护着这小子来我云岚宗捣乱。云山，你只听片面之言，就断定本王是来捣乱的？云灵所作所为，不管对错，皆是我云岚宗内务，轮不到他人插手。云山，你这清高护短的坏毛病一点没改啊！本王就是要陪着萧炎大闹云岚宗，又怎样？萧家小子，还记得我说过的话吗？若你再上云岚宗，必定有来无回。为了找我父亲，别说是云岚宗，就算是刀山火海，我也要闯一闯。哼，老祖宗，请不要！少宗主，不要感情用事。你想要让老祖宗食言吗？萧炎，我惜你年少英雄才放你一马，可惜你终究还是来寻死了。也罢，今日我便成全了你。云山，想动萧炎，你怕是要先护本王这一关。老祖宗，本王您亲自动手，这手交给属下处理吧。满口胡言，欺人太甚！哼，雕虫小技。云岚宗的走狗，岂是轮到你放肆？
你的对手是我才对吧，女王陛下？雨山，你今日就算把云兰宗翻过来，我也要找出父亲的下落。绝世大斗师也敢口出狂言，就凭你！哼！这就是挑战云兰宗的下场，拿命来吧，萧炎！雨音，快停下！嫣然。你不许插手！嗯，哼，堂堂云兰宗长老，为了掩盖自己的罪行，就要把一个小斗士赶尽杀绝？云山，这就是你教出来的好弟子。萧炎，他是咎由自取。此情此景，不禁让我想起当年。放肆！比起那时候的女王，还是现在小妹妹模样的你更美哦。别以为修炼到了斗宗就能在本王面前放肆，本王定让你这自大狂彻底品尝失败的滋味。哦。那我倒要看看，是你先打败我，还是云灵先除掉萧炎？我，我父亲在哪里？我所死了，都说了他不在云兰宗。你们不灵的小子，不介意送你去地下找找看。啊！不能死！怎么会这样？怎么能在这里倒下？我还有要保护的人。可以了，你已经做得很好了。接下来。就交给为师吧，师傅。这身体还真是筋疲力尽啊！萧炎，美杜莎，你的对手在这边。切，纠缠不清的男人。萧炎，刚才就是你最后一搏了吧？这么可怜，我就告诉你好，命令我灭掉萧家的是连云兰宗也要敬畏的神秘势力。这你的父亲，想必已经在地下等你了。神秘势力，我就做点好事，让你们父子团聚吧。云灵，不要啊！嘿，大长老。萧炎，先过了老夫这一关。云皇大人，你这是要与整个云兰宗为敌吗？哼，打架这种事儿，老夫可曾怕过谁？傻小子，发什么呆？还不赶紧走！<笑>走，怕是没那么容易。萧炎，你区区一个云兰宗。竟让我的徒儿伤心至此，好强大的气息，实在是罪无可恕。区区一个云兰宗，竟让我的徒儿伤心至此，实在是罪无可恕。这感觉，这火焰，是那时候的两种异火，绽放了我的怒火。
！这这这老祖宗，救我呀！小子，你敢！不好！臭小子，不打招呼，不打招呼，孤单有什么可有的？这是萧炎吗？萧炎他竟然有这样的实力！这种力量，绝不是一个大斗师能拥有的。你究竟是谁？我是谁并不重要，你只要知道，这股力量为我支配就足够了。买什么造型？还不快走！等回云山发飙，我可拦不住。哎，小丫头，你干嘛呀？快！美杜莎女王难得失落，你就长点心吧。云山发起飙来，很可怕的。还想走？我之前说过，你再上云岚宗之时，便是你埋骨云岚宗之日。少爷，完了完了！云山这老家伙真的发怒了。哼，别担心，今天我要走，云山还没有实力阻拦。我倒要看看，你这莫名出现的能力，能维持到几时？那便来试试吧。风之极，杀！燕飞是浪神。快走！小炎，你要为这一切付出代价。这句话同样送给你。这股力量竟如此强大。究竟还有多少秘密？萧炎他竟能与杜宗抗衡，不会吧？偏偏在这个时候，受死吧！臭小子，当心呐！云山，你斗宗的实力也不过如此嘛，还不动，准备哦。啊，开玩笑吧？我的小子，你哼，本座倒要看看你能硬拼到几时。人呢？萧炎他们竟然消失了，而且连一丝气息也感觉不到。哼，原来如此，好，很好，非常好。今日逃得出云岚宗，倒要看看如何逃出加玛帝国。萧炎毁我宗门，杀我长老，我云生以第八代云岚宗宗主之名通告诸弟子：此仇此辱，唯一血洗。现发布追杀令，重金悬赏萧炎的向上人头。我要云岚宗势力所及之处，将萧炎赶。进，杀，杀，绝！哈哈哈哈云山一定想不到我们会落跑，那老家伙肯定气爆了。海伯东，谢谢你一直保护小图。哼，谁想保护他呀？那小子又傻又笨，还到处惹是生非，老夫真是为他操碎了心啊！这，哼！现在又惹上了云岚宗这个大麻烦。云山那老家伙气量可是很小的。不过放心，我之后会安排米特尔的影卫引开云岚宗的注意。云岚宗的势力遍布加玛帝国，你们赶紧离开，走得越远越好。我这就去安排。等一下，这一路上辛苦你了，海波东大人。小子萧炎，拜谢。行了行了，别婆婆妈妈的，我最讨厌这样了。哼，臭小子，我等你回来踏平云岚宗的那一天，保证。还不动，你也多保重。
。这个海伯东还真是一点也不干脆呀、啊，明明他才是最舍不得的人嘛。哼，不干脆的人，我面前不是还有一位吗？我还以为再也见不到你了，傻孩子，我这不是回来了吗？其实，在你使用七幻精灵弦的时候，我就已经苏醒了。什么？早就恢复了？为什么不告诉我？把我的眼泪还给我！哎呀，人家只是想多睡一会儿嘛。之前照顾你太劳累，皮肤都变差了。不过。还是恢复的不够给力啊！区区一个斗宗就把我逼得跑路，云山，你给我等着，别给我转移话题！你们好吵啊！什么小彩？什么小彩？要叫我女王大人？和这条笨蛇的融合状态还是不太稳定，再加上和云山对打，耗费了太多斗气。所以现在只能变回蛇形。臭小子，赶紧练出什么灵丹，否则不行，不许杀害主人！啊，你这条蠢蛇是不是好心的呀？哼，小彩要保护主人。<笑>给我等着，小彩，你回来了，人家好想你啊！<笑>小燕子，你有点出息好不好？不过，在我们离开加马帝国之前，最好找一处安全的地方给你疗伤。这一战你透支了太多斗气，不尽快补充的话，恐怕会有后患。嗯，如果我没记错的话，这条路通向魔兽山脉，那里人迹罕至，草药丰富，是疗伤的好地方。而且在那里，还有很多回忆。韵儿，你回来了。师傅，云兰宗遭此大难，弟子晚归未能尽责，实在是罪该万死。你这次外出也是为我办事，不必介怀。但之后该怎么做，你应该知道吧？如此辱我宗门，杀我弟子，我云韵，即便上穷碧落下黄泉。也要取下萧炎的项上人头，誓死不休。启禀宗主，我们已在加马帝国各处张贴了萧炎的画像，同时还派出了大批弟子四处搜索。但是，说下去。但是这半个月来，在各地都发现了萧炎的踪迹，却全在半途失去了消息。看来是有一批人在假扮萧炎，分散我们的注意力。真正的你在哪里呢，萧炎？啊！我的鱼啊！师傅，我又进阶了，现在是四星大导师了。哈<笑>、啊，你个鬼呀、啊！你这个笨蛋，鱼都跑了，晚饭要怎么办？连升两阶，四星大斗师啊！师傅难道不高兴吗？哼，很稀奇吗？你吃了我炼制的疗伤药，再加上这段时间的磨练，两阶算少了。呃、哦，不过好奇怪啊！我们进入魔兽山脉这么久，居然一个追兵都没有。哼，想必都是海波东在外面帮你，你才能如此逍遥啊。这倒也是。可这一路上别说魔兽，就连山鸡也没遇到。一天到晚除了吃虾就是吃鱼，有时候我真的觉得自己是一只海豚呢、嗯。哼，你以为我能坚持住啊？还不是因为你怀里那个小祖宗。小彩是七阶魔兽，山里的其他魔兽都被他的威压吓跑了，更别说什么山鸡野兔了。哎，可怜我睡了这么久，连一顿好的都吃不上啊！让你装睡。报应！嗯、快闪开！啊、风之极，一枪、啊
好久不见，云芝姐姐，或者我应该说，久仰大名的云韵宗主。耀眼，若不是海之心家，我还未必能找到你。不看通缉画像的话，我绝对想不到，毁我宗门、杀我长老的恶人萧炎，竟与我当成亲弟弟般爱护的耀眼，是同一个人。在沙漠遇到你时，我就已经知道你的身份了。三年之约。登上云兰宗十星后，你不在。当时我心里很开心，因为我不想让云芝姐姐为难。但是我没想到，最终还是今天这般情形。云宗主，你说我辱你宗门，却怎么不提云兰宗灭我萧家？什么？你怨我杀你云兰宗长老，却怎么不提云灵君杀我父亲？灭你萧家，追杀你父亲？是可杀不可辱，我萧炎为萧家为我父亲上云兰宗讨还公道，何错之有？云韵宗主，是要为所谓的宗门颜面，来杀我灭口吗？这数月来，我因事离开宗门，你说的是我所知甚少，但云兰宗怎么会做出这种卑劣之事？绝不可能！不可能？哼，你可知，隶属云兰宗长老阁的莫城？为了一己私利，怂恿云兰宗弟子袭击石墨城佣兵团，那些云兰宗弟子们烧杀抢掠，无恶不作。住口！我云兰宗怎么可能？莫城这么做，仅仅是为了掳走一个女孩，挖掉她的双眼，为己所用。住口！若不是我及时赶到，就连你的爱徒纳兰嫣然，恐怕也是难逃一死。住口！不要再说了。一个莫城代表不了云兰宗，我云兰宗，别天真了，云宗主。没有云兰宗的默许，区区一个莫城怎敢如此胡作非为？若不是长老阁嚣张跋扈，旗下弟子又怎会视人命如草芥？而你，不也是为了杀我才来这里的吗？萧炎，你若信我，就跟我回云兰宗。若真如你所言。我会给你一个交代。我毁掉半个云兰宗为萧家陪葬，杀了云灵为父亲报仇，云山和长老阁不会轻易放过我。你又如何给他们一个交代？够了！既然如此，世上就再没什么耀炎和云芝了。你就是你，萧家三少萧炎，而我。就是云兰宗宗主云韵，好。为什么偏偏是你，耀炎？为什么？现在世上已经没有云芝和耀炎，你就是你，云南宗宗主云聚，我就是我，萧家，萧炎。多谢古河大师陪我出来找师傅，若不是您一路保护，我根本进不了魔兽山脉。不必客气，不过你为何要寻找云宗主？师傅刚回云兰宗，他只知道萧炎大闹宗门，却不知原因。之前也一直没有机会告诉他，要尽快找到师傅，避免他做出追悔莫及的事。哼，云云他真的收了个好徒弟呢。什么人？师傅。云宗主。师傅，您难道把萧炎？你担心他？师傅，我，你身为云兰宗少宗主，如此担心与云兰宗为敌之人，你有何颜面面对云兰宗众弟子？有何颜面面对为师？你这个样子，我今后如何能将云兰宗宗主之位传给你？云宗主，不，不是这样的。什么云兰宗的少宗主，什么未来的云兰宗宗主，我南兰嫣然不稀罕。
。嫣然，你说什么胡话？师傅，嫣然没有胡说。您一心修炼，将宗门交给长老阁打理。可长老阁表面上维护宗门，私底下却利用云兰宗为所欲为。他们只对你说萧炎杀我弟子，却从不听我宗弟子杀人屠城。若不是云兰宗长老们关羽跋扈，云兰宗弟子怎会视人命为草芥？长老们只跟您说萧炎毁我宗门，却从不提云林大长老为了一己之私灭了整个萧家，萧炎的父亲以此生死不明。师父，您常将会徒啊，只有自破强大才能保卫宗门，为宗门增添荣誉。心修炼，只为早日立于斗气大陆的巅峰，好为云安宗遮风挡雨。但是徒儿只看见您就像一把打磨的锋利无比的剑，一把长老阁驱使的凶器。师傅，徒儿不想您被蒙蔽，不想您做出将来会后悔的事情啊！回去告诉长老阁和老宗主，魔兽山脉中没有萧炎的踪影。啊古河大师，嫣然给你添麻烦了。今日之事，请大师却当作没发生过。只要能帮到你，何必跟我客气？哼，张老哥，你们亏欠云兰宗的，我要一点一点讨回来。好热。好热、啊，萧炎哥哥、啊，你要不要喝水啊？薰儿，薰儿妹妹带来的水一定很甜。萧炎哥哥，徒儿，师傅给你驱水来了，为师的水也超甜的哟，来吧。等等一下、啊，哎呀，醒了醒了，啊啊，我没死，明知姐姐。终究还是舍不得杀我，萧炎，今日我放过你，就当还了当初在盐城墨家你救了嫣然的情分。云、啊、芝姐姐，你忍心丢下我？这世上已经没有云芝，只有云宗主。你我缘尽，不如相忘于江湖吧。嘤嘤嘤，你怎么这么残酷，这么绝情，这么狠心？够了，别瞎演的。不过师傅，你这次找的藏身之处虽然隐秘，但是好热啊！不是我呀，是他把我们捡回来的。啊、这难道是高阶魔兽？他救我回来不会是为了要吃我吧？啊、师傅，救命啊！你徒弟要变成狗粮了！哎，为师为了救你逃出云兰宗，灵力尽失，帮不了你呀、啊。可。啊,啊,啊,啊！怎么回事？这家伙是在现场味道吗？<笑>你这个笨蛋，好好看看他是谁。啊、小红，你是小红？啊、等等，你怎么变成这个样子了？难道我当年喂你的药渣，其实是圣级圣药？别臭美了。小红定是得了大机缘，才能进化的如此迅猛。嗯，这洞中大有蹊跷，我能感觉到此处有件好东西，不过总觉得这里似曾相识啊。小红，在干嘛？完全不懂你是什么意思啊！啊啊你要带我去哪儿啊？啊，小红，慢慢点，慢点。啊，嗯，这里的味道我也好熟悉。啊、小红，你为何跳崖呀？好黑呀、啊！怕黑就点火呀。对呀、啊，火起。啊，这这是。这是远古魔兽的墓穴吗？准确的说，在他的肚子里。这魔兽生前至少是七阶
，而且骨头里蕴含着火系斗气。哦哦哦可惜对人类不适用，只能做狗粮。小红就是吃了骨头进阶到四阶的吧？吃货的升级方式还真是没天理啊！小银子，你快看！啊，居然被吸收了，怎么会这样？哦，变亮了，这难道是？为师也是鬼，你怕个鬼呀、啊？这很可能是你小子的机缘呢，给我正经点儿。机缘？在斗气大陆上，为了避免失传，大宗门都会用特殊工具来存储自家的功法斗技。这个石柱想必就是其中之一。难道这就是传说中的绝世秘籍？哼<笑>，那谁知道里面藏着什么功法斗技啊？不过看着石柱刚才的反应，很有可能是焚炎谷的传功一绝。焚炎谷，焚炎谷是以专门修炼火系功法而闻名斗气大陆的一方势力，论实力更是在云岚宗之上。<笑>没想到云岚宗放到斗气大陆上，只不过是二流势力。那么，就让我来看看焚炎谷留下的功法。到底是何等神奇？呃，师傅，这个要怎么弄啊？切，什么都不知道就在那里耍帅。焚炎谷以火为尊，这东西自然是要用火烧了。哼，那便简单多了。对，不行。我放出的火只会被源源不断的吸收而已，但焚炎谷之物越是耐高温，里面的功法也就越强。小银子，用一火烧。好嘞，看我的！啊！小银子，这是焚炎谷秘法，天火三玄变。啊！此秘法能让修炼者短时间内实力大涨，但要求体内至少有一种异火，拥有的异火越多，爆发时增长的实力就越强。听起来像是为我量身打造的一样。啊！啊！这不行了，身体里好像有东西要涌出来了，我我快要控制不住了。嗯，快，这种事可耽误不得。我又不是要上厕所、啊。呀！啊，好险啊，差点被活埋了。这是通过透支斗气而爆发强大力量的秘法，对身体伤害极大，用过之后啊，会虚弱很久的。师傅啊，你不早说？对不起啊，小红。把你的家毁了！啊、你要要干嘛、啊？这是怎么了？快跑、啊！混蛋小子，又是你！这次我绝饶不了你！啊！难怪那个山洞的配色那么眼熟，我不是故意的。我说之前怎么有股熟悉的感觉？原来这里是紫金翼狮王的巢穴呀、啊！人类。你们跑不掉的！喂，我说逃跑的时候，能不能估计一下我这个伤员的感受啊？哎呀，吵死了！小红那边。嗯，很快就能冲出魔术山脉了。加油啊，小红！加油，加油！你们去哪儿啊？我在这里啊！嗯、啊！人类，你屡次三番成然惹是生非，我不得不佩服你的勇气。<笑>我想这里面肯定有误会。误会？花言巧语留着说给阎王听吧。小银子，可恶！还不得不用杀手锏了
，紫金翼狮王，你可不要怪我。我，不，不会吧？哼，不，不可能！这小东西竟然散发出如此强大的威压。怕了吧？这可是上古神兽，还不赶紧放开我！这次就先饶了你，臭小子！下次我一定要将你碎尸万段！啊，太好了，本王姑娘这次没有出现。哼，她可比紫金翼狮王难对付多了。魔兽山脉不可久留，我们赶紧离开吧。嗯，小红，我们走。魔兽山脉向西就是加玛帝国的边境，就送到这里吧。是说再见的时候了，小红。乖，不是我抛弃你啊，你这么大体型，真的不能带你下山啊。装成狗带你下山，哪有这么大的狗啊？猫就更不行了。好了，我知道你是想继续保护我，放心，我绝对会平安无事的。我们约好了，都要成为这个世界的强者。再见啦，小红。啊！一个人出关吗？是。今天要出关，怎么这么慢呢？说是要盘查通缉犯，哎，只要提供消息，就能奖励一部玄阶功法呢。穿过这镇鬼关，就能离开加马帝国了。虽然云岚宗发布了通缉令，但是要混过去还是很简单嘛。是吧，小火火？<笑>我我个头啊！发通缉令的人也太不专业了吧！把如此英俊的我画成这个鬼样子，应该是你某个朋友偷偷把通缉令换掉了吧？哼，好意心领了，一旦知道是谁弄的，立刻绝交。嗯，有了这几个墨点，更有韵味了，简直就是杰出的艺术品。喂，那边的小子，过来。让你鬼鬼祟祟的，现在反倒更显眼了吧？哼，这我可不担心。君爷，我可不是什么通缉犯哟。嗯，对着这种画像，能认出来才怪呢。就是这个家伙，啊、看这眼神，一模一样。啊、来人，快把这个小火火抓起来！火火，再见，我会去牢里看你的。你们都是瞎了吗？什么都能忍，但诋毁我的长相，真是忍无可忍了。看清楚，我可不是什么小火火，大丈夫行不更名，坐不改姓，我就是萧炎。啊，这、那个大闹云岚宗的萧炎、啊，听说他一挥手就能毒死一大片人，这就不像好人。还说他每餐要吃三颗人心，会一副肝脏呢，好恐怖！快逃！别跑啊！什么呀？听我解释啊！<笑>吃人魔王萧炎，这又是哪位救兵造的一手好药啊？<笑>早晚有一天，我要和这帮不靠谱的混蛋通通绝交！赶紧离开吧，别浪费你朋友的一片苦心哟、哦！嗯。<笑>一个个都是没用的废物。提供萧炎消息者，云岚宗会重赏一部玄阶功法，而抓住你的话，奖赏则更多。萧炎，我怎么会轻易让你走呢？哦，云岚宗我都能杀个两进两出，就凭你一个斗灵也想拦下我？哼，秦夏，你何须我亲自出手？来人！嗯萧炎冒犯云岚宗，伤人无数，罪大恶极。我镇鬼关大统领蒙利，命令众官兵将此恶徒就地正法。人多势众啊！蒙利，你为一己之私动用帝国军队，难道就不怕上头追究下来？<笑>在镇鬼关，我的话就是法律，谁有资格管我？是吗？那你觉得我有没有这个资格啊
，我倒想问问，是谁给你的权利，调动帝国士兵封锁边境？你想造反不成？纳、呃、兰老将军，卑、呃、职，卑、呃、职也是遵循通缉令才。通缉令。云兰宗私自发布通缉令，扰乱帝国秩序，我早已宣布作废。萧炎是我的朋友，他想去哪里，轮不到你一个小小的统领过问。呃，是，卑职之罪。纳兰老将军，家老，好久不见，多谢相助。小子，不必客气。哼，这些人身为帝国将士，竟为了私利，敢当云兰宗的走狗，我定严惩不贷。纳兰老弟一向铁腕治军，而且现在他对云兰宗可是恨之入骨啊！啊，你一定不知道吧？嫣然那丫头自请进了生死门。生死门，那个只有云兰宗宗主继承人才有资格进入的秘境。没错，一入生死门，九死一生。虽说嫣然是为了突破自我，但他要是在生死门里发生了什么意外……老夫定要云兰宗跟着陪葬。可云兰宗毕竟是加玛帝国第一宗门，两位前辈如此维护我，只怕会招来麻烦。哼，我早就想整治云兰宗了。云兰宗弟子已经深入帝国各个领域，自从云山突破斗宗以来，帝国内就开始暗流涌动。嗯。这次竟然不顾加玛皇室私自发布通缉令，真是狂妄至极。不过，这都是我们老家伙要关心的事了。你现在最重要的任务就是保住小命。没时间了，快点给他换上吧。换上什么？换上我特意为你准备的校服。女装？呃，拿错了，这是要给月儿的。这衣服是？好了，这回没错了。嗯，还挺合身嘛。这么好的苗子，怎么就没成为孙女婿呢？这到底怎么回事啊？我们决定送你去一个安全的地方。为了你，法马、海波东、纳兰老将军和我可都舍出面子了。看，这是我们联名的推荐书。你们要推荐我去的地方是？那是整个斗气大陆修炼者心中的圣地。呃，可是，云南宗绝对伸不进一根手指。我想说，入学淘汰率高达千分之九百九十九。其实，就算以我们的能力，也不能让你直接进入，最多也只能争取到让你破例参加考试的权利。这块圣地就是传说中的迦南学院。听我说呀！嗯，瞧，我早就被迦南学院录取了。哦，什么？早说嘛，臭小子！我此行出关，就是打算去迦南学院报道啊。这下我们就放心了。事不宜迟，赶紧出发吧！哈哈哈！小爷，我们只能送你到这里了。斗气大陆地域广阔，危机四伏。这份地图你收好了。以后的路，自己保重。多谢纳兰老爷子。还有呢，这是大家送你的礼物。修行再艰苦，也不要忘了提高炼药的技巧啊！哼，没有我在，也不要饿死在外头啊！出门在外，钱不是万能的，但没有钱是万万不能的。作为米特尔的形象大使，不要给姐姐丢脸呀！谢谢大家。禀报，萧炎已经出关，离开了加玛帝国。哼，加刑天，纳兰杰，很好。萧家还在，萧炎就一定会回来。当他下次回来的时候，就是他命绝之时。小姐，我已打探清楚，萧炎这小子已经在前往这里的路上了。太好了。小严哥哥还要多久才能到呢？雪儿真的好想你呀、啊！师傅，进入黑角狱都好几天了，离迦南学院到底还有多远啊
，小燕子还早着呢，切记黑角域势力庞杂，人心险恶，在这里一定要特别当心呢。好、啊，知道知道，这些我都读了好几遍了。哼，还不是因为卖书的小姐姐长得好看你才买的？哪有？比如这黑榜，可是黑角域的强者排行榜，了解一下总不是坏事吧？啊，这是寒风，寒风。哦，排名第三，实力已达斗皇巅峰，又精通炼药，人称药皇寒风。师傅，你认识他？看来有些事该告诉你了。为师变成现在这个样子，就是拜他所赐。什么？我药尘当年身为斗尊，又是著名炼药宗师，所以被称之为药尊者。那时的我醉心炼药，本无心收毒。直到有他，<笑>你们，你们不要过来！哟，就拿着这么根破树枝，还想抵抗？哎呀，我好怕呀！<笑>别废话了，斩草除根，赶紧完事好些货。受死吧，小兔崽子！救！救命啊！火！哪来的火？啊！啊谁？是谁？哦，孩子，不要害怕。你叫什么名字？我我叫寒风。你家在何处？我送你回去吧。我没有家人了，他他们都没。好了，别哭了。以后。你就跟着我吧。韩风，哦，师傅，这是为师采药时遇到的一只玄火兔，它受了点伤。你帮忙照顾一下吧。嗯，还好，只是一点皮外伤。为师要外出一趟办点事，他就交给你照顾了。好的，师傅。嗯<笑>韩风，为师刚才忘了说。嗯，奇怪，这孩子刚才还在这里的，药材怎么都乱了？玄火兔也不见了，啊、竟然有间密室。师傅，师傅，你来的正好，快看，我把人和魔兽嫁接。这些都是无辜的生命，你怎么下得去手？我比那些蝼蚁一样的人强，当然可以拿他们做实验。不过我还不够强，比师傅差远了。我还要变得更强才行。住口！你身为炼药师，更应该心怀慈悲，尊重生命。怎可恃强凌弱，草菅人命？韩风，你太让为师失望了。师傅，立刻关闭这里，然后去灭壁思过，直到为师说可以出来为止。我想变强错了吗？我想变强有什么错？怎么样？你考虑好了？那就按之前说好的做吧，妨碍我变强的，即使是师傅也不可饶恕。看来这坟穴绝不能传授给他。
，我宁愿自己的弟子实力平庸，安稳过完一生，也绝不能让他过度膨胀，走上邪路。可恶，居然不敢传我焚诀！师傅，弟子知道错了，您喝杯茶消消气吧。弟子一时鬼迷心窍，密室里的那些已经都处理了。马上就去面壁思过。韩风，你要谨记为师的教导，切莫再。竟然对我下毒！此毒无色无味，中毒之人如万蚁食心，痛不欲生。师傅，你感觉如何呀？你为何要？都是师傅不好，妨碍我拼强。风爵，你终于是我的了！你徒，你休想！啊，不，不要啊！你保护人命，罪孽深重，如今被毒风爵，连师傅也不放过。啊我要变相，何错之有？都是为师的错，刚才我就该清理门户。<笑>怎么，你后悔了？<笑>那就下地狱去慢慢后悔吧，师傅。<笑><笑>现在再也没有人阻碍我变强了。其实灭族，天理不容。就算去地狱，为师也要带着你。同尊级别的炼药师，竟然能元神不灭，魂现于世。以后我是不是也可以变得这么强大？你没机会了，为师现在就要清理门户。孽徒，受死吧！师傅。你真的以为徒儿什么准备也没有吗？什么？你们是魂殿？多亏了魂殿给我的噬魂秘药，要不然怎么能放倒身为药尊者的师傅你呢？我早就与魂殿合作了，他们要你的灵魂，而我要你的毕生积蓄，还有古灵冷火。交出古灵冷火吧，师傅！做梦！我就算魂飞魄散，也不会让你们得逞！不、嗯呃、好，锁不住了！你们快拦住他呀、呃！为师当时拼上灵魂重创逃了出来，不得不藏身于纳界之中，直到遇上了你。韩风这个人渣！我一定要亲手宰了他！韩风天赋极高，又与魂殿牵连甚深，此事还需从长计议。师傅，我的天赋也不差啊！看，我现在已经能熟练的炼制三门清明丹了。不错，但还远远不够啊！嗯，放心吧，师傅，我绝不会让你失望的。等我变强后，一定为你报仇雪恨。小燕子。师傅，那是什么？不好，是黑角域特有的黑沙暴，快走！见鬼，是黑沙暴！大家抓牢，再坚持一下，风暴就过去了。哎呀，我的宝贝！老板，你疯了吗？会死的呀！就算是死，我也不会放手的。<笑>救命啊！啊<笑>有鬼啊！得得救了！恩人呐，大恩大德无以为报，唯有以身相许。恩人怎么了？我好饿。嘿嘿，俺们终于到黑影城了！啊，没想到黑角域还有这么大的城市啊！这趟多亏了耀眼小兄弟护卫啊
，我才该谢谢多马大叔。地图和纳戒都被人偷走了，没遇见你的话，我都无法走出沙漠。哎呀，不必客气，小兄弟是要去迦南学院吧？那还有很长一段路程呢，没有钱可是万万不行的呀。我手上还有两枚丹药，不知城中可有商铺收购？丹药。那直接拿去拍卖呀、啊！拍卖？对呀，这里的黑印拍卖会可是黑角域一年一度的盛会，只要你的宝贝够争奇，不问来历，一律都能卖出高价。哎呀，走走走，我带你去。这批货啊，就是要送去拍卖行的。看这时间啊，拍卖会估计已经开始了。哇，这比米特尔拍卖行还要壮观啊！小兄弟，丹药准备好了吗？啊，就是这个。哦，那位就是拍卖行的管事，以后一定会注意。啊，亚飞姐姐，你怎么知道人家叫亚飞？哎呀，第一次见面就叫姐姐，人家会不好意思的。我我嗯，注释：三文清灵丹。管事大人，这位小兄弟是来拍卖丹药的。好说好说，啊、小哥哥你一定是炼药师吧、啊？姐姐带你进去哟、哦。祝你好运哦，小兄弟、啊。拍卖会已经开始了，你就在这间贵宾室等着吧。姐姐会安排人把你的丹药拍个好价钱的。有劳了，师傅，他一眼就能认出我的丹药。这里的人果然都不简单啊！那是自然，进去吧，小燕子。啊，一百九十万，谁还敢跟我争？一百九十万一次，一百九十万两次，这开价一百九十万一次，成交！飞行斗技雷霆天一，无需武宗少宗主拍得。一百九十万，这也太土豪了吧！少宗主，你可真狠心呀！非要从人家手里抢走这雷符天意，万灵，你现在挥金如土，小心等下没钱拍那件宝贝哦。青长老，拍卖会嘛，自然价高者得。木尔罕护法，那件宝贝我血宗志在必得。血宗，黑枯木，天蛇府，势力都不小呢。看来今天的竞争会很激烈。接下来是临时加入的一样重量级宝物——三文清灵丹。哇，最高品阶啊！哇，只是换个盒子，我的清灵丹竟然变得如此高大上。三文清灵丹两枚一组，起拍价五十万金币。六十万，我出八十万。想和我抢我？九十万。少宗主小气了点儿吧？人家出一百万。看上的东西比人休想染指，一百五十万，一百五十万，一百五十万了！瞧你这点出息！天蛇府和黑枯木明显是在做套坑血宗这个败家子儿，等着看好戏吧！二百五十万，谁还敢跟我抢？少主，冷静啊！二百五十万，还有没有人要继续跟价？青灵丹人家是很想要了，不过还要留着钱买后面的宝物呢。老夫也放弃。那恭喜血宗少宗主拍得三文青灵丹。少主，我们资金有限，老宗主可是交代那件宝物必须要到手啊。哼，我知道，看一起抬价坑我，走着瞧。嗯，发了发了发了发财了。这个价格的确是高了。小燕子，你赚到了。下面是倒数第二件拍品——地阶斗技。什么？地阶斗技？诸位请看，居然是地阶！啊！哇，好强的压迫感！竟然是风雷阁的秘籍。地阶低级斗技，三千雷动。你看到，是真正的地阶斗技啊！实乃居家旅行、杀人越货的不二选择。我出八百万，九百万，九百五十万。各位客人，请稍等，还有一样东西是和三千雷动捆绑销售的
。经鉴定，这是某张藏宝图的一部分，但缺乏资料，无法定价，所以算作赠品。这，这是净莲妖火的地图残片。师傅，这张图我们已经有两块了，这一块我一定要拿到。有这群土豪在，很难抢到吧？好在没人知道它的价值。到时候我用东西跟买家交换就行。哼！拼了！一千一百万！一千一百二十万！青州龙泥！哼！我出一千二百五！少主不能再加了，钱已经不够了。竞价终止，地界斗技三千雷动。一千一百二十万成交，<笑>各位承让了。滚开！臭不要脸，想想就趁现在笑个够吧。幸好是天蛇府拍到了，这天蛇府和你有些渊源，商量起来也容易些。渊源，就是你那青林小妹妹喽。啊！啊！啊这是什么意思？放围栏要干嘛？诸位不要在意，这是我们对珍贵牌品采取的保护措施。这便是本次拍卖会最后的宝物。啊、极品丹药，阴阳玄龙丹。这是叶太公不肖大威呀！终于出现了，就是他。这龙吟果然是。师傅，你看。是丹气凝灵，真是没想到啊！居然是他炼制的阴阳玄龙丹。这便是本场拍卖会的压轴拍品——七品丹药阴阳玄龙丹。这是什么东西呀、啊？真是没想到。居然是他炼制的阴阳玄龙丹，师傅。服用此丹后，不但在致命重伤之时为您多添一条性命，还能提供一次蜕变突破的绝好机会。闻名大陆的封尊者古灵，当年就是靠此丹走上巅峰。这样的机会，你们不想要吗？要要要要！一千五百万，小爷要了。一千八百万，人家出两千万。哇，这丹药真有那么神奇吗？功效不假，但破而后立时的痛苦，就连古灵也险些熬不住。师傅，难道你和封尊者很熟？这些事以后再慢慢告诉你吧。小燕子，我们走吧，这里已经没我们的事了。哎，等等我呀，师傅。嗯，这地方真大。该去哪里结账呢？哟、哎，小帅哥，拍卖会还没结束，怎么就出来了？啊、那个后面的宝物我也买不起，所以先走了。哦呦，这么有缘，就让姐姐陪你去取青灵丹的钱，顺便再带你去看一些好东西。不不不不，我不看也可以的，救命啊！我我还是不进去了吧。钱都说好了吧？快跟姐姐来，好东西就在里面哟。这里是，这就是我们拍卖行的药材库。什么什么，姐姐给你打个八折，以后练出了好药，可要继续关照人家生意哟。啊，好好的。<笑>哎呀，饕餮牙，六脉金地华，七品碧莲子，我都想要。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！虽然找到了很多炼丹用的药材，但这种又贵又没用的东西买来做什么呀？哎，最近为师的秀发有些开叉的烦恼吗？师傅，你够了！总觉得好像忘了什么重要的事情啊！啊，地图残片，拍卖会肯定结束了，要怎么去找天蛇府的人呢？用灵魂力量啊！笨蛋！对呀、啊，差点忘了。青长老的气息我还记得，没有，也不在这里。啊、发现他的气息了，不好，他出事了！<笑>别挣扎了
我血宗的血毒无药可解，看你长得标致，就赏你个痛快吧！嗯啊、紫云衣，你是萧炎？你认识我？青灵圣女总是提起你，我也是看到紫云衣推测的。青灵她还好吧？圣女过得很好，就是会经常想起。<笑>你坚持住，我这就给你解毒。没用的，是范灵抢走了我的三千雷冬，接下来他肯定会对拍下了阴阳炫龙丹的摩尔汉出手。被教育的规则果然是弱肉强食，适者生存。还是来晚了，看来地图残片也一起被抢走了。弱肉强食，适者生存。那我就用范蠡的血来祭奠这黑角域的规则。莫尔罕，乖乖交出阴阳玄龙丹，就留你个全尸。横竖都是一死，莫非要你这小杂种陪葬？大圣，什么？范灵，朝着我黑枯木的秘技，迎火爆吧！哎，可恶！这个混蛋居然自爆！看我带了护身宝石，嗯，穆<笑>尔罕呐、啊，你的纳戒我就笑纳了。三千雷动也好，阴阳玄龙丹也罢，最后还不都是落在我手中？<笑>你还真是人渣中的极品。老，是谁？范灵少宗主。这丹药落入你手中，必会遗憾无穷。啊！你什么时候偷走了我的阴阳玄龙丹？连大毒师也敢招惹我血宗，活得不耐烦吧？在下是专程来取少宗主这条狗命的。就凭你，先尝尝我的血毒吧！哼！啊！血毒竟在追我！哈哈哈哈！血毒，你躲不掉的。谁说我要躲？腐败烙毒所赐，我现在可是百毒不侵的。八级崩，是斗气铠甲。嘿嘿，血毒无用又如何？什么？天火三玄变，第一重。青莲变，这这是什么招式？范林，天理昭彰，报应不爽，你赎罪的时候到了。不可能，你明明只是大斗师而已，本少宗主可是道灵。青长老，你的仇我替你报了，希望你在天之灵能保佑青莲。这应该就是青长老的纳戒了。小银子，地图残片找到了。呃，哈，嗯，嗯，呃，你在吃什么？阴阳玄龙丹啊，一点感觉都没有，不会是假药吧？你这个傻瓜！啊！啊啊！师傅，这玄龙丹肯定是假的，出来的叫了响，身体没有任何变化呀！臭小子，别得了便宜还卖乖啊！哼！阴阳玄龙丹内含龙气，这些飞手就是被你吼出的龙吟震下来的。以后若是习得了声波类斗技，那便是灵魂体强者的克星。切，就这点用啊！都说了，先破后立，要到濒死状态才能显出效果呀、啊！哎呀，哼
这丹药是韩风那家伙炼制的吧？我吃了它，也是不想让您老人家触物伤情嘛。小银子，你猜到了？你吃的不是回忆，是钱，那是价值千万的七品丹药啊！收好这些纳戒，赶紧离开吧。师傅，那三千雷动怎么办？你先收着，到了江南学院再说。三文清灵丹居然再度出现，真是令人怀念呐、啊！终于到和平镇了，这里就是离迦南学院最近的城镇啊！哇、哦，能在荒凉的黑角域看到这么大的树，也算是奇景了。呃就是有点阴森森的感觉。嗯，呵呵但是在这和平镇行凶嚣张之辈，哪怕是斗皇也会被埋骨于树下。此树因此名为死灵树。难道说我死的好惨啊？没出息，跟着为师这么久还怕鬼？师傅，你够了！大白天的不要装鬼吓人呐、啊！不过你说的是不是真的？这和平镇有如此高手坐镇，连斗皇都搞得定？不是高手，而是我才不听你们的！我黑玉之狼就是来和平镇发财的，吃什么鬼丹药？识相的赶紧让开！想要进入和平镇，必须登记姓名、目的，并且还要服下这瓶检测杀气的丹药。这规矩谁也不能破！呸！老子就不遵守！怎样？无知狂徒！哎，你们穿着迦南学院的校服，是迦南学院的学生吧？嗯，我们是负责维持秩序的迦南学院执法队。太好了、哦，终于找到组织了。请假两年的学生萧炎前来报道。呃，什么？你就是那个请假两年的萧炎？那个被薰儿公主朝思暮想的萧炎？不可能！你们是我更帅啊！这个一定是假的。得赶紧通知若琳老师，他说过，用你的下落就要立刻禀报。哎，信号弹，这种通知方式应该要很久啊。萧炎的尸体在哪里？啊，尸体？对啊，绿色表示发现他的行踪，红色表示找到了尸体。我们不是这么定的吗？可你给我们的信号弹全是红色的呀！我不管，他的尸体在哪里？呃，刚刚被你压死，还很新鲜呢、呃。导师，学生在此。你这个小混蛋！呃，抱歉，是来晚了一些。呃、来的正好，走。呃，那、呃、怎么了？去哪儿啊？今天是内院选拔的日子，薰儿这丫头说你一定会到，硬是给你报了名。薰<笑>儿真是跟我心灵相通啊！少得意了，直到选拔赛结束了，你也没有出现。薰儿为了让学院的人等你，正打算单挑这次所有进入内院的学员。什么？请诸位谅解薰儿的任性。只要萧炎哥哥还没到，内院选拔赛就不能结束。薰儿一定要和萧炎哥哥一起进入内院。胡闹！小薰儿，你的确是个不可多得的奇才，但是你这种肆意妄为、扰乱学院秩序的行为，我绝不姑息。是执掌内院法纪的苏千大长老。啊，糟了，苏千大长老最严厉了，薰儿女神危险了。对不起，苏千代长老，薰儿自知冒失无礼，事后愿意接受任何处罚。但内院选拔赛不能结束，若有不服不愿者，小薰儿愿与之一战。好，老夫钦佩你的胆量，但不能容忍你无视法纪。你真有此决心，那便受老夫三杖。啊啊啊只要你能接下这三杖，
老夫便如你所愿，延长内院选拔赛。若你受不住，小旭儿，你要和萧炎一起被开除学籍。什么？苏仙长老可是三星斗宗啊！旭儿女神再怎么天才，也不过是大都师而已。女神不要、啊，可不能冲动啊！冷静啊，旭儿女神。怎么能这样对薰儿？虎家，别急嘛。爷爷，你身为副院长，就这么看着我的薰儿被欺负吗？无妨，每年选拔赛都是老一套，今年难得热闹，批准了。爷爷，那萧炎何德何能，竟值得薰儿如此冒险？苏千大长老一向都是一言九鼎，那我们就一言为定。有勇气，一招，哼！啊！请继续。嗯，第二招。到此为止了，三招。这是什么呀？哎，女神呢？薰儿女神怎么了？啊、哦，还好赶上了。薰儿，我来晚了。萧炎哥哥，对不起，让你受委屈了。有没有生我的气？薰儿永远不会生萧炎哥哥的气，因为萧炎哥哥绝不会让薰儿失望。傻丫头<咳>，不错，仅凭大斗师之力，竟能挡住老夫这一击。你就是萧炎，是，学生萧炎，有事来迟，请恕罪。他就是萧炎，一点也不帅啊，就是。薰儿女神就是为了等他才受苦，凭什么？他有什么资格来讲是我们大家的？是我们大家的。团结。虽然你的确资质上佳，但学院规矩不是儿戏。萧炎和萧薰儿违反校规，按绿灯逐出学院。大长老，副院长，你说句话呀！我带着萧炎赶回来，可不是让他来退学的。绝对不行，薰儿不能退学。没事没事，苏浅他有分寸的。不过，念在你二人确实是良才美智，又感情深厚，老夫便给你们一个接受考验的机会。啊？什么考验？今日除了萧薰儿之外，共有四十九人晋级内院。明日中午，你二人对战这四十九人，如果胜出，老夫便准许你们进入内院。但是。只要你们有一人出局，便会被一同逐出学院。你们接受吗？哼，求之不得。为师当年就是在这所学院里感受到了异火的存在。虽然这次不是非常明显，但我确定异火就在内院。所以，明天你绝不能输，知道吗？喂，你有没有好好听我说话？香云哥哥，薰儿晚上在学院南边的钟楼下等你。薰儿，带我洗去一身风尘，用最英俊的一面去见你。给我严肃点儿。内院是迦南学院的核心，能入选的都是人中龙凤，你明天的对手不好对付啊。一伙也好，人中龙凤也罢，只要打赢不就行了吗？说的容易，迦南学院高手众多，我一旦现身就会被发现，只能靠你自己了。师傅，要相信自己的徒弟啊！为了薰儿，我也不能输。你这么说，我就安心了。哎呀，这肌肉真是完美的让人陶醉呀！
，萧炎，你在吗？我是若琳导师，我来给你。雪儿，我来了。嗯，送学院地图的。钟楼，钟楼，钟楼在哪里呀、啊？糟了，我根本不认识路啊。哦，离近了看。果然是一个十分恶俗的人呐、啊！像你这样的人，如何配得上我的熏儿女神呢？配不配得上，熏儿自会决定，就不用这位同学操心了。哼，看你能嘴硬到什么时候！我，熏儿女神后援团团长白山，要让你清楚的明白，你不配站在他的身边。这是什么呀、啊？不好，小云偷走了。小云，明天的混战我绝饶不了你。薰儿，向云哥哥，幸好从空中找到了钟楼，没迟到太久。<笑>等了很久吗？没有啊，向云哥哥今天格外英俊。是为了熏儿特意打扮过吗？<笑>哪有，我一直都是这么帅的，好吗？啊，对了，快拿着，这是防狼烟雾弹。嗯，如果有奇怪男子接近你，你就把这个朝他脸上扔。啊、嗯，还有啊，啊，女孩子的脸是很重要的，以后不要再为我受伤了，我会非常心痛的。嗯。那萧炎哥哥可以陪熏儿去一个地方吗？我的荣幸，公主殿下。萧炎哥哥，就是这里。哇，好宽敞的视野，不仅是迦南学院，就连和平镇也能看到。我经常在这里眺望加马帝国的方向，想着萧炎哥哥还有多久才会来。当我得知你的行程后，就下定决心要延长选拔赛，等你一同进入内院。薰儿，我总担心，萧炎哥哥会不会已经把薰儿给忘了呢？傻丫头，瞧，嗯嗯，这是你之前送我的手链。是啊，我们分开时你又给了我，我一直把它带在身边。你看，我又加了几颗，这颗。是从紫金翼兽王那里得到的紫灵晶，这颗是青莲地心火伴生的火莲子。这两年我遭遇了很多危险和痛苦，每当撑不住的时候，一想到薰儿还在等我，就能坚持下去。我一直都在等，等着亲手给你戴上它那一天。萧炎哥哥，薰儿。今天要面对的这一切，都是因我而起。萱儿，你会怪我吗？不会，只要能和萧炎哥哥在一起，萱儿什么都不在乎。好，那我们出发。女神加油啊！女神必胜！加油！女神必胜！女神必胜！爱你，萱儿。看，大家还是很支持我们的。萧炎，滚出去！离萱儿远点，混蛋！他们支持的好像只有你啊。加油！臭小子，别给萧家丢脸啊！输了的话，要你好看！加油啊，萧炎！是萧玉、萧宁，还有萧妹。肃静！按照约定，萧炎和萧薰儿将要对抗四十九名进入内院的学员，被击倒或者打出场外都算失败。两人中，只要任何一人未能取胜，则双双开除学籍。明白了吗？是。是。念在你二人都是人才，如果现在认输的话，我可以考虑保留你们的学籍，明年再入学，如何？苏千大长老的好意，薰儿心领了。不过，我对萧炎哥哥有信心，今天我们一定会赢的。我们一定会一起进入内院。好，有志气，祝你们好运。
，副院长，四十九个打两个，万一出事怎么办啊？没事没事，<笑>那么就有请。行了，别再废话了。<笑>好强的杀戮之气！他是吴昊，学院执法队队长，外号血修罗。你就是逃课两年的萧炎。没错，你就是我今天的对手。不是说打群架吗？对手，你配吗？我只对强者感兴趣。这个废物小子就交给你们了。臭小子，今天便要让你明白，敢抢本小姐的女人是什么下场！哼，这又是什么情况？她叫虎佳，是副院长的孙女，人称小妖女。你这样的臭男人，不配站在徐尔身边，不配。这虎妞为什么也是我的情敌啊？这，你说谁是虎妞？嗯，虎家，嗯，别和这小子废话了。小严，做好死的觉悟了吧？啊，是你？女神殿下，女神殿下！小严，做好死的觉悟了吗？啊，是你？丹山学长虽然人比较讨厌。但实力可是外院第一呢！啊，快看呐，<笑>白山！<笑>天哪，白山这是怎么了？这眼影什么色号的呀？第<笑>一的。<笑>白山，我特制的防狼辣椒蛋，滋味不错吧？臭小子，昨晚是我一时大意，你得意什么？今天我们血儿女神后援团就要让你付出代价，血儿女神由我们来守护。喂，你们这帮痴汉，不配说薰儿的名字，不配！嗯，虎妞，我们现在是头一战线啊！你说谁是虎妞？痴汉，快滚！托付，你有本事再说一遍！哎，各位，还打不打啦？我今天的任务是要带熏儿进入内院，赶时间。哼，太狂妄了！兄弟们，让这小子尝尝咱们的厉害。回头再跟你算账，先搞定这小子。出击！上吧，各位。熏、哎、儿。还记得昨晚我教你的吗、嗯？准备，一，别对我的女神抛媚眼啊，混蛋！二，臭小子，你根本配不上薰儿。三，他这是要干嘛？好恶心啊！薰儿、啊、吓人了，不对，是被踢出来的。瞬间移动，并将对手击出场外的斗技。这斗技好眼熟，难道是三千雷动？啊，杂鱼清理完毕，清爽多了。哼，这不可能，小云就这么厉害？这斗技至少也是地阶的呀。哼，这小子还挺强的嘛。雪儿，来坐下歇歇。嗯、呃，萧炎哥哥，这……<笑>你就在这里好好休息。剩下的三个，我来对付。啊！雪儿别怕，我来保护你。萧炎哥哥，加油！受不了了，闪现我的狗眼了，狗粮已经吃不下了。这也太浪漫了吧！雪儿，我保证带你进入内院。大言不惭的小子！老爸，你也太温柔了吧！我好喜欢你呀、啊！这种拉风的出击方式，明明更适合英俊又有格调的我。新技能竟然一下子就让路人转粉了！雪影闪！哎呦，哟，反应还挺快啊！不愧是执法队队长，速度和力量都很出色。不过偷袭可不好啊！萧炎，你的个人秀到此为止了，看招！不好！叶分，是浪石。小姐的女人，是我这一招有目毒蛇藤
，火气脱手，看你怎么死！哼！副院长，这个打法太危险了呀！萧炎必须证明自己的实力，才能顺利留在学院。苏长老是在给他机会，能不能把握，就看他自己了。太激烈了吧！什么？开什么玩笑？这是什么？好疼！好疼！本来不想用一火，几位认个输，我们就到此为止，如何？呸！我虎家从不认输。哼！哎，还真是个虎妞。咚！啊！这是什么回事啊？怎么会这样？这么简单的攻击，竟然打中了！萧炎他怎么了？这个感觉是斗气晋级。萧、啊、炎哥哥，刚才的打斗引发体内斗气流转，竟然加速了晋级。可恶，怎么偏偏在这个时候？晋级过程不能自控，若是被打扰，就会筋脉尽断，爆体而亡。萧炎，你完了！你们敢？萧炎哥哥，你安心晋级，这几个人我来当着。拜托你了，雪儿。你们要趁人之危的话，我绝不会手下留情。雪儿，那个男人到底有什么好？你为什么就是不肯接受我的心意呢？副院长，朕错呀！喂，你什么意思啊？这种时候告白的应该是我啊！滚开，陈然！你们再吵下去，等萧炎晋级完成，谁都没有机会了。对，绝不能让那小子渔翁得利。先合力解决了他再说。嗯，上吧，开枪！长、啊啊，这感觉就像是，雪儿她摸了我呀！你快吃啊！刚才只是警告，若是再来的话，有意思。原本我是不屑对女孩子出手的，但现在，我决定和你较量一下了。今日必须出局！住手！这凭单手就能扛住火炮，还挡住了白昭和虎家，雪儿女神太强了！这到底是什么级别的呀？要不是为了等萧炎，以薰儿的实力，早就进入内院了。这傻丫头，与我对战还敢分心，别太嚣张了！压力减轻了，好机会！萧炎，你竟敢抢走薰儿女神，付出代价吧！薰儿，薰儿女神，白山，你竟敢伤她！不，不，薰儿，我不是故意的。为了抽身保护萧炎，竟生生受了我一拳，他值得你这么做吗？小时候。萧炎哥哥对我百般照顾，为了保护我，还差点丢掉性命。薰儿的命是萧炎哥哥的，所以我早已决定，有朝一日，若是有人想要伤害萧炎哥哥，薰儿会站出来，成为萧炎哥哥的盾，守护他，保护他，宁死不退。薰儿的命是萧炎哥哥的，所以我早已决定。有朝一日，若是有人想要伤害萧炎哥哥，薰儿会站出来，成为萧炎哥哥的盾，守卫他，保护他，宁死不退。怎怎么会这样？竟然输在了起跑线上！说的真是感人啊！但这场比赛必须分出胜负。丫头，你若现在认输，我便保证不伤害萧炎。认输
，这场比赛我们赢定了。哎，雪儿女神的气场好强大呀、啊！刚才完全不一样了。女神突然变得好酷啊！这是啊，薰儿，薰儿的样子变了。薰儿，谢谢你。啊，向阳哥哥，你晋级成功了。嗯，薰儿，辛苦你了。他晋级了，剩下的事情就交给我吧。小严晋级成功了，小严，让颜色看看，偷袭也太可耻了。作为女神者，人人得而诛之。算了，小严，加油！啊，旭儿，我不是故意的，我真的不是。行了，解释什么？比武打斗拳脚无眼，先给我分出胜负来再说。没错，旭儿是为了萧炎才受伤的，没用的男人，别躲在旭儿身后，出来受死。我曾经发过誓，要好好保护心爱的女孩，让她天天开心。若有人敢伤害她，我定要千倍奉还。来，速战速决。萧炎，你晋级了也不过是个六星大斗士，我倒要看看你能把我们怎么样。火三玄变，青莲变。发生了什么？这些信绝不只是大斗师啊！哟、哦，小家伙用的秘法有点意思，居然一下子强行增强了五级实力。胡闹！使用这类秘法代价很大，区区一场校内比赛何止于此？他不是为了胜利，是为了保护心爱的女孩。强行提高实力又如何？萧炎此时体内斗气必然虚浮，不足为惧。哎，躲开了。不过下一次我可不会再失手了。好帅呀、啊！好帅！男神太酷了！开玩笑吧，这招实力竟堪比二星斗灵。这样才有趣啊！不能再流行了。不想丢脸的，就赶紧出绝招吧！血象，金木诀，天雷正法。即便萧炎提升了实力，要对战全力以赴的虎家三人，恐怕也……不、哦，胜负已分。呀！啊<笑>连、啊，这是什么呀？好强的力量！我小炎也太厉害了吧！啊啊啊！你。你想干什么？当然是为薰儿报仇了。大人不打脸啊！哼，叫你欺负薰儿，我不甘心。哦，我不甘心，我明明那么喜欢薰儿，他竟然抽了虎家一巴掌，太狠了吧！你太任性了。早该有人打醒你，让喜欢的人受伤，就是你表达爱意的方式吗？可是我不是故意的呀，雪儿不要嫌弃我。不会的，胡家，你一直是我最好的朋友啊。所以，不要讨厌萧炎哥哥好吗？萧炎哥哥是薰儿最重要、最喜欢的人啊！哼，好吧，为了薰儿，我就勉强认可他了吧。嗯？怎么，你还不服吗？哈哈哈哈我吴昊从来不轻易认输，但没想到会遇到你这样的人。今天打得太爽了！哈哈。小严，我吴昊服你！耶、yeah, ！真是厉害！真是好久没见过这么精彩的比赛了。小严，完胜了！小严和雪儿好棒！我宣布，本。
本次内院特别加赛，萧炎和萧薰儿获胜，恭喜你们晋升内院。薰儿，我们成功了，太好了，以后我们可以一直在一起了。萧炎哥哥，你怎么了？萧炎哥哥，萧炎哥哥，你为了薰儿付出了这么多，薰儿真的好感动啊！为了你，这些又算得了什么呢？嗯，那让薰儿来报答萧炎哥哥吧。薰儿，我们……你撅着个嘴，想对为师做什么呀？原来是梦啊！你昏睡了一天一夜，终于醒了。可是你一醒来就要对为师，你这个禽兽，为师可还是……师傅，你够了，我够了。切，你晋级后本已胜券在握，为什么还要逞强用天火三玄变？这秘法的反噬对身体伤害很大呀！我当然知道，薰儿她是为了保护我才会受伤，这样才对得起她的付出。小英子。萧炎哥哥，你醒了、啊？是啊，等一下啊，薰儿，电灯泡赶快消失！你这不孝徒！萧炎哥哥，你刚才在和叔叔玩呀、啊？没有没有，我在活动筋骨呢。<笑>看到萧炎哥哥这么有精神，薰儿就放心了。别担心了，薰儿，我没事了。薰儿知道，萧炎哥哥是为了薰儿才拼尽全力的，但是薰儿不想萧炎哥哥有危险。你以后千万别再这么做了，薰儿。萧炎，你小子睡够了没有啊？哈哈，我就知道你没事。薰儿，你也在这里啊？啊，那个，我刚来不久。这几个大电灯泡早不来晚不来，偏偏要在这个时候出现。难道刚才的气氛那么好？萧玉，你们来干嘛呀？臭小子，别磨蹭了，快换衣服。快走快走，宴会就差你们两个了。啊，宴宴会！萧炎，你好厉害、啊，恭喜你进入内院了。谢谢你，萧玉。哇、哦，这里好热闹啊！萧炎哥哥，快过来呀！傅院长的表演已经开始啦！举起你们的双手，跟我一起摇摆，让我听见你们的声音。抬起来！他们这是在干嘛、啊？江<笑>南学院每年的内院选拔赛后，都会举办一场狂欢派对，为优胜者庆祝。原来是这样啊！啊，不过这和服上的字写的也太丑了吧？是老夫所写，有意见吗？嗯、哎呀，细看之下，这字写的俊逸挺秀，雄浑苍劲，点点丝毫，撇撇如刀啊！够了，马屁拍两句就行了。哦，萧炎，你终于出现了。吴昊，又要找我打架吗？少废话！你来真的？哼，好好享受今晚吧。以后我会经常找你切磋的。嗯。呃，苹果怎么缺了一口？切，其实这家伙就是不服气吧。我们的爱都不被爱抚长大，我就他不爱我。你真白痴！走走，雪儿，我们离这鬼哭狼嚎的地方远一点。看，是萧炎，真是他，他拉着雪儿女真的手，过分。他好像和书上写的不太一样。这位同学。什么书在写我呀？能借我看一下吗？就就是这个，是什么？萧炎身世之谜，萧炎血型与星座大揭秘，萧炎身高的秘密。胡扯！我的身高明明是自己长的，哪里用在高地了？不关我的事啊，我也是在那边买的呀、啊。可恶！我倒要看看是谁在乱写。萧炎如何孤独求败，抱得美人归？白山从此走上因爱生恨的不归路。妖女还是虎妞？虎家转型能否成功？一切答案尽在迦南时讯。本期主题：迦南内院之争。
，五百万，是不是真的呀？我也要一百，我也要。这怎么回事？快告诉我！只要一百块，一百块，你买不来吃亏，买不来上当。现在购买还赠送旷世奇才萧炎的个人档案。这位同学，来一本吗？要随便把别人的档案当商品卖呀、啊！滚蛋！竟然毁掉我珍贵的商品，还敢在我面前玩火？让你见识一下什么是真正的丹火之祭！丹火之祭，哼，班门弄斧！不愧是炼药系长老们心心念念一定要找到的人才啊！控火能力果然非比寻常。你刚才是在试探我？哼，试探不敢当，我是炼药系的陆木，兼职迦南学院院刊的主编。以后有事说话，姐夫我一定帮忙的。萧炎表弟，姐夫表弟。<笑>原来他没有告诉你们，其实我和你表姐相遇他早就……少<笑>给我胡说八道！<笑>我忍你很久了。玉儿，你怎么了？玉儿，我们那些美好的时光你都忘了吗？小玉，不用不好意思承认啊！别听他胡说，是真的，我有爱的证据。不可能！啊？这样也可以啊，恶魔，你果然精神有问题，居然会喜欢这么暴力的萧玉，臭小子，有胆你再说一遍！<笑>你们几个别闹了，<笑>快保持安静，站好，副院长要发言了。等会儿再找你算账<咳>。首先，我在此祝贺晋级内院的五十一名学员，但是这在迦南学院中仅仅是个开始而已。你们升入内院后，要更加齐心协力，共同进退，因为在内院有很多想象不到的艰难险阻在等着你们。切记，在面对困难的时候，团结就是你们这些新生最后的武器。最后，萧炎、小薰儿、吴昊、白山、虎家，你们是这次内院选拔赛前五名，会获得额外的奖励。明日一早来我这里报道。与我一同前往学院书阁。爷爷，这哪里是藏书阁啊？明明就是迦南图书馆啊！武家，你能肆无忌惮叫我爷爷，没大没小的地方。也只有在外院，在外院，你们都是身负盛名的天才，而内院里卧虎藏龙。相比之下，你们不过是一粒尘埃而已，一定要戒骄戒躁啊！藏书阁内汇聚了迦南学院无数珍宝，每次选拔赛，只有最优秀的五人能够进入其中。若能在里面得到什么机缘，此生受用无穷。啊、好刺眼！啊，这就是藏书阁、啊，这也太寒酸了吧！你们就没看出历史的沧桑吗？没有。肤浅，随我进来吧。今天能否有所收获，就看你们的造化了。啊！哇，别有洞天呐！这藏书阁果然内有玄机。好壮观呀！爷爷，快带我们进去！啊。外院虎钱带领本届内院选拔赛前五名报道，恭请二老开门。什么？哪里有人啊？是啊，完全没看到人啊！虎钱，这字真吗？还请二老见谅。啊！
这两位长老是什么时候出现的？之前没有感觉到一点信息啊。这便是今年的前五名，好像比去年的强一点。那么事不宜迟，开始吧。空间锁，开！星儿，小心！啊！哇，原来这才是进入藏书阁的门呐！这空间锁是几百年前学院的一位前辈所留，若没有二老用特殊手法开启的话，就算是斗宗也闯不进去。好了，本次选拔赛的前五名，进入空间之门吧。空间之门会根据个人资质，把你们传送到不同区域，寻找属于自己的机缘去吧。我先来。啊、天赋不俗，性情急躁，定若磐石，方能成强。去往丙辰区，居然还能预言，有意思。我也来试试。天赋不俗，杀性太重。剑化磐石，必有所成。去往丙午区，看我的，我的资质肯定最好。天赋不足，心胸狭窄；品行不足，前途有限。什么？去往癸亥区。说的还真准。萧炎哥哥，祝你挑到自己想要的秘籍。天赋绝顶，品性极佳。他日必为大陆之巅，去往甲丑区。熏儿的未来如此霸气，这让我压力很大呀！哈哈。这小子如此年纪就身怀异火，火色偏青，艳如连山，是青莲地心火。他们怎么知道的？这么敏锐的感知力，千万别发现师傅、啊。别耽误时间了，赶快进去。天赋世所罕见，前途不可限量，但迦南学院绝与他手。啊？什么？什么绝与我手？去往甲子区。难道这小子会？这就是藏书阁？什么都没有啊！啊？这是天匪国？你们每人都有一个时辰的时间，能量团内就是藏书阁的珍宝。打开能量团需要足够的斗气和实力，越珍贵的珍宝越难打开。啊！哇，什么时候聚集了这么多？而且每个都是有价无市的高等灵药，在这里竟然只是最普通的存在。不管你在藏书阁内得到何物，时间结束后只能带走一件。啊！只能拿一件。那、no. 嗯，怎么弄不开啊？金河药材我不稀罕，功法我有焚诀，能吸引我的真是不多。啊！这是声波斗技。好，就是你了。啊！有趣，如此敏捷，定是高阶功法。看来这回不虚此行了。好累啊！一个时辰这么快就到了。啊？啊？你怎么好像才睡醒？我早就选好了，所以干脆睡了一觉。这个晶核正好用来淬炼武器，你呢？太难选了。嗯，最后挑了三个魔晶种子，希望能酝酿出好东西。星儿，你拿到什么了？没什么，一卷叫做《九重凤火诀》的功法而已。哇，好厉害！白山，你呢？哼，是秘密。<笑>肯定不是什么好东西，没脸拿出来吧？你才不是呢！萧炎哥哥比我们晚进去一会儿，现在也该出来了。不知道萧炎哥哥会得到什么呢？啊，终于拿到了。可恶！为什么打不开呢？少年，量力而为，太过好高骛远，只会一场虚空。时间一尽
，请出藏书阁。不到最后一刻，我绝不放弃。天火三玄变，青莲变。啊，是萧炎哥哥要出来了吧？不对头，快散开！怎么会这样？是空间之门出问题了吗？不、哦，出问题的是他。我拿到了。呃，哦，萧炎哥哥，搞出这么大动静、呃，不知道他得到了什么功劳、呃。这小子竟然拿到了玄阶高级斗技——尸虎碎金银。什么？玄阶高级？不可能！这家伙还有什么不可能的？好了，同学们，接下来休假三天，调整一下状态。进入内院后，才是真正的挑战。是。啰嗦起来没完了，拿了东西快走。恭送两位长老，后会有期。哎，走过路过，不要错过，走进科学，探索真相，学院后山神秘声音大揭秘。一切尽在渣男时序。如歪似提，沙哑如陈年破钟，形容的很贴切呀、啊，就是你昨晚的那个叫声。哼，鲁伯那家伙又在乱写，他这辈子都别想追上小玉。我明明是照着练的呀，怎么就是不对？你,你根本就没掌握要领。所谓狮虎碎金银。运斗气放生时，如狮虎奇啸，使万兽臣服，有碎金镇魂之大威能。可你呢？我就是这样做的呀、啊！斗气汇聚于丹田，激发斗气中的龙气，凝聚于喉。啊！啊！师傅，你够了！哼，其实为师有办法，让你吼得更传神。真的吗？来，带上这个。<笑>你的问题是，根本就没有听过震撼神魂的狮虎之声啊！只有真正的体验过，才能掌握狮虎碎金银的真髓。对啊，跪求师傅指点。关键时刻还是要看为师的。师傅，你这是干什么？有前辈为了掌握一套模拟七阶玄蛇攻击方式的斗技，曾在蛇窝里生活了半年。为师相信你，和这些大猫玩上几天，啊、一定能学会尸虎碎金银。什么情况？四阶之炎猫，五阶计算式，这猫会死人的，师傅！哎，小燕子，不要怪为师心，只有把小师傅推向深渊，才能让他。成长为百世之王，师傅，这个训练方向明显不对呀、啊！啊！咱们今天怎么去内院啊？会长好像也没说过。萧炎哥哥，你怎么受伤了？啊，别提了。今天就要进入内院了，好紧张。切，这有什么好紧张的？啊！怎么起风了？看，是狮鹫队。啊！内、啊啊、院的异火，我势在必得。哇，我们飞了好远了，外院快看不见了。这么说，内院并不在迦南学院之中。内院所在地极为神秘。如果没有施救带路，根本无法到达。每只施救旁都有两名斗王，甚至斗皇级别的导师随行，会不会太兴师动众了？兴师动众？<笑>去内院可不只是路途遥远，不好定位。啊？什么意思啊？哇！那那是……动导师听命，斗气防御。真是活够了！啊、哇，这魔兽也太大了吧，至少是四阶。去内院的路也太惊险了吧！这片森林绝不止这么简单。
没错，刚刚那头只是为了试探我们。莫非还有更高级的魔兽？放心吧，有我们在，他们不敢再攻击了。那接下来的路就安全了吧？安全？啊！大家小心！先锋不啊！巫师马上撞上了，往上飞呀、啊！抓紧了哟！啊！啊！啊！啊！痛啊！这是哪里啊？施救呢？那边还有多远才能到啊？出动后，再穿过一片森林便是内院。接下来的路就要你们自己走了。这条路并不远，也没有魔兽，但是你们必须接受最后一个考验。啊，还有考验啊！果然没这么难的事子啊！环境，把这个拿好。啊，这是什么？你们手中的卡片叫做火晶卡。此卡在内院中至关重要，上面的数字称为火能。啊，前往内院途中潜伏着火能猎人，他们会用尽一切手段夺取火能。你们要做的就是不被抓住，或者打败猎人。越快到达内院，奖励越高，明白了吗？嗨，说的这么麻烦，其实不就是捉迷藏吗？不被抓到就行了吧？太简单了。嗯。看来你们很有自信呐、啊，那些猎人可是很暴力的哟。很好，那么今年的火能捕猎赛开始。<笑>我们都是外院精英打架高手，<笑>谁怕谁呀、啊？香烟哥哥，我们走吧。嗯，森林中潜伏着猎人，也就是说，我们都是猎物。哈哈，没想到外院的学生这么不堪一击、啊！可恶，要不是……嗯，给你们一个忠告，别忘掉在外院的风光了。时间宝贵，去找下一组新生。是，老大。老大，看这里。哦，肯定是那些蠢的可爱的新生留下的。哎呀！你捉鱼是把衣服都弄湿了，有人，快脱下来烤一烤，要不会生病的。可是，男生们去巡逻了，都是女生，怕什么嘛？我来帮你们，不要啊！救命啊！让哥哥来帮你吧！啊！哎，看看看，胡家。你不要改戏好不好？剧本哪让你推倒薰儿扒衣服了？入戏入戏啊！你懂不懂啊？哼，所以应该让我来演才对。薰儿女神，我的演技绝对不会让你失望的。那个路人甲，赶紧回到自己的位置！可恶，居然被几个新生耍了！就凭这破网能困住我们吗？啊啊！好痛啊！你怎么这么越扎越紧了？别挣扎了，这可是我从藏书阁里得到的魔晶种子培养出的荆棘之网。藏书阁，你们是这次的万月千舞。哼！既然知道我们的实力，就老老实实把火能捕猎赛的一切都交代清楚吧。想知道就问嘛，干嘛这么严肃啊？我一向很喜欢帮助学弟学妹的。<笑>啊，自称学长，那你们就是内院学生了？把他们分开拷问，若是口供对不上，就别怪我们不客气了。哼<笑>，内院也没什么了不起了，稍微招待一下就什么都找了。什么稍微？这帮人简直就是禽兽啊！果然不能大意，他们竟有这森林的地图，比我们更熟悉这里。这次的猎人是五十名内院老生，五人一组，共十组，大部分和这几个货色实力相当，只有两组实力最强，被称为黑白官煞。转账成功，我的卡上已经有三十九天了，嘿嘿。
。林晓楠宁愿中有一座焚天炼器塔，在塔中修炼有事半功倍的奇效。这火晶卡上的火能，就是能够进入其中的天数。而火能除了每月固定发放七天外，就只能通过扫塔、抄写卷轴，甚至格斗比赛来换取。因此，每年的火能捕猎赛就成了最轻松的获取途径了。所以就把我们当成无力反抗的小羊羔啊！哼，哪有这么凶的小羊羔啊？按照规则，我们作为猎物，只需要不被打劫，尽快赶到内院就算完成考验。不过既然是捕猎赛，大家想不想当一只猎人呢？啊，我听香云哥哥的，我当然跟着行了。而且你这家伙诡计多端，跟着你肯定不会吃亏。你。你这是在夸我吗？能提高实力的修炼，自然是越多越好。而且出发前，我也答应过副院长。嗯、爷爷，你盯着我干嘛？孙女儿啊，<笑>爷爷以后再也不能保护你了呀！死人了！<笑>不好啊，你和虎家认识最久，性子也沉稳，虎家就托付给你了。<笑>爷爷，虽说虎家又笨又冲动。但长者托不敢辞，我得保护着蠢丫头。你说谁呢？虎妞，再闹还手啊！拉拉！别闹了，冷静点。你们以为所有的猎人都像这几个二货一样吗？火能捕猎赛不就是弱肉强食的游戏吗？说的对，要干就干票大的。切，以我的能力，避开猎人抵达内院还是很简单的。告辞。熏儿，我在内院等你哟。算了，随他去吧。他这样自负的人，碰碰壁才知道回头。要去内院需要走。嘿，这里有只落单的小羊啊！糟糕，什么时候盯上我的？竟完全没有察觉。<笑>咦，这里有只落单的小羊啊！糟糕，什么时候盯上我的，竟完全没有察觉。赶紧把火晶卡交出来，省得我们费事儿。请问几位学长怎么称呼？<笑>居然能在火能捕猎赛里套交情，先生真是太天真了！别瞧不起人呐！哟，不两下子，可惜，火能捕猎赛是团队赛哦。<笑>既然是团队赛，那怎么少得了我们呢？你们怎么来了？我们可是要共同进退的伙伴。哼，大家其实是离不开实力超群的我吧？就让这些家伙见识见识本大爷的厉害。这些新生怎么回事？啊啊！真没用，连我这个温柔的弱女子都打不过。哼，温柔是形容熏儿学妹那样的女孩，像你这种专注暴力十几年的。闭嘴！等，快看，大丰收啊！喂、呃，是谁说要在内院等我们？现在厚颜无耻的来分火能？呃，何必那么计较？要有点团队精神嘛。呃，你刚被揍过，还是好好休息吧。火能转账这种小事，我来做就好了。不不不，你揍人才辛苦，这种粗活还是我来吧。哎，给我个机会嘛！<笑>始祖内院队伍已经被我们消灭了两队，之前他们还自相残杀了一队。内院老生的火晶卡一旦被夺，便会失去资格离开森林。这么说来，还有七组对手等着我们。应该说，还有七组丰厚的火能等着我们。说的轻松。内院老生的实力可是很强的，别担心，就让我们把团结的力量发挥到极致吧。都怪你发出声音，让内院的人发现了。哈，这怎么能怪我呢？就怪你！哎呀，别吵了，我能都被夺走了，到了内院又怎么办呀？内院老生又来了，不要啊！看看你们现在是什么样子。哇！是虎妞来救我们了
，你们叫我什么？啊！饶命啊！都听好了，从哪里跌倒就从哪里爬起来，我们一起去把火能夺回来。啊，百善老大，你终于来了呀！哎，你们这样真是犹如熏儿女神后援团的形象。队长，你这么强，当然不怕。你看老师太厉害了，我们打不过呀。那就赶紧跟着我，把火能夺回来吧。别开玩笑了，再去招惹他们就是送死吧。是啊，就这么老老实实到达内院，不也算完成任务了吗？就是。你们这群懦夫，都给我回来呀！都解决了吗？跑了一个，五号去追了。这几天一直都在狙击老生队伍，累死了。哼，差点让这家伙溜了。收获差不多了。该向内院出发了吧？后面的队伍越来越难对付了，还是见好就收吧。嗯，要是被剩下的内院老生围攻就不妙了。张狂的小羊们，真是让我们好找啊,啊！我刚才被跟踪了，居然敢抢学长的火能，必须好好教育一下你们，该如何尊敬学长了。我们一向很尊敬学长，不过打架也从来没怕过谁。知道你们本事够硬，所以没打算一对一。每年狩猎新生的规矩，绝不允许被打破。哼，啊，想以多欺少，看看你们周围吧。什么？什么人？今日此时，有怨报怨，有仇报仇。也该让学长们知道知道，不是每一件新人都可以随便欺负的。居然被新生包围了，这怎么可能？这、这、这些新生怎么还敢回来？哈哈，想要让新生们心中燃起复仇的火焰，只需要一点小手段就够了。和我们一起反抗老生，你们同意吗？永远消灭了。你们不愿意去也没关系，只不过虚儿女神的照片就。我不去，去！想要报仇雪恨吗？想带着大票火能风光进入内院吗？我的，我们跟着你回来。大家会和我一起去的，是吧？为雪儿女神赴汤蹈火，在所不辞。哎呀呀呀，这么多不雅照片，想必我未来的姐夫，迦南学院八卦杂志主编一定很有兴趣吧？我们知道该怎么做了。太卑鄙了，这还叫小手段？你们真是禽兽不如啊！<笑>说到底，不过是群乌合之众，人再多又如何？哼，那就让你看看。啊、擒贼先擒王，只要干掉了你，那群散兵就不足为惧。偷袭！哇！向元哥哥的背后，由我来保护。谢谢你，雪儿。出来混，迟早要还的。猎人和猎物的位置就此对调了。为了夺回属于我们的东西，为了熏儿女神，出啊！一群手下败将，还敢如此猖狂？轰轰烈烈的大战一场吧！新生们居然联手打劫老生，这在历届火能捕猎赛中可是闻所未闻呐、啊。能够进入内院的新生都是外院精英，难免心高气傲。设置火能捕猎赛作为最后一道关卡，是为了消磨新生的锐气，使其明白天外有天的道理。<笑>可惜呀、啊，被萧炎这小子破坏了。看来这次的赢家非新生莫属了。五千副院长，你太小看内院的实力了。哦。收拾掉那些虾兵蟹将算什么？我们黑白关煞这一关可不是那么好过的。别出手太狠！我与副院长身为比赛监察，要确保学生的安全。放心吧
，就让那些小羊羔先品尝一下胜利的喜悦，然后再堕入无尽的绝望。耶！耶！耶！来来，我来排队发火能啦，还有特别福利哦！开动手！不要抢，还有队，给我们！大家都很开心的，以弱胜强，反败为胜的滋味。只要尝过一次，就再难割舍。没错，小严，是你让我发现了比争强好胜更美好的事情。你有话好好说啊！我有女朋友了，你这个眼神，我承受不起啊！想什么呢？团结呀！我是说团结的力量，这几天实在是太爽了。<笑>人家说打群架很过瘾，不就行了？香烟哥哥，白山，白山，人呢？白山不见了吗？难道又闹脾气，先去内院了？白山不可能放弃火能，也不说一声就走了呀。<笑>火能当然是要的。啊？什么人？不仅仅是我那一份儿，你们所有人的火能都是我们的囊中之物。哇，是黑白怪兽！白山，白山，你竟然背叛我们！哼，背叛我？哼，这段日子里，受到的痛苦折磨，让我根本无法与你们成为同伴。痛苦折磨？莫非你身患隐疾？别怕。我有药能治好你，滚开！我之所以有今天，都是拜你所赐。萧炎，你的所有恶行我都记下来了。六月初五，萧炎出现，和徐儿拥抱两次，牵手十五次，失业约会一次，徐儿没理我。六月初六，年月竞技大赛，徐儿为萧炎挡刀一次，深情告白一次，还是没理我。六月十五，火能不联赛第一天，萧炎大出风头，女神亲手为他包扎伤口，完全当我不存在。秀恩爱，秀恩爱，每天都在秀恩爱。你有没有考虑过别人的感受啊？<笑>怪我喽。为什么我也感觉好心酸？所以你就去告密出卖我们，无耻小人！哼，与强者联手有什么错？萧炎为了火能，一路上不也是用尽手段？你，没错，我的确什么手段都用过，但那全是针对敌人而言。别把我跟你这种人渣相提并论。从现在开始，我们这里再也没有你的位置。行了行了，到底还打不打了？白山，啊，你先回内院吧，免得接下来的打斗波及到你。听到了吧？这位白煞队队长罗侯是我堂兄白城的结义兄弟，我才不屑和你们这群弱鸡为伍呢。薰儿，只要你愿意和我一起走，我会永远做你的骑士。不必了，我要和萧炎哥哥共进退。<笑>小严，我恨你一辈子！什么跟什么？现在陷入困境的明明是我们嘛！好了好了，碍事的终于走了，那么开打吧！天、啊！天、啊！这速度和力量，比之前的老生不知高出一个两级。罗侯，你不用出手，有我黑煞队收拾他们就足够了。对。不要慌，几个人一组，互相支援。嗯，没错，我们人多不一定输。对，哼哼，天真。啊、出击！哼、啊，哼、啊，哼、啊，哼、啊，哼、啊，哼、啊，哼、啊，哼、啊，哼、啊，哼，哼、啊，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，谁输谁赢还不一定呢。哦，我倒要看看你们还能怎样。那就请学长拭目以待了。向阳哥哥，新生们支持不了多久了呀。放心，早有准备。同学们，嗯、就是现在，使用福利的时间到了。嗯、啊，福利？什么福利啊？笨蛋，啊、就是我之前发的那个袋子。啊。袋子？是这个吗、啊？就是这个，弹药，吃了会有用吗？
力量源源不断的涌出来、啊，好想大干一场啊！这个我还是不吃了吧，我也不吃了。卑鄙！使用兴奋剂犯规啊！还有没有体育精神了？这可是我特制的九阳大补丹，林志专治各种不服。哈、啊！无聊的技术，寒霜之力。啊！罗红，你疯了吗？连我们也一起攻击、啊？沙铁，你完全愧对关煞之名。你搞不定的事情，就让我来好了。啊！你竟能避开我的寒霜之力，真是个有趣的小子。我有一个朋友，用兵方面比你强上万倍。关煞的传说就在今日终结。啊！林修牙，嗯，这几天是火能捕猎赛吧？是啊，寒月，又到了这个时候了。看起来，这届新生会很有趣。两种火焰，还有如此威力的火莲。啊的。嗯。小云，可以了，不要再打了。苏千大长老，你怎么在这里？我再不出面，就要出人命了。原来比赛中一直都有苏千大长老保护啊。既然苏千大长老出手了，那么比赛也该分出胜负了吧？你们还有话说吗？新生们，无论是战术还是实力，我都心服口服。哼，萧炎，我们内院竞技场见。好。我宣布，本届火能捕猎赛结束，胜方是内院新生。我赢了！我赢了！在场新生每人多获得二十天的火能作为奖励。耶，发了！算上奖的，一共有一个月了呀，太赞了！萧炎、萧薰儿、虎家、吴昊，你们四人表现最好，额外奖励青火金卡一张。啊，青色的火晶卡，啊，是连我都没有的青火晶卡呀！这位英俊的学长，能解释一下吗？啊、呃，火晶卡分为黑、蓝、青、赤、紫五种，黑卡等级最低，只能去焚天炼气塔的第一层和第二层，想要去更高层，就要以一比一百的比例兑换更高级的卡才行。<笑>没想到这次竟然是新人全体获得了火能捕猎赛的胜利。哼哼，他们还真是让人期待呀！啊，睡得真舒服啊，感觉好久没睡在这么好的床上了。嘿，这么棒的宿舍也算是获胜的奖励吧。而且雪儿就住在隔壁。仔细想想，七岁之后。就没住的这么近了呀，萧炎哥哥，该起床了。薰儿，你怎么来了？也不敲个门。哎呀，萧炎哥哥怎么还穿着睡衣？人家不好意思了，害羞羞，害羞你个鬼啦！出现一次，穿的正经点啦！哎呀，萧炎哥哥，你弄疼人家了。<笑>好了，我们来聊聊关于一伙的正事。昨晚，我隐约感觉到了从内院北方传来陨落心炎的气息。啊！就在你做梦念着第三百五十七遍熏儿名字的时候，你够了，你们够了。嗯，嗯不要欺人太甚，我们新生的忍耐度也是有限的。按规矩，新生入院要缴纳工费，我们只是照章办事，哪里欺人太甚了？那工费我们已经交给其他帮派了，不用再给你们了。哎呀，你们这届新生赢了火能捕猎赛嘛，我能富裕的很，所以规矩就别。
吵死了！一大早鬼叫什么？还让不让人睡觉了？呃，吴老大，可恶的小子，你给我滚下来！纳工费和医药费都要用火能来抵账。发生什么事了？什么火能？什么抵账？哇，美女学妹呀、啊！没有火能也行，就拿这学妹来抵账吧。啊啊、你刚才说什么？风太大没听清，麻烦你再说一次好吗？<笑>你们要熏儿怎样啊？有胆再说一遍看看！你们惹事儿了，你们惹大事儿了！打了我，得罪的就是整个白帮。<笑>只要发出这个信号弹，白帮的兄弟们分分钟赶过来教你们做人。啊！这竟然是白帮的人！白帮是什么玩意儿？好啊，我来帮你。刚才的信号弹太小，这样才行吗、啊？就是这个，爸妈。哎呀，日行一善的感觉真好啊！他们说的白帮到底是？萧炎，他他们果然来了，是白白白白帮的人呐！谁这么大胆子，敢找我们白帮的麻烦？白山。几日不见，你还真是越发不堪了呀！怎么是你吗？你叛徒，竟然还有脸出现在我们面前！虎、啊、家，念在同窗之夜，我不和你计较。萧炎，你竟敢对我们白帮动手，我今日就与你新仇旧怨一同算清。算账？那我们先来算算你背叛的那笔账吧。武器好强，这一届新生还真是狂妄。<笑>怕了吧，这是我哥白城，六星斗灵，内院强者排行榜第三十四名的高手。我们走，魏总督。呃，今天先放过他们。啊，哥，为什么？不给萧炎点教训的话。够了，几个不成气候的新生罢了。如此大张旗鼓，传出去，我们白帮颜面何存？萧炎是吧？我听说过你的事。不怕死的新生每一届都很多，但他们的下场都很惨，是吗？恐怕我会让你失望了。就凭你，那就拭目以待吧。切<笑>！这就是流星斗灵的实力，我果然还是太弱了。萧炎哥哥，别着凉了，快穿上衣服吧。谢谢薰儿。喂，嗯，你是叫阿泰是吧？啊，是的，萧炎大哥，你还记得我呀？当年在乌坦城，我也很欣赏你的骨气。不过，这次你为何故意把老生引来闹事？啊，啊真是什么都瞒不过萧炎大哥的眼睛啊！我们也是被逼得没有办法了。内院势力错综复杂。大小帮派林立，新生想要投靠一方势力寻求庇护的话，就必须上缴第一个月的全部火能，否则就会被各个帮派反复盘剥，直到一无所有。而校方更是鼓励这种弱肉强食的行为，这简直就是强盗嘛！弱肉强食就是斗气大陆的规则，迦南学院只不过是其缩影罢了。现在我们面临的。不再是单个敌人，而是数以千计的内院老生们组成的帮派。没错，若是以前，新生只能逆来顺受，但萧炎大哥你教会了我们什么是团结的力量，让我们知道了，新生不是只能任人宰割的弱者。所以我们做了一个决定，大家都出来吧。附近竟躲了这么多新生，啊！我们愿交出火能
，奉萧炎大哥为首，请萧炎大哥继续领导我们，建立一支属于我们新生的势力吧。好，既然大家都相信我萧炎，那我就带领大家一起变强，让任何人都不敢欺辱我们。好，那帮派的名字，既然我们的本意是在内院立足，不如就叫盘门吧。盘门，这名字不错，希望我们能如盘石一般，牢牢立足于内院之众。盘门，从今天起，我们就是盘门。萧炎大哥是门主，我们就是门徒。盘门，盘门，盘门！盘门哎、大家的火金卡我是不会收的。盘门的第一条规矩就是不许盘剥弱者的火能。我们不愿被人欺凌，也绝不欺凌弱者。是，门主。莽、啊、钟声，北方传来的。没错，钟声传来的地方有异火的气息。啊、雪儿，门主，你和虎家安排好大家，我去去就回。凑热闹怎么能不带我？臭小子，等等！哎，看门口人，我先走。是我干什么你？对呀，这么没素质呢！闪开！你们这群散发着恶臭的男生、嗯！什么？你说谁呢？原来是寒月学姐。好好好，我们马上就让。啊，看，失灵，那个全部由女生组成的势力。哇，他们的会长好美啊！有长老何在，我寒月要登记入塔。哦，您这边请。啊？为什么有这么大的坑啊？哎，我靠！你别拉我，会坠机的。是兄弟就拉一把呀。瞧，又是不懂规矩的新生。等一下，有他妈好看的。啊！喂，吴浩，你怎么变得这么红啊？什么红？啊！糟糕，要掉下去了。小远，你也太不靠谱了吧！啊啊啊啊啊、哎。瞧这两个傻心生，活该！不知天高地厚，好烫！为什么突然会这样？连内脏感觉都在被灼烧。小银子，我们找到了，就是这个，一火与落心眼呢。师傅，别光顾着高兴，我快被烧死了。别慌，这只是陨落心眼的分身。运转青莲地心火护住心脉。好，没想到经过这种异火的净化后，吸收到的斗气更加精纯了。既然陨落心炎分身在此，那本体一定就在塔中了。哼，笨蛋新生，还试图抵抗？随意闯塔，活该吃点苦头。<笑>好，这边这个快挺不住了，闻味道大概有五分熟了吧？啊！喂，闹够了吧？啊啊啊啊啊！说到长老来了，是柳长老。新生首次入塔，必须提前登记，并由守塔长老带领进入。否则必受心火炙烤之苦。哎，冒失鬼还不止一个呀！这位应该便是率领新生赢得火能捕猎赛的萧炎了。哦，月丫头，你难得对男生感兴趣啊！未来的竞争对手很难不注意到。烦劳长老登记，我今天要进入第六层修炼。嗯。嗯，这小子在心火炙烤下还能坚持这么久，有意思。考验到这里也差不多了。哼！嗯，反弹回来了。嗯<咳>，对不起，一不小心失控了。嗯、哎呀，伤了这位清洁工爷爷，您没事吧
，你说谁是清洁工、啊？老夫是守塔的柳长老，穿成这样是因为本长老一生放纵爱干净，目光如炬不容尘。你知道每天打扫这分天炼气塔有多辛苦吗？别看热闹了，你们还不快进去修炼？是、啊。这家伙估计过会儿自己就醒了。请问柳长老，为何这里如此诡异啊？哼，跟我来吧，带你见识见识那院最神秘的存在，能使人修为一日千里的焚天炼气塔。啊！这声音，这感觉，究竟是怎么回事？小银子，快把青莲地心火凝聚于土。好。这，这是……啊！冲过来了！啊！啊！好像有一道屏障在阻挡这火蛇。火灵，这是火灵。这就是陨落心炎，啊！异火，它明明是活物啊！天地间的异火，经过无数岁月积累，会形成独有的形态。有些异火还会诞生情绪和灵智。这种拥有智慧的火焰体，被称为火灵。在你眼前的，就是火灵形态的陨落心炎。原来如此，那道挡住火灵的屏障是？那是斗尊高手制造的空间囚笼，居然圈养火灵来培养学生，迦南学院还真是疯狂了。你看到了吧，少年？那个我，笨蛋，不要说。啊啊！不知道是不是错觉，我总觉得那边的空气扭曲的比别处厉害啊。当然是错觉了，快跟上。带你去参观修炼的地方，看来是我多心了。啊，哦，好险！本天炼气塔共分九层，每下一层就要消耗多一倍的火能，当然修炼效率也会更高。每层的修炼室又分为低、中、高三个级别，同样的火能消费，修炼效果却差异很大。所有高级修炼士历来是各大势力的必争之地。你的盘门是新建势力，先使用终极修炼士吧，争夺没那么激烈。明白了，多谢柳长老。啊啊啊、父王，你们白帮不是占据着好几个高级修炼士吗？为什么要和我们抢终极修炼士？哼。本大爷就高兴在终极炼，怎么样？敢抢我的东西，下场就是如此。这上面有没有写你的名字？凭什么说是你的？谁说没写我的名字？啊、哦呃，好无耻啊！哼，识相的就离我看上的女人远一点，否则我见你一次打你一次，就算被你打死，我也不会放弃小蝶。我也绝不会喜欢上你这种人渣。那你们就一起去死吧！啊！啊我的脚！谁叫你用那么大力？活该！臭小子，你是谁？盘门，萧炎。哦，你就是那个自不量力，带领新生创建盘门的萧炎。哪里哪里，要说嚣张的话。我可比敖学长您差远了呀！切，区区六星大斗师，居然敢挑衅我这个斗灵，想死吗？刘长老，私斗不违反校规吧？私斗倒是没有明文禁止，不过光打架的话有点无聊啊。那好，萧炎，若是你输了，盘门就要归入白帮，并上缴全部火能，如何？好，若我赢了，白帮半年之内。不许骚扰盘门！哼，那好，小炎，若是你输了，盘门就要归入白帮，并上缴全部火能，如何？好
，如果我赢了，白帮半年之内不许骚扰盘门。切，小子，今日我就要代表老生挫挫你的锐气。那在下就要代表新生对老生们说一句不好意思了。斗气凝雾，深海巨鲨。天火三玄变，青莲变，萧炎的斗气级数在不断上升，七星、八星、九星，达到斗灵了。糟了，萧炎，还是三星斗灵富豪技高一筹啊！这新生死定了。哼哼，我看未必。还有什么本事？尽管使出来！可恶，别得意！一，来得好，尸骨碎金银！啊，我的耳朵！胜负已定，记住今天的赌约，半年之内，白帮任何人不得骚扰盘门。哦，你啊！我胜虽好，但破坏公务是要罚款的。损毁地板扣除火能五十天，打裂墙壁扣除火能三十。啊！都要算在我头上，凭什么呀？了不起，竟能对抗三星斗灵，厉害啊！今天太感谢你了。柳长老要扣除的火能，请务必由我们来承担。不必客气。路见不平，拔刀相助，乃我被斗者分内之事。萧炎，去死吧！小银子，当心呐！打不过就偷袭，白帮做事的风格还真是刷下线呢。失灵的韩月，内院女神韩月学姐，韩月，你这是要插手白帮和潘门的事吗？你们之间的恩怨我没兴趣。但小蝶是灵的成员，下次再感动灵的人，就有如此己。好，很好，盘门灵，你们等着，半年之后，白帮必定让你们灰飞烟灭。拜拜喽，拜犬学长，多谢韩月学姐出手相助。哼<笑>，啊，呃，我，异火的味道，你是炼药师？是是的，韩雨学姐，我别误会，我对乳臭未干的小男生没兴趣。啊啊、月姐姐是炼药世家，所以对炼药师比较敏感，也会比较照顾了。嗯，这叫甚好笑啊！小严，有教导为什么不叫我呀？嗯，你怎么了？别理我，让我静静。小严，虽然你赢得了半年时间。但之后白帮的反扑必然更加凶猛，其他对你们不满的内院帮派也不会坐视不理。多谢韩月学姐忠告，半年后，盘门定会让他们刮目相看。很好，我是这场赌约的见证者，这半年内灵会保护盘门。说到见证者，老夫也是。这半年内若是有人找盘门的麻烦，别怪本长老不让他进炼器塔。什么？这也太狠了吧！啊，以后再碰盘门，岂不是自找麻烦？多谢柳长老。别废话了，还不快跟上来！我带你去修炼室。是。喂，快告诉我之前发生了什么事啊！最近陨落心炎的情况很不稳定，今年内恐怕会出事。斗尊高手设下的空间囚笼也困不住他了吗？毕竟已经过了这么久，而且他的实力似乎也在不断增强。陨落心炎关系到迦南学院的兴衰，不管付出任何代价，都不能让他暴露在世人面前。真没想到，仅仅三天。就有如此奇效，七星大斗师晋级。焚天炼气塔果然名不虚传，才这么短时间就能进阶成功
。经过与某新人淬炼后的斗气，异常纯净浑厚，这种力量飞速提升的感觉太棒了。不过，这些斗气都带有火毒，长期吸收会导致失眠、健忘、食欲不振。更严重的呀，会造成皮肤干燥、头发枯黄、骨骼变异。幸好你我都有一伙护身，不会被影响。要是伤害到我的发质就糟了。哎呀，重点好像不对啊，师傅。可是拥有心智的陨落心炎，会甘心就这样被圈养囚禁？哼，我可输不可赌，总有一天会爆发。到时候，这焚天炼气塔。会在顷刻间毁灭，那就是我们最好的机会。嗯，陨落心炎，我志在必得。我回来了。呃，恭迎萧炎门主回家。什什什么情况？萧炎哥哥，你终于回来了呀！旭、啊、儿，他们这是怎么了？<笑>这是大家对门主发自内心的崇拜和尊重啊！是啊，门主为盘门赢得了半年时间的事，五号大哥都告诉我们了。旭儿学姐也设计了盘门徽章，只要带着它，便无人敢欺。啊！哦，很漂亮的勋章，谢谢你，旭儿。呃，旭，顾家，你怎么了？我设计的盘门新制服被旭儿嫌弃了，<笑>我们预算不足，没法做新制服啊。没关系的，薰儿，要钱的话我来解决。<笑>太好了，看大家穿上后，保证颜值爆表。盘门创建初始应当简朴为重，有徽章就够了。门主圣明，你们，哎，好爽。今天打得好过瘾，五号，你又去竞技场和别人赌斗了？没错，以火能为赌注，通过格斗来提升实力，哼，简直就是为我量身定做的修炼方式。卡里只剩下三天火能了，看来战绩不佳呀、啊。我现在只需实际情况，早晚会报到全部对手的，你们相信我。大家都在努力，盘门。一定会强盛起来的。哎呀，星儿，快点儿，再不快点就买不到好东西了。<笑>来了来了。嗯，大早上吵什么？买什么东西啊？哼，你个成天憋在塔里的修炼狂魔，当然不知道。今天啊，可是内院集市一个月一次的大促销哦。星儿，不管你要什么，我都给你买。快走，快走。不过就是个学院的集市，哇！江南特产，各种珍稀草药，还有高阶金盒。师傅，我们也去看看吧。啊！内院经典风味二两，小一点，两两两，现在大限爱三串，只要一天火能。瞧一瞧，看一看啦！江南特色烤魔兽腿啦！走过路过不要错过，一天火能一只啊！哇，好多人呐，真热闹。哇，还有那个那个，哎，还有这个这个，那为师都要吃啊！小银子，快买快买！师傅他毕竟是个吃货，给我滚！哼，我林燕最恨讨价还价，买不起就滚远点儿。真是不想活了吧？居然跑到林燕的摊位上议价。快走快走！林燕这家伙发起疯来可不得了。走走走，此人双目赤红，火毒已经深入肺腑，开始侵蚀心智了。如今还能控制住不胡乱杀人，毅力非凡啊！小银子，快看，他摊位上摆着青木仙藤。青木仙藤，那可是炼制地灵丹的重要材料，收服陨落心炎可少不了地灵丹呢。哇，太走运了吧！同学，这根藤条怎么卖？四百火能。啊，火能不够怎么办？那就用地阶斗技来换。可是我没有四百火能，也没有地阶斗技啊。哪来的臭小子？什么都没有，也敢来捣乱？呀、啊啊！不
但我可以帮你清除体内的火毒。什么？喂，你什么意思啊？听到我的话不是应该收手吗？呃，我是想收手，但这火毒侵入太深，导致斗气无法收放自如啊。呃，你还好吧？哼，你真的能清除火毒吗？当然，报酬就是那根藤条，如何？哈哈，灵验的火毒，就连长老们都无能为力，你一个新生怎么可能去除啊？就是大言不惭的骗子。臭小子，你以为我会信你的鬼话？哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！哼！也是，怎么样？这回相信我了吗？呃，居居然接下了，那可是强王第五的灵验呐！太厉害了吧！呃、有意思，先生，你叫什么名字？寒门，萧炎。哼，很好。哎，你干嘛收拾东西啊？你还是不相信我吗？你再考虑一下嘛，清除火毒换藤条，半根也行啊。不，我相信你。既然如此，那我们先……哎，不必废话，跟我走吧。哎，等等等等等等，这和说好的不一样啊！这是什么神掌卡？巧巧明男，霸道王爷巧医生的现场版。哇，新生第一人与强暴高手不得不说的故事。哎，纯洁的，只是买卖矛盾升级的暴力冲突。快放我下来啊！喂，你听到没有？<笑>小严子，你也有今天呢。这是你的房间。哦，进来吧，不用急急。墙上的裂痕应该是他体内火毒爆发、失去理智后的杰作吧？嗯。只要你能为我彻底清除火毒，不光是藤条，这一箱子都是你的了。啊？哇，这么多！哇，地火石蟾蜍、金蟾蜕、十色红芒草、五阶魔岩晶核，小燕子还等什么？快答应啊！嗯嗯。但是，你敢让我失望的话，就不要怪我不客气了。一言既出，驷马难追，你不会有机会反悔的。五年蛇含金草一颗，五十年玉髓如五灵。玉山有三寸，冰蝉皮一丈。成丹，这是顺时针搅动十五圈，逆时针搅动十五圈，搞定。这就是专门为你熬制的洗髓寒灵汤、哎。你是想喝死我吗？冷静一点，少年，听我解释。<咳>这可不是喝的哟，洗髓寒灵液是专门治疗火毒末期的药浴配方。虽然泡的时候有点小痛苦，但能修复经脉，提升资质。不知道林燕学长敢不敢入药一试啊？哼，你不必激我，林燕有何不敢？好，你每日泡一个时辰，连泡七日。切记啊，千万不要去焚天炼气塔，否则……嗯，等等一下，我没兴趣看你洗澡。啊、呃！这什么鬼呀？好疼啊！疼就对了，坚持坚持。小严，你在集市上可是大出风头啊，居然能对抗强榜第五的林燕。<笑>还好吧？他们还传出了一段非常精彩的绯闻。够了，你不要乱说啊！哎，你们真的不和我进塔修炼啊？不了，我继续刷竞技场。我和星儿还要管理盘门，暂时也不去了。那盘门就拜托各位了。切，平时你也没管过呀。吴浩偶尔还带着小弟们出去打打架，你嘛。
去老老实实做个盘门吉祥物吧。吉吉祥物，香烟哥哥，只有你变强了，盘门才会壮大，你就安心闭关吧。雪儿，反正盘门这边有你没你都一样。哈哈哈！雪儿只是关心我，不想我分神而已，一定是这样的。哼，为了迎接半年后的挑战，我一定要尽快提升实力才行。小燕子，这间陨落心炎的气息更精纯，比其他的终极修炼师要好。好，就选这间了。啊，这是什么？不管了，修炼要紧。这房间也太……呃，哎呀呀！师傅，我在这里修炼，真的不会走火入魔吗？<笑>不会呀，没想到塔里的装修这么有情趣。啊，再加上为师秘制的两大灵药，绝对可以碾压高级修炼师的效果。什么灵药？看。青之火灵膏和风灵丹，将青之火灵膏涂在皮肤上，就能让周围火属性的能量不断涌入体内。而这罐风灵丹的效果就更加神奇了，它呢可以加快斗气运转速度，让你的修炼更有效率。只要九九八，清风套装带回家，不要犹豫了，赶紧打电话订购吧。师傅，快醒醒！不要迷失在奇怪的世界里了。乖徒儿，快来尝尝，有种不靠谱的感觉。姑且相信你。好、啊。对了，差点忘了，这风铃丹是有副作用的。<笑>吃了这个后，脾气会变得有点点暴躁哟。我现在就很暴躁，你知道吗？啊，这是我留下的标记。为什么要这样对待无辜的蝴蝶姐呢？她还只是个孩子啊！居然有人敢伤害善良纯真、温柔可爱的菲儿小姐！我们雷氏兄弟绝不原谅！放心吧，菲儿，蝴蝶姐她绝不会白白牺牲的。<笑>我们一定会严惩为了抢占菲儿的修炼室而残忍杀害蝴蝶姐的罪人。谢谢。不过，只要对方能诚恳道歉，我还是愿意原谅他的。哦，来了来了，菲儿公主的天使微笑。不行了，我要升天了。菲儿小姐，你们追着我们吧。快，让,让我们来烧着他。没有是不低头认错。接下来几个月就只能在医疗室里度过了，不能在火锅里面了。没有啊，出天了，怎么事了？你们就让他去找。开门，开门，快开门！那里有开门，听到没有？只要给点笑脸，就这么好操作，这些人真是蠢呢、啊！不开门是吧？让开，我来！啊、八七、啊，这是哪来的高手？啊、弟弟，啊、你你到底是何方神圣？请不要伤害两位学长，他们是为了我才出手的。高手，哼，无论什么样的男生都会拜倒在我脚下，成为我的走狗。啊！<笑>既然如此，看你是个女孩，就不和你计较了。赶紧给我道歉后离开。啊！什么？明明是你占了人家的专属修炼室，为什么还要人家道歉？修炼室是公共资源，有专属这种规矩吗？我怎么不知道？这里一直都是菲儿在用，从来没有人抢过。你怎么可以这么冷酷绝情、无理取闹？硬要抢占公共设施为私用，不分青红皂白就大打出手，到底是谁冷酷无情、无理取闹啊？菲儿，对这种家伙就要用拳头说话，不许再欺负菲儿了！大家不要动手啊！再好好沟通一下吧。就是这样，打吧
，干掉这个无视我魅力的新人！你们这是打算以多欺少？我们雷家兄弟一向联手对敌，不管对手是一个还是一百个，今天就让你尝尝风住火湿的厉害。一起上也好，我时间宝贵，就速战速决吧。啪！挡下了。玩火，我才是专家，你们也来尝尝我的火焰吧。鹏鹏，住手！竟敢在塔内打斗，好大的胆子！六长老，六长老，救命啊！那人是个疯子，他杀了人家啊！闭嘴！是非公道，老夫自有眼睛去看。雷氏兄弟，鸟菲尔主动挑衅，违章决斗，禁止入塔一个月。为什么连我也？陆长老，不关菲尔公主的事，是我们擅自出手的，要罚就罚我们吧。若有不服，尽管去找大长老或者院长申诉，现在立刻给我离开。菲尔，菲尔。至于你，萧炎，在塔内大声喧哗，扣除无天火能，你可服气？萧炎认罚，心服口服。啊，就扣了一点火能，这也罚得太轻了。你小子火气太大了，早就警告过你要小心火毒的。不是火毒，是吃错了药。嗯，你说什么？我是说，区区火毒根本不算什么。由我亲自炼制的寒灵玉露，再也无需受火毒困扰。服用后有毒驱毒，无毒养颜，还可以调理内分泌，让你拥有完美无瑕的肌肤。真的这么有效吗？哦、那当然，假一赔十哦。我要一瓶，给我一瓶，我要十瓶，给我也来一个。谁也别和我抢，我来十八瓶。还有我，还有我。别急，别急，寒灵玉露还有很多，大家都有啊。林燕的洗澡水一点都没有浪费，我真是太天才了！菲<笑>儿，你别哭了，都是我们不好，没能给你出气。没错，就是因为你们太没用了，我才受到这样的屈辱，真是两个废物！菲儿，你怎么能这么说？菲儿，菲儿是你们叫的吗？以后不许缠着我。没用的东西！今日这份耻辱，绝对不能就这样算了。哦，是表哥，对，表哥一定能为我出气，他可是霸腔柳琴呢。小燕，你给我等着！晋级了还这么平静，哎，师傅，你吓死我了！我现在更担心小彩，她很久没醒了，不会是出了问题吧？应该是美杜莎女王的灵魂恢复到了关键期，所以小彩被压制了。也许下次小彩睁眼之时，就是美杜莎女王成为真正斗宗强者之日。小燕子，到时候你就是第一个被血祭的人。啊！不能再等了，赶紧有多远祭多远。哎，冷静，美杜莎女王还要融灵丹才能融合灵魂。啊，为了融灵丹，她是不会杀你的。对呀、啊，还是不对。美杜莎女王如果融合了小彩的灵魂，那小彩不就……哎，这还真是个问题啊。嗯。九星大斗士和斗灵之间的壁垒，果然不是那么好突破的。放心吧，照现在的速度，晋级斗灵那还不快呀、啊。再说青木仙藤也到手了，离我们的目标又近了一步。嗯，现在就给我，还有一个疗程呢。给你就拿着，我还怕你跑了不成？那林虽然脾气暴躁了一点，但也是个可交之人。
，香言哥哥。啊，薰儿，你怎么在这里？我正要去塔里找香言哥哥有事商量。是盘门出问题了吗？嗯，你之前炼制的寒灵玉露、回气丹和护体丹都卖得很好，影响到了药帮的生意。于是他们高价收购药材，企图垄断货源。我们的库存已经不够继续炼制丹药了。当时出售这些丹药，是为了解决盘门缺乏火能、无法运作的难题。没想到会和药帮产生竞争。那现在怎么办？没关系，就让药帮去收购好了。幸好我早有准备。那我就放心了。萧炎哥哥，来尝尝这个。嗯嗯，雪儿亲手喂的，果然特别好吃。讨厌，你这是跟谁学的甜言蜜语？啊啊，对不起啊。绝代有佳人，幽居在空谷，不错。喂，你这家伙要干什么？啊？这、呃、样貌八十分，气质四十分，勉强合格吧。啊、呃！你想对萧炎哥哥做什么？萧炎，你就是潘门的萧炎，哼，真是冤家路窄。你是谁？药帮帮主韩贤。内院的丹药市场是我们药帮的，你潘门休想染指。识相的赶紧归顺。韩帮主这些天四处收购药材，花了不少火能吧？这有什么？九牛一毛而已。<笑>你收购的那些药材都是我拜托林燕学长提前低价囤积的。啊！谢谢韩帮主，让我们大赚了一笔啊！你你绝敢坑我！死我了！深呼吸，深呼吸啊！死死我了！星儿，走，回去炼药了。好的，萧炎哥哥。你帮主，可恶！萧炎，我是不会放过你的。那件事进行的怎么样了？回禀帮主，已经开始了。哼，门主好，好，门主好，好。门,门主，门主，阿泰。你这是怎么了？不好了！药王和白王联手袭击了我们的驻地，胡家的。你说什么？药王、白王，这都怪萧炎不自量力，到处树敌。去地狱后悔吧！住手！虎家，五号，你们怎么样？是我没有保护好虎家。对不起，我回来晚了，让大家受苦了。门门主，哎呀，真是感人呐！可惜潘门马上就要成为历史了。你，堂堂白帮出尔反尔，白帮主，你可有什么说法？白帮自然不会无故找事，不过要是有人花钱雇佣的话。又另当别论了。没错，我们药帮就是火能多，我随便撒点火能毒的人，分分钟就能铲平潘门。无耻之徒，狼狈为奸。不过白帮毕竟和潘门有约在先，看到这副惨状，<笑>我也于心不忍了。白帮主放心，潘门的损失我包了。哎，这么一大笔火能，真是便宜你们了。欺人太甚！哎呀，要动手了！哼，他要出手的话，就是盘门先宣战，那我白帮也就不用遵守什么约定了。白强，你太卑鄙了！门主，不要有顾虑，我们还能战斗的，我们行的。要打就打，我们永远和萧炎哥哥在一起。送我一个，我替虎家报仇。好，今日我盘门生死与共。是与药帮、白帮一决雌雄。哼，想死的话就成全你。我住手！要动萧炎，先过我这一关。林燕，你为什么要替潘门出头？大爷，我高兴。废话少说，来吧。你，怎么不敢上了？你得意？就算林岩是强榜第五又如何？不如何
，也就比你们加起来强那么一点点。有本事你雇林修牙来砍我呀！本王这火能多的是，林修牙雇不到，其他人未必不卖我面子。你以为就你会叫人吗？我林业也有许多兄弟，想玩大的，我奉陪到底。上啊，干掉他们！出击，不胜不休，休要嚣张，跟潘门说再见吧。呀、啊啊！这是哪里呀、啊？啊，是柳长老。嗯、你们舞刀弄枪的要干什么？想要谋害本长老吗？没，没有的事。怎么会啊？呵呵柳长老，你怎么从我盘门的地下钻出来了？啊，我准备在后山挖一个地窖，没想到挖到这里来了。路痴就不要学人打洞啊！喂，臭小子，你说什么？没，没什么。你们给我好好解释一下，在这里聚众斗殴是怎么回事？嗯嗯，没什么了，<笑>一点小冲突。嗯，没错，只是一点小冲突。一个两个都经历过剩嘛，都是炼药师，倒不如去给我斗丹呐！斗丹，好，就用斗丹来定胜负。你敢吗，乔岩？有何不敢？尽管放马过来。韩贤，内院资历三年，四品炼药师，享有斗王待遇的强者。萧炎，内院新秀，品阶不详，实力惊人的后起之秀。究竟是韩贤夺冠，还是萧炎逆袭？走过路过，不要错过！斗丹大赛前，最后十分钟，下注时间哟。呃，鲁木，竟敢拿我开赌，适可而止啊！哎，别这样。看在你是我小舅子的份上，告诉你个机密消息。谁是你的小舅子？昨晚柳长老来炼药蟹，拿走了一个超难的丹方。超难的丹方？嗯，韩贤个性太讨厌了。我们炼药蟹，大部分人都支持你，呃、加油、哎！谢谢啦。记得以后少卖点胡编乱造的八卦。什么胡编乱造？那可都是我的心血啊！小云哥哥，来了好多人呢。是啊。嘿，你小子看起来一点也不紧张啊。哇，林叶你也来了。我把所有的火能都堵你赢了，可别让我和西北风哟。放心吧，交给我了。喂，别忘了给我们报仇啊！狠狠教训教训那个韩邪。那是当然，这笔账我一定要讨回。斗丹大赛即将开始，请两位选手上台。萧炎，萧炎，是第一，是第一。台上天才永不败，永不败。萧炎，你能得意就趁现在了，待会儿输了可别哭呀。哼，这话留给你自己吧。不要无视裁判。首先，我宣布，本次大赛很荣幸地邀请到了炼药系火长老作为评委。内院向来鼓励学生正当竞争，今由耀邦韩贤、盘门萧炎为解决纷争，决定斗丹定胜负。你们两个还有什么要说的吗？若是我赢了，还请耀邦取消对盘门的一切限制。可以。如果你赢了，我再让出五间商铺。但你要是输了，盘门那三种丹药的丹方及销售权，即日起就归药帮所有。这么狠呢、啊？这舞台好大呀、啊！这家伙狮子大开口啊！啊！你没事吧？别担心，萧炎哥哥一定不会让他得逞的。那就这么定了，看题目吧。这，这是，没错，这正是五品丹药龙力丹的丹方。五品丹药，我连五品丹药都没见过，更别说丹方了。是啊，这题目会不会太难了？做出来了，<笑>没有点难度，哪里能显示出水？龙力丹不仅可以增强实力，还能增长身高。令秃发再生，来，开始吧。切，这种破顶也敢拿出来
，让你见识一下什么是真正的炼药师吧。好闪亮的顶啊！哼，这是七阶幻火系龙兽破壳后留下的幻金火。看到了吧，萧炎，你还不赶紧认输？谁赢谁输，比过才知道。哪儿那么多废话？豆丹又不是豆腐。为了增强比赛的公平性，本次豆丹由学院炼药系统一提供药鼎和药材。不愧是迦南学院，要知道炼制五品丹药的药材可是非常昂、啊。嗯，这都是些什么？哎，总算把这批过期药材处理掉了，太好了。<笑>这苹果的岁数比我还大吧？用这种破烂的炼丹会炸顶啊！这也太危险了吧！炼个药还要冒生命危险。我长老和他们有仇吗？放肆！优秀的炼药师应当在各种恶劣条件下都能炼药。想当年，大名鼎鼎的药尊者，身临绝境中还能以火为鼎，炼丹成功，这才是我等的楷模呀！这个长老有点见识。小燕子，你可不要丢了为师的脸哦。你们有谁害怕的话，现在退赛还不晚。萧炎愿意一试。既然你不怕出丑，本帮主就奉陪到底。每位选手都有三份材料，也就是三次机会。承担者以品相定胜负，若一方三次全部失败，则另一方只要承担，无论品相都算获胜。我宣布，斗丹大赛正式开始。是真的炸天，我英俊的脸就……呃，炼丹果然好难练呀、啊！韩贤，失败一次。我，小炼绝不可能比我快。居然还没开始，啊，是我们单方吧？韩贤未战先怯，自然会失败。萧炎心性沉稳，这样的人才能在丹道一路上……霍长老，你快看！啊，这小子想干嘛？怎么把药材都？萧炎，你这是要做乱炖吗？放弃也不要这么彻底吧。干什么？当然是要炼药了。哦，那是一火。早就听说萧炎身怀异火，老夫倒要看看他的炼药手法究竟如何。这，难道他打算同时提炼几十种药材？不可能！炼这每种药材需要的火焰强度天差地别，就算你有一火也办不到。韩帮主好像忘了，他们每天出售的丹药都是我一人炼制，这种事我早就习惯了。啊！好酷！炼药师原来这么帅吗？突然好像转系呀、啊！门主太帅了！门主加油！就是现在，体内的精华全部进入药体后，便是融丹之时。这小子还是太急了！啊！如何失败？怎么会？萧炎哥哥居然失手了！熔丹正是炼制这熔炼丹最难的一步。小家伙，你能在三次机会中找到窍门吗？<笑>废柴就是废柴，根本发挥不出一火的威力。韩帮主有空关心我。不如收拾自己的烂摊子吧！哼，走着瞧。难道熔丹的关键是？五品丹药其实这种过期药材和废旧药鼎能炼成的，看我的吧！怎么办？韩贤已经开始第二次炼制了，可萧炎他还没动静。萧炎哥哥一定没问题的。这不是跟第一次一样吗？萧炎，认真点啊！放心吧，我知道自己在做什么。这场斗丹，我一定会赢。加油！终于到了一决雌雄的时刻。萧炎、韩贤第一次炼制均告失败，现在第二轮炼制已经开始，让我们拭目以待吧。靠这些材料根本不可能炼出丹药，但即使不能成功，我依旧会赢。你，快看，帮主要凝丹了，帮主威武。好香啊，是药香。韩贤成功了，韩贤居然这么厉害。难不成门主要输？
，韩信失败，失败，失败，失败。这种浅薄的香味，充其量不过是……出，承担。半成品失败，先别急着给结果呀！啊，失败了，怎么会这样？太好了！耶，诅咒成功了！哼，失败又如何？比赛规则早已说明，若是三次都失败，就以承担的品相定胜负。就算是半成品，这也是一个能获胜的半成品。你怎么知道萧炎不会成功？霍长老，你就别隐瞒了，这些过期药材所含的精华根本就练不成龙力丹，所以萧炎他也只能炼制出半成品。同样是半成品，我的品相才是最好的。你炼制的半成品还算不错，但是炼药师追求的永远都是炼制出最完美的丹药，安贤。你太令我失望了，那又怎样？只要我能赢就行。没错，一份药材的确练不成龙力丹，不过赢的人一定是我。啊，射手干什么？萧炎选手动用了第三份药材，这萧炎选手竟然烧掉了最后一份药材，他是打算放弃比赛了吗？恰恰相反，一份药材的精华不够，那就再加一份。不可能，药材加倍，对火焰的控制力也要加倍，这连火都做不到啊！遇到阻碍，迎难而上，这小子还真是令人期待呀、啊！加油啊！太棒了！太棒了！哇，哇，简直神乎其技！过期的药材居然得到了升华。精华提炼完毕，呵，出现了，再次出现了，这如同流星雨般璀璨浪漫的熔丹。萧炎选手第一次炼制时便折戟于此，不知这次能否出现奇迹？不相信奇迹，我只相信自己的实力。这浓郁的丹香，难道？成功！成功！成功！成功！现在，给我凝丹！不好，要炸顶！魔瓶弹药炸顶非同小可，赶紧救人！<笑>我就猜到会这样，活该！救援！救援哥哥！<笑>你们慌什么？炸顶而已。我早就习惯了，五品龙力丹，幸福辱命。萧炎哥哥，我们赢了！太棒了！这不可能！你刚才一定趁着烟雾偷换了丹药。丹方是比赛时才公布的，只有我与火长老知道。你是在质疑我们作弊吗？学生不敢，但我不相信，萧炎能炼出五品丹药。哎，既然口服心不服，那就来试药吧。龙力丹成品为红色有异香，可增强实力，促进身体再生长；而半成品药性不稳，服用后轻则脱发吐血，重则爆体而亡。你们可当场服用验证。来啊，试就是。哎，年轻人不要浪费丹药。嗯。还是让我老人家来试吧。啊啊！怎么回事？难道丹药有毒？哇！哇！原来是美发神药！小炎大大，龙力丹来一打！为什么不是增高？别遗憾了，再生的效力只有三天，要不然我自己早用了。不可能，我居然输了！当你为了胜利退而求其次时，就注定失败了。要知道，那小子可是从头到尾都没有丝毫退缩过。
这才是炼药师该有的精神。是我错了吗？是我偏离了炼药师之道吗？不，我没错。萧炎，你给我等着！我宣布，本次斗丹大赛的胜者是萧炎。好啊，萧炎，太牛了！厉害了，简直就是你呀、啊！太好了，赢了！萧炎哥哥，我赢了！萧炎，萧炎，萧炎！萧炎幸不辱命，没有辜负大家的期待，这是我们盘门的胜利。啊<咳>！既然你们盘门要正式开始销售丹药了，那就按照规定上交百分之二十的营业所得吧。啊！还要交税？当然，这是学院的传统。嗯。不过苏千大长老让我多关照你，所以打个折，交个百分之十就行了。这样的药材炼药系多的是，你有需求尽管去拿。真的吗？<笑>你这种奇才啊，我们炼药系自然是要大力扶持的。<笑>多谢火长老。哥哥就不要在意细节了。萧炎，这杯敬你。感谢你治好了我的火毒。是兄弟就别客气。这两年我因火毒实力受限，只能屈居强榜第五。这次内院大赛正好可以大显身手，把我的排名升一升。内院大赛？哦，对了，你刚来不久还不知道啊。这内院大赛又称强榜大赛。只有进入强榜排名的人才有资格参与。大赛前十名能获得进入焚天炼器塔第九层，接受心火本源断体的资格。不知道这强榜高手的实力如何？那还用说？排行第二的林修牙，第三的柳晴，应该都超过斗灵巅峰了。迦南学院果然强者如云。小云子，内院大赛你必须参加，心火本源断体。可是接近陨落心炎的好机会。嗯，我要抓紧时间提升实力，挑战强榜参加内院大赛，一定要闯进前十千万朵，一路红尘陪你疯。